அத்தியாயம் ஒன்று சார் கதவை தரங்க சார் என அலறியபடி வார்டன் ரூம் கதவை தட்டினான் ஜீவா அயன் புதூரில் இருந்து உதயபாளையம் செல்லும் வழியில் உள்ள படியலூரில் இயங்கி வருகிறது நியூ இண்டியன் மோட்டார் கம்பெனி அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரிய மான்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட விடுதி அது படியலூரில் இருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஊருக்கு வெளிப்புறமாக அமைந்துள்ள டீ வடிவ கட்டிடம் அது ஆள் யாரும் இல்லைன்னு இன்னத்திலே சறுக்கப்பட்டு தூங்கிட்டானா என மனதில் சிந்தித்தபடியே கதவை தட்டினான் ஜீவா விடுதியை சுற்றிலும் சதுரமாக காம்பவுண்ட் சுவர் ஒரே ஒரு நுழைவு வாயில் தரைத்தளம் முதல் தளம் மொட்டை மடி என்ற பிரிவுகளை கொண்ட கட்டிடம் அது டீயின் தலைப்பகுதியில் தரைத்தளத்தில் கேன்டீனையும் முதல் தளத்தில் ஒரு ஸ்டோர் ரூமையும் கேன்டீன் ஊழியர்களுக்கான அறையையும் வால் பகுதியில் தரைத்தளத்தில் வார்டன் ரூம் உட்பட பத்து ரூம்களையும் முதல் தளத்தில் பத்து ரூம்களையும் கொண்டது ரூமுக்கு ஐந்து பேர் வீதம் சமையல் ஊழியர்கள் வாட்ச்மேன் வார்டன் உட்பட நூத்தி பத்து பேருக்கான விடுதி அது ஆண்கள் மட்டுமே இருக்கும் கட்டிடம் பொதுமக்கள் அதிகம் புழங்காத கிட்டத்தட்ட காட்டிற்கு சமமான மரங்களை அழித்து பில்டிங் சைட்டுகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கும் தரிசு நிலங்களுக்கு நடுவில் உள்ளது தனக்கு துணையாக வலப்புறத்தில் சற்று தொலைவில் ஒரு பேருந்து நிறுத்தத்தையும் அதேபோல் இடப்புறமாக சற்று தொலைவில் ஒரு அரிசி ஆலையையும் முன்புறம் நூறு மீட்டர் தொலைவில் ஒரு அபார்ட்மெண்ட் பில்டிங்கையும் பின்புறம் சாக்கடை ஓடும் புதர்களையும் கொண்டது சார் என கத்தியபடியே டொம் டொம் என கதவை தட்டி ஜீவா எழுப்பிய சத்தத்தால் தனது ஆழ்ந்த தூக்கத்தினின்று சட்டென்று மொழித்தான் வார்டன் சண்முகம் கதவை திறந்த வார்டன் வியர்த்த வேர்வை துளிகளுடன் முகத்தில் பயத்துடனும் நின்று கொண்டிருந்த ஜீவாவை பார்த்து ஏன் இப்படி கத்துற ரிஜிஸ்டர்ல காலையில் எழுதிக்கலாம் போ என தூக்க கலக்கத்திலேயே கூற எரிச்சலான ஜீவா சார் அங்கே ரூம்ல என் ரூம்ல என இருண்ட முகத்துடன் சொன்னதை கேட்டு அதிர்ந்த வார்டன் என்ன சொல்ற வா போய் பார்க்கலாம் என ஜீவாவுடன் வேக வேகமாக முதல் தளத்தில் அமைந்த அறையை நோக்கி சென்றான் முதல் தளத்தின் மரண்டாவில் தேங்கியிருந்த தண்ணீருக்குள்ளேயே ஓடினார் ஜீவாவும் வாடனும் தளத்தின் நடுவே வலப்புறம் அமைந்துள்ளது ஜீவாவின் அறை பதிமூன்று அறையை நெருங்கியதும் எங்கே என வாடன் கேட்க உள்ள சார் என ஜீவா கை காட்ட அறையினுள் நுழைந்த வாடன் அதிர்ந்து போய் நின்றான் மற்ற அறைகளிலிருந்து ஜீவாவின் சத்தத்தால் வாடனையும் ஜீவாவையும் பின்தொடர்ந்து அவனது அறையை நோக்கி வந்த நான்கு பேரும் ஒவ்வொருவராக ரூமுக்குள் நுழைந்தன அடுத்த கணமே ஒருவன் வெவ்வே என ஒமட்டி கொண்டு வெளியே வர இன்னொருவன் அலறி கொண்டு ஓட மற்ற இருவரும் வாடனுடன் அதிர்ந்தபடி பார்த்து கொண்டிருந்தன அங்கே தரையில் கிடந்த இருபத்தி நான்கு வயது மதிக்கத்தக்க பெண்ணின் சடலத்தை அத்தியாயம் இரண்டு விடுதியின் வாசலில் வந்து நின்றது அந்த வெள்ளை நிற மகேந்திரா ஸ்கார்பியோ ஏற்கனவே அங்கு நின்று கொண்டிருந்த வண்டிகளுக்கு பின்னால் இதுவும் சென்று நின்றது வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஹரி மாநிறம் ஹேர்ஸ்டைலில் போலீஸ் கட்டிங் ட்ரிம் செய்த மீசை பார்க்க இருபத்தி எட்டு வயது வருட கணக்கில் ஜிம்மிற்கு சென்று பில்டு செய்த பாடி வெள்ளி நிற சட்டை காக்கி பேண்ட் அதே நிற பாதுகை இதுதான் ஹரியின் அடையாளம் விடுதியின் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்த கேமராக்களையும் மைக்குகளையும் கடந்து விடுதியின் நுழைவு வாயிலில் நெருங்கினான் ஹரி ஹரியை தவிர வேறு யாரும் உள்ளே செல்ல வண்ணம் தடுத்து கடமையாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் வாடனிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த கான்ஸ்டபிள் நாதன் ஹரி வருவதை கண்டதும் அவனை நோக்கி சென்று போலீஸ் ஸ்டைலில் ஒரு வணக்கத்தை வைத்துவிட்டு அங்கே உள்ள சூழலை விவரிக்க தொடங்கினான் நியூ இண்டியன் மோட்டார் கம்பெனியில வேலை பார்க்கிற பசங்க இருக்கிற ஹாஸ்டல் சார் எல்லாரும் ஐடிஐ டிப்ளமோ படிச்சவங்க இருபதுலிருந்து இருபத்தைந்து வயசுக்குள்ளாக இருப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் இல்லாத காரணத்தால ஒரு வாரத்துக்கு கம்பெனியில லீவு இங்க இருக்கிற பசங்க நிறைய பேரு அவங்கவுங்க ஊருக்கு போயிருக்காங்க வார்டன் வாட்ச்மேன் கேன்டீன் ஆளுங்க அப்புறம் ஊருக்கு போகாம இருக்கிற பசங்க உட்பட இப்போதைக்கு மொத்த எட்டு பேர் தான் பாடி கிடைச்ச ரூம்ல மொத்தம் மூணு பேரு அவங்களும் ஊருக்கு தான் போயிருக்காங்க அதே ரூம் ஜீவாங்கிற பையன் தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கான் ரூம ஓபன் பண்ணி பாத்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் தான் சார் வார்டனோ மற்ற எல்லாரும் பார்த்து நமக்கு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க என நாதன் கூறியதை கவனமாக கேட்ட ஹரி உம் இறந்த பொண்ணு யாருன்னு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா வார்டன் வாட்ச்மேனுக்கு தெரியாம எப்படி ஒரு டெட் பாடி உள்ள வரும் என கேட்க அது இன்னும் டீடைல்ஸ் தெரியல சார் என பதில் கூறிய வண்ணம் நாதன் பின் தொடர ஹரி நாதன் வார்டன் மூவரும் வால் பகுதியின் இறுதியில் உள்ள படிகட்டில் ஏற தொடங்கின முதல் தளத்தின் வறண்டாவை அடைந்ததும் அங்கே தேங்கியிருந்த நீரை கண்டதும் ஹரி என்ன இங்கே இவ்வளோ தண்ணி என கேட்க சார் அது மேல இருக்கிற மொட்டை மடியில் இருக்கிற டேங்க்ல இருந்து வர லீக்கேஜ் சார் அது சரி பண்ற ஆளுங்க வார கடைசியில வரதா இருந்துச்சு சார் என வார்டன் கூற மூவரும் முன்னோக்கி நடக்க தொடங்கின சதுர வடிவ அறை கதவுக்கு நேரெதிரே ஜன்னல் அதன் அருகே சிமெண்ட் பிளேட்டுகளால் உருவாக்கப்பட்ட செல்ஃப் அறை எண் பதிமூன்று தனது கைக்குட்டையால் மூக்கை மூடிக்கொண்டு உள்ளே சென்ற ஹரி ஏற்கனவே அங்கிருந்த ஃபாரன்சி காட்களையும் அந்த அறையையும் தரையில் இருந்த சடலத்தையும் சில மணித்துளிகள் ஆராய்ந்து விட்டு அங்கு ஃபாரன்சிக் டீமில் இருந்த தனது நண்பன்
டிஎன்ஏ சாம்பிள் கிடைச்சிருக்கு நோ ஃபோன் பேக் நோ வெப்பன்ஸ் பாடி கண்டிஷன்ஸ் படி பார்க்குறப்ப டூ டேஸ் ஆயிருக்கும் மற்றது எல்லாம் நீ ரிப்போர்ட்டில் படிச்சுக்கோ என சிவா கூற சரி கேரியான் என கூறிவிட்டு வெளியே வந்தான் ஹரி பாடியை போஸ்ட்மார்டம் கனுப்புங்க என அங்கு நின்று கொண்டிருந்த ஹெட் கான்ஸ்டபிளிடம் கை காட்டிவிட்டு நாதனிடம் இந்த ரூம் பையன் எங்கே என்று கேட்க நாதன் வரண்டாவின் இறுதியில் கை காட்டினான் நாதன் ஹரி வார்டன் மூவரும் ஜீவாவின் நெருங்கின ஜீவா அதான உன் பேரு என்று கேட்டுக்கொண்டே அவன் அருகில் சென்று நின்றான் ஹரி ஆமா சார் என ஜீவா பதில் கூற தனது அடுத்தடுத்த கேள்விகளை உன் ஊர் என்ன எவ்வளவு வருஷம் அங்கே இருக்கிற வரிசையாக தொடர்ந்தான் ஊரு வீரமங்கலம் ரெண்டு வருஷமா இங்க இருக்க சார் என ஜீவாவும் பதில்களை தர சரி ஜீவா நல்ல பொறுமையா யோசிச்சு சொல்லு இந்த பொண்ணு யாரு எப்படி இங்க வந்தா யார் இதற்கு காரணம் என்று தனது கேள்விகளை மீண்டும் அடுக்கினான் ஹரி சார் உண்மையே எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த பொண்ணை பார்த்தது கூட இல்ல என அரண்ட முகத்துடன் பயந்த குரலில் கூறினான் ஜீவா உம் சரி உன்னோட ரூம்மேட்ஸ் எத்தனை பேரு அவங்க பேர் என்ன அவங்களுக்கு தகவல் தெரியுமா என ஹரி கேட்டதற்கு ரெண்டு பேரு சார் ஒருத்தன் கார்த்திக் இன்னொருத்தர் ரங்க அவங்க ரெண்டு பேர் நபரும் நாட் ரீச்சபிள் சார் என ஜீவா கூறிய பதில் ஹரியின் மனதில் சந்தேகத்தை உருவாக்கியது அவனது பார்வையில் தெரிந்தது வாடன் என ஹரி அழைத்ததும் சண்முகம் சார் என்றபடி ஹரியின் அருகில் வந்தான் வாடன் சண்முகம் சொல்லுங்க வாடன் நீங்க எப்போ அவங்க ரெண்டு பேரையும் கடைசியா பார்த்தீங்க என ஹரி வினவ திங்கட்கிழமை என வாடனிடம் இருந்து வந்த பதிலை கேட்டதும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாய் ஹரி நாதனிடம் உன் அனுபவம் என்ன சொல்லுதுனாதா என்று கேட்டான் சார் அந்த ரெண்டு பசங்க தான் கண்டிப்பாக இந்த மேர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க என்று தனது ஐந்து வருட அனுபவத்தின் கருத்தை கூறினார் நாதன் ஹரி நாதனின் உரையாடலை கேட்ட வார்டனும் ஜீவாவும் பயம் கலந்த குழப்பத்தில் அவர்கள் உரையாடலை பார்த்தபடி அமைதியாய் நின்று கொண்டிருந்தன ஹாஸ்டலில் இருந்த மற்ற எல்லோரும் எங்க என ஹரி கேட்க சார் எல்லாரும் கீழே வார்டன் ரூம்ல இருக்காங்க என நாதன் கூறினான் மூவரும் கீழே இறங்க படிகட்டை நோக்கி சென்றன அப்பொழுது அங்கே தேங்கியிருந்த தண்ணீரில் இருந்து தலைமுடி ஒன்றை எடுத்தார் ஃபாரன்சிக் நபர் ஒருவர் மேபி விக்டிம் மட்டும் தான் இருக்கலாம் என ஹரி கூற பாசிபிள் இருக்கு சார் என்று சொல்லிவிட்டு அதை தனது கையில் இருந்த பாலித்தீன் கவரில் போட்டுக்கொண்டார் அந்த தடவியல் நிபுணர் மூவரும் வார்டன் ரூமை அடைந்தனர் அப்பொழுது எதிரே வந்த கான்ஸ்டபிள் பிரசாத் சார் பில்டிங் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் டாக்ஸ்க்கும் எதுவும் கிடைக்கல கண்டிப்பாக அந்த பொண்ணு மெயின் என்ட்ரன்ஸ் வழியே தான் வந்திருக்கணும் என கூற ஓகே என்று கூறிவிட்டு வார்டன் ரூமில் நுழைந்தான் ஹரி உள்ளே அமர்ந்திருந்த அறுவரையும் வார்டன் வரிசையாக ஹரிக்கு அறிமுகம் செய்தான் பிரேம் கோகுல் திலீப் பரத் இவங்க நாலு பேரும் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுற பசங்க இது கேன்டீன் மாஸ்டர்ஸ் லோகேஷனும் முருகேசனும் என அறிமுகத்தை முடிக்க ஹரி அவர்களிடமும் தனது கேள்விகளை தொடர்ந்தார் அனைவரும் எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது என்ற ஒரே பதிலை கோர்வையாக சொல்ல சார் என அறையின் வெளியே இருந்து வந்த குரலை கேட்டு அனைவரும் அறையின் வெளியே பார்த்தன வாட்ச்மேன் பழனிசாமி என வார்டன் கூற மிகவும் குழப்பமான முகத்துடன் அறையினுள் நுழைந்தது ஐம்பத்தி ஏழு அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க அந்த உருவம் பக்கத்தில் மீனப்பாளையம்ல எனக்கு பங்காளி வீடு இருக்குங்க அங்கே போகலாம்னு போயிருந்தேன் வார்டன் கூப்பிட்டதும் உடனே கிளம்பி வந்தனுங்க என வாட்ச்மேன் கூறி முடித்ததும் ஹரி அந்த ரூம் பசங்க ரெண்டு பேரோட அட்ரஸ் நம்பர் இந்த ஹாஸ்டலில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரோட மொத்த டீட்டெயில்ஸும் வேணும் எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க அண்டு இன் அவுட் ரெஜிஸ்டரும் வேணும் என்ட்ரன்ஸில் இருக்கிற சிசிடிவி ஃபுட்டேஜையும் காபி பண்ணிக்க என நாதனுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்த பின்பு வார்டன் வாட்ச்மேன் ஜீவா மூவரையும் நோக்கி நீங்கள் மூணு பேரும் நாளைக்கு ஸ்டேஷன் வரணும் மற்ற யாரும் இந்த கேஸ் முடியும் வர நாங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் ஸ்டேஷன் வர வேண்டியிருக்கோம் அண்டு மேலே இருக்கிற அந்த ரூமுக்கு யாரும் போகக்கூடாது என கூற சரி என அனைவரும் தலையசித்தன வார்டன் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தான் ஹரி ஃபாரன்சிக் நிறுவனர்கள் கிளம்பி சென்றனர் காவலர்கள் பிரபாகரன் மதுசூதனன் இருவரையும் காவலுக்கு ஹாஸ்டலில் இருக்க சொல்லிவிட்டு ஹாஸ்டல் பில்டிங்கை சுற்றி தடயத்தை தேடி சென்றான் ஹரி சிறிது நேரத்திற்கு பின்பு காம்பவுண்டின் வெளியே நின்று கொண்டிருந்த கேமராவிற்கும் மைக்கிற்கும் கிடைத்த சடலத்தை பற்றியும் சந்தேகப்படும் அந்த ரெண்டு பசங்களை பற்றியும் தகவலையும் பிரேதத்தின் புகைப்படம் ஒன்றையும் கொடுத்துவிட்டு தனது வண்டியில் ஏறினான் சடலத்தை ஏற்றிக்கொண்டு அந்த ஆம்புலன்ஸும் அங்கிருந்து சென்றது நாதனும் வண்டியில் ஏற அங்கிருந்து கிளம்பினார் ஹரியும் நாதனும் காவலர் குடியிருப்பை நோக்கி சென்றது அந்த வண்டி ஹரியும் நாதனும் உரையாடி கொண்டே சென்றன உனக்கு என்ன தோணுதுனாதா சார் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த ரெண்டு பசங்க அதை பண்ணியிருக்கணும் இல்லைன்னா யாராவது பண்ணிவிட்டு அந்த பசங்க மேலே பழி போட பார்க்கணும் உங்களுக்கு என்ன தோணுது சார் என கேட்க எனக்கா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நைட் அந்த பொண்ணு என் கனவுல வந்து என்னை பயமுறுத்தாமல் இருக்கணும் என கேலியான பதிலை கூறினார் ஹரி என்னனாதா இது உனக்கு தெரியாதா இந்த மாதிரி கொலை அது இதுன்னு ரிஸ்க்
என நாதனும் ஹரியும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த காவலர் குடியிருப்புக்குள் நுழைந்தது ஜீப் இருவரும் கீழே இறங்கினர் மார்னிங் பார்க்கலாதா என ஹரி கூற ஓகே சார் என கூறிவிட்டு நாதன் நகர தனது அறையை நோக்கி நடந்தான் ஹரி ஹலோ அம்மா ஒரு கேஸ் விஷயமா வேலையா இருந்த அதான் பேசல நீனும் தூங்கலையா இல்லடா ஹரி நம்ம சித்ரா இருக்கால அவ பையன் சக்தி வேலை நிற்கால அந்த பையன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அங்க அயன்புத்தூர்ல ஆக்சிடென்ட்ல தவறிட்டண்டா அதான் அவ வீட்டு வர போயிட்டு வர என்னமா சொல்ற ரீசண்ட் தானே அவனுக்கு ஏதோ ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு இப்ப இப்படியா ஆமாப்பா ஒரு கண்டத்துல இருந்து தப்பிச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு நீ அங்கதானே இருக்க அது என்னன்னு பாரு தம்பி ஆக்சிடென்ட் பண்ண பயலை கண்டுபிடிச்சு நீ தண்டனை வாங்கி கொடு நம்மளால உதவிய நாம பண்ற மாதிரி இருக்கும்டா சரிமா நான் அது என்னன்னு பாக்குறேன் நான் நாளைக்கு கூப்பிடுறேன் என கூறி அழைப்பை துண்டித்து விட்டு உறங்க சென்றான் ஹரி நள்ளிரவு நேரம் விடுதியில் வாடன் அறையில் பழனிசாமியும் சண்முகமும் பேசி கொண்டிருந்தன என்ன சண்முகம் எப்படி ஆயிடுச்சு நீ சொன்னது எனக்கு ஒன்னும் புரியல நம்ம மேல யாருக்காவது சந்தேகம் வந்துச்சா இல்ல பழனி நம்ம மேல யாருக்கும் சந்தேகம் வரல அந்த பசங்க மேலதான் எல்லாருக்கும் சந்தேகம் எதுக்கும் நாம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் எல்லாத்தையும் கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்தி வைப்போம் அதான் நல்லது அதுவும் சரிதான் சண்முகா அத்தியாயம் மூன்று மகாராஷ்டிர மாநிலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை மே நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அந்த லாரி டிரைவர் குணா வண்டியை ஓட்ட அருகினில் அமர்ந்திருந்தான் கௌதம் குணா வயது முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து நாற்பதுக்குள் இருக்கும் கௌதம் பார்க்க ஒரு பதினெட்டிலிருந்து இருபது வயது ஏ கௌதம் தூக்கம் வந்தா தூங்கு பக்கம் வந்தாச்சு நான் பார்த்துக்கிறேன் என குணா கூறியதை கூட காதில் வாங்கி கொள்ளாமல் ஜனல் வழியே வெறித்து பார்த்தபடி சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தான் கௌதம் இன்னும் அதே யோசனை இருக்கியா நம்ம என்ன வேணும்னா கொலை பண்ணோம் ஏதோ தெரியாம நடந்து போச்சு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தா நம்ம வாழ முடியாது என குணா கூறியதை கேட்டு அவனை திரும்பி பார்த்தான் கௌதம் நம்ம இங்க வந்து வேலையை முடிச்சுட்டு திரும்பி போகையில அங்க எல்லாரும் எல்லாத்தையும் மறந்துருப்பாங்க நீ எதை பத்தியும் கவலைப்படாம இரு என ஆறுதல் கூறிவிட்டு சரி அம்மா கிட்ட பேசினியா என்று வினவினான் குணா ஹம் மதியம் சாப்பிட்றப்ப போன் பண்ணி பேசின என்று பதில் கூறிவிட்டு மீண்டும் ஜனல் வழியே பார்க்க தொடங்கினான் கௌதம் நம்மளை யாரும் கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க பயப்படாத என்றபடி வண்டியின் வேகத்தை கூட்டினான் குணா ஐந்து நிமிடமாக ஓயாமல் அடிக்கும் காலிங்கல் சத்தத்தை கேட்டு கடைசியாக திறந்தது அந்த கதவு குட் மார்னிங் சார் என்ற நாதனின் வணக்கத்தை தூக்க கலக்கத்துடன் ஏறிட்டு பார்த்தான் ஹரி சார் டைம் ஆயிடுச்சு நீங்க இன்னும் கிளம்பலையா என நாதன் கேட்க நாதா உன் கடமைக்கு உணர்ச்சியாகவே இல்லையா நீ முன்னாடி போ நான் மதியத்துக்கு மேல வர யாராவது ஏதாவது கேட்டா வழக்கம் போல கேஸ் விஷயமா பிஸின்னு சொல்லிடு என்று கூறிவிட்டு கதவை மூடப்போன ஹரியை சார் ஒரு நிமிஷம் என்று தடுத்து நிறுத்தினான் நாதன் சார் அந்த மர்டர் கேஸ் இன்னும் விக்டிம் யாருன்னு கூட தெரியல என நாதன் எழுக்க அவனை பார்த்த ஹரி நானும் அதை பத்தி தான் திங்க் பண்ண போறேன் நீயும் ஸ்டேஷன்ல போய் திங்க் பண்ணு நான் மதியம் வர ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்று கூறிவிட்டு கதவை டொம் என்று மூடிவிட்டு சென்றான் ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அதை கூட கண்டுக்காம ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் இவ்வளவு அலட்சியமா இருப்பது என்று நாதனுக்கு லேசாக ஹரியின் மீது வருத்தம் வந்தாலும் தன்னிடம் நண்பனாக பழகும் ஹரி என்பதால் நாதனுக்கு அது பொறுத்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்று குழந்தை பாளையம் செல்லும் வழியில் தார் சாலையின் வலப்புறத்தில் அமைந்திருந்தது அந்த படியலூர் காவல் நிலையம் எட்டு காவலர்கள் ஒரு தலைமை காவலாளி அவர்களை வழிநடத்த ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டரை கொண்ட காவல் நிலையம் காம்பவுண்ட் என்ட்ரன்ஸில் காவலுக்கென கையில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்கள் யாரும் இல்லை உள்ளே நான்கு பைக்குகள் வரிசையாக பார்க்கிங்கில் நிற்க அது அங்கே பணிபுரியும் காவலர்களுடையது என்பது எளிதாக உணரும் வகையில் காவல் என்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்டிருந்தது அதன் அருகே நேற்று இரவு கிடைத்த சடலத்தை பற்றி தகவல் சேகரிக்க வந்திருந்த செய்தி நிருபர்கள் கேமராமேன் அவர்கள் பேசுவதிலிருந்து தெரிந்தது படியலூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதிகம் கிரைம் பதிவாகாத ஒரு அமைதியான காவல் நிலையம் உள்ளே நாதன் வருவதை கண்ட ஹெட் கான்ஸ்டபிள் சௌந்தர்ய முருகன் என்னனாதா எங்க நம்ம சாரு கேஸ் விசிமா வெளியே போயிட்டாரா என்று கிண்டலாக சிரித்து கொண்டே கேட்க ஆமன்னு என பதிலை கூறிவிட்டு தன்னுடைய சேரில் அமர்ந்தான் நேற்று கிடைத்த சடலத்தை பற்றி துப்பு எதுவும் இல்லாத நிலையில் என்னதான் ஹாரி அலட்சியமாக இருந்தாலும் தன்னால் முடிந்ததை தான் செய்ய வேண்டும் என்று தன் வேலையை தொடங்கினான் பிரபல நடிகைக்கும் தொழிலதிபருக்கும் நிச்சயதார்த்தம் என்று செய்தித்தாளின் முதல் பக்கத்தில் பெரிதாக போடப்பட்டிருந்த செய்தியை படித்த ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகன் போன மாசம் தான் இந்த நடிகைக்கும் ஏதோ நடிகருக்கும் காதல் விரைவில் திருமணம்னு போட்டிருந்துச்சு இனி அடுத்த மாசம் யாரோ என்னை யோசித்து விட்டு ஏன் என்னதா எங்க நம்ம ஹாஸ்டல் மேட்ரு காணும் பிரஸ்ஸுக்கு நியூஸ் கொடுத்தீங்களா இல்லையா என்று கேட்க மொத பக்கத்துல பார்த்தா எப்படி உள்ளூர் செய்தியில பாருங்க ஓரத்துல எங்கேயாவது இருக்கும் என்று கூறிவிட்டு தன் கையில் செல்போனை எடுத்து நம்பரை டயல் செய்ய தொடங்கினான் ஆண்கள் விடுதியில் இளம் பெண் பிணம் காரணம் விபச்சாரமா இல்ல
வெளியே நின்று கொண்டிருந்த பத்திரிகையாளர்கள் ஒருவரை கூட காணவில்லை சார் அந்த ஹாஸ்டல் வாட்ச்மேன் வார்டன் அந்த பையன் ஜீவா அப்புறம் அந்த கம்பெனி லாயர் மேனேஜர் வந்திருக்காங்க உங்களுக்காக ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறாங்க என்றதும் ம் சரி நதா நான் இன்னும் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வரேன் என கூறிவிட்டு ஃபோனை கட் செய்தான் ஹரி ஹரியை பற்றி நன்றாக அறிந்த நாதன் சார் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வந்துடுவார் என அந்த கம்பெனி வக்கீலிடம் கூறிவிட்டு ஹாஸ்டலின் இன் அவுட் ரிஜிஸ்டரை ஆராய தொடங்கினான் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் என்ன சார் இது நீங்கள் அரை மணி நேரத்தில் வந்துருவார்னு சொல்லியே ஒரு மணி நேரம் மேலே ஆயிடுச்சு இங்க உங்க சார் வரல இன்னும் என ஹெட் கான்ஸ்டபிளிடம் சற்று எரிச்சலாக வினவினார் அந்த வக்கீல் கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா இருங்க போலீஸ்கார வேலை பத்தி தெரியாதா எங்க ஒரு வந்துட்டா இங்க எல்லாம் பங்குவாலிட்டி பார்க்க முடியுமா வெயிட் பண்ணுங்க வருவாரு என அசராமல் பதிலளித்தான் முருகன் ஹரி அந்த ஸ்டேஷனில் ஜாயின் செய்து ஆறு மாதம் ஆகிறது ஸ்டேஷனில் உள்ள அனைவரிடமும் ஹரி சகஜமாக பழகக்கூடியவன் அவர்களுக்காக தன்னால் இயன்ற எவ்வித உதவியையும் தயங்காமல் செய்பவன் ஓவர் ஸ்பீட் ஹெல்மெட் போடாமல் லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டுறவன் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டுறவன் மாற்ற கேஸில் வர லஞ்சத்தில் பங்கு கேட்காதவன் எல்லா கேஸையும் பேசியே பைசல் பண்ணுவான் கோர்ட்டுக்கு அழிறதை அவனுக்கு பிடிக்காது அதே மாதிரி நைட்டு டியூட்டி ரவுண்ட்ஸு அது இதுன்னு கான்ஸ்டபிள்ஸை டார்ச்சர் பண்ண மாட்டான் இந்த மாதிரி காரணங்களால் அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கிற கான்ஸ்டபிள்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் ஹரியை ரொம்ப பிடிக்கும் அது இல்லாமல் ஹரி எங்கே போனாலும் நாதனை கூட கூட்டிட்டு போகிறது வழக்கம் அதுக்கு ரீசன் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் காரணம் இல்லை ரெண்டு பேரும் பேச்சுலர்ஸுங்கிற மெயின் ரீசன் நாதன் மெரிட்டில் ஜாயின் பண்ணுவேன் எப்படியாவது நல்ல பேர் எடுத்து ப்ரொமோஷன் வாங்கணும்னு வெறியோட அஞ்சு வருஷமா சால்வ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய கேஸ் கூட வராம போராடுற ரெண்டு மூணு டிரான்ஸ்பரை பார்த்த ஒரு நேர்மையான கான்ஸ்டபிள் ஸ்டேஷன் வாசலில் நுழைந்தது அந்த ஜீப் ஒரு வழியாக சப் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தாச்சு ஜீப்பில் இருந்து இறங்கிய ஹரி யாரையும் கண்டுகொள்ளாமல் நேராக தனது அறைக்கு சென்றான் ஹரியை பின்தொடர்ந்து நாதன் கேபினுள் நுழைய அந்த பொண்ணோட போட்டோவை எல்லா ஸ்டேஷனுக்கும் அனுப்பி ஏதாவது மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க அந்த பசங்களோட சிம் கார்டு என்ன நெட்ஒர்க்னு பார்த்து அவங்களோட கால் லிஸ்ட் வாங்குங்க அண்டு கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு தகவல் சொல்லி அந்த பசங்க செல்போன் சிக்னல் கடைசியே இருந்த லொக்கேஷனை வாங்குங்க அந்த பசங்க வீடு இருக்கிற ஏரியா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க வீட்டில் யார் இருந்தாலும் விசாரிக்க சொல்லுங்க என ஹரி வரிசையாக கட்டளைகளை அடுக்க சார் ஆல்ரெடி அந்த பொண்ணு போட்டோவை எல்லா ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி விசாரிச்சிட்டேன் சார் இதுவரை எந்த மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட்ஸும் நம்ம கேஸுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ரிஜிஸ்டர் ஆகலை அந்த பசங்க ரெண்டு பேரும் கடம்பூர் ஏரியா அந்த ஸ்டேஷனுக்கும் இந்த கேஸ் பத்தி தகவல் சொல்லி விசாரிக்க சொல்லியாச்சு சார் அந்த ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபு அவர் கூட நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவர் அந்த பசங்க வீட்டில் விசாரிச்சுட்டு கால் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் அந்த ரெண்டு பசங்க யூஸ் பண்ணுற சிம் ஏர்டெல் கம்பெனி அந்த கம்பெனி ரீஜனல் ஆஃபீஸ்க்கு கால் பண்ணி இந்த பசங்க நம்பரோட கால் லிஸ்ட் கேட்டாச்சு அவங்க ஈவினிங் குள்ள அனுப்புறதா சொல்லியிருக்காங்க கண்ட்ரோல் ரூம்ல அந்த பசங்க நம்பர் ட்ரேஸ் பண்ணதுல அந்த ரங்கன்கிற பையன் நம்பரு நேற்று நைட்டு பெங்களூரு சாஸ்திரி நகர்ல கடைசியா ஆஃப் ஆயிருக்கு ஆனா இந்த கார்த்திங்கிற பையன் நம்பரு செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி மதியமே ஆஃப்ல இருக்கு லாஸ்ட் லொக்கேஷன் ஐயன்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் மறுபடியும் அந்த நம்பர் ஆனாச்சுன்னா கண்ட்ரோல் ரூம்ல அதை ட்ரேஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க என நாதன் கேப் விடாமல் பதில் குறியதை கேட்டு மலைத்து போன ஹரி வாவ் நாதன் குட் ஒர்க் போற போக பார்த்தா எனக்கு முன்னாடி நீ இன்ஸ்பெக்டர் ஆயிடுவ போல ஓகே அந்த ஜீவாவை தவிர மற்ற எல்லாரையும் உள்ள வர சொல்லு என்றார் உள்ளே நுழைந்த ஐவரில் மேனேஜர் அருண் வக்கீல் அரவிந்த் இருவர் மட்டும் ஹரிக்கு எதிரே போடப்பட்டிருந்த இரு நாற்காலிகளில் அமர்ந்தன வார்டனும் வாட்ச்மேனும் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் நிற்க நாதன் ஹரியின் அருகே சென்றார் ஹலோ மிஸ்டர் ஹரி ஐ எம் அரவிந்த் லீகல் அட்வைசர் ஆஃப் நியூ இண்டியன் கம்பெனி இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது ரொம்ப வருத்தத்திற்குரியது தான் ஆனால் கம்பெனி பேர் மட்டும் கேட்டாம பார்த்துக்கணும் மற்றபடி எங்கள் சைட்ல இருந்து நாங்கள் எல்லா சப்போர்ட்டும் தர தயார் இப்போ கூட வாட்ச்மேன் சில விஷயங்களை சொல்லத்தான் வந்திருக்காரு என்று வக்கீல் கூறியதும் அனைவரும் அது என்ன என்பது போல் வாட்ச்மேன் பழனியை பார்த்தன அமைதியாக இருந்த பழனி பேச தொடங்கினான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சாயந்தரம் ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே இருக்கும் ஹாஸ்டலில் இருந்த எல்லா பசங்களும் கிளம்பிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் பாக்கி இருந்தாங்க அப்போதான் நான் பதிமூணாம் நம்பர் ரூமில் இருக்கிற கார்த்தியை பார்க்கணும்னு இந்த பொண்ணு வந்துச்சு பசங்க யாரும் இல்லை எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்கன்னு சொல்லியும் இல்லை அவன் இருக்கா நான் பார்க்கணும் எனக்கு தெரியும் நான் பார்க்கணும்னு திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்துச்சு கடைசியா குடிக்க தண்ணி வேணும்னு கேட்டுச்சு எடுக்க கேண்டீன் உள்ள போனேன் திரும்ப வந்து பார்த்தா அந
வீடியோ சிறிது நேர பாஸ்வேர்டிங்கிற்கு பிறகு சரியாக மாலை ஆறு பதிமூன்றுக்கு ஹாஸ்டலில் ஒழிந்திருக்கிறாள் நேற்று இரவு பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட அந்த பெண் கையில் ஹேண்ட்பேக் அந்த மாதிரி எதுவும் எடுத்துவந்ததாக தெரியவில்லை துரதிருஷ்டவசமாக அந்த ஹாஸ்டலில் நுழைவு வாயில் மட்டுமே ஒரே ஒரு கேமரா பொருத்தப்பட்டிருந்தது எல்லோரும் பசங்க இதுவரை ப்ராப்ளம் எதுவும் வரல அதனால அவங்க பிரைவசி காரணமா வேற எங்கேயும் கேமரா பிக்ஸ் பண்ணல என்று நேற்றிரவே வாழன் கூறிந்தது ஹரிற்கு நினைவிருந்தது மீண்டும் சிறிது தூரம் வீடியோவை ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ண ஆறு நாற்பத்தி நான்குக்கு ஒருவன் ஹாஸ்டலில் இருந்து வெளியேற அதை பார்த்த வாட்ச்மேன் சார் இது கிருஷ்ணன் சார் என கூலாக கூற சரி என மீண்டும் ஃபார்வர்ட் செய்தான் ஹரி சரியாக ஆறு ஐம்பத்தைந்துக்கு அந்த ஹாஸ்டலில் நுழைகிறான் இறந்த அப்பெண்ணின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட ரூமை சேர்ந்த ரங்கன் அதை கண்ட ஹரியும் நாதனும் ஒருவரை ஒருவர் ஒரு கணம் பார்த்துவிட்டு எதிரே இருந்த வார்டன் வாட்ச்மேனை பார்க்க அந்த ரங்கனும் அன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்தா சார் நான் என்ன சின்ன கேட்டதுக்கு பேர்ச மறந்துட்டேன்னு சொன்னா ஆனா நான் ஏதோ மறதில்ல அவங்கிட்ட அந்த பொண்ணு வந்துட்டு போனதை பத்தி சொல்லல என வாட்ச்மேன் ஹரியின் மனதில் இருக்கும் கேள்விக்கு தானாகவே பதில் கூறினான் மீண்டும் ஹரியும் நாதனும் வீடியோவை பார்க்க ஏழு பத்துக்கு அந்த ஹாஸ்டலிலிருந்து வெளியேறியுள்ளான் ரங்கன் ஆனால் அந்த பெண் வீடியோவை எவ்வளவு தூரம் ஃபார்வர்ட் செய்தும் அந்த பெண் வெளியே வரவே இல்லை ஆக அன்றுதான் அவள் இறந்திருக்க வேண்டும் கார்த்தி ரங்கன் இவர்கள்தான் அதற்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் என ஹரி மனதில் ஒரு எண்ணம் உருவாக அதையே தங்களுடைய கருத்தாக தெரிவித்தனர் ஹாஸ்டல் சார்பாக வந்த நால்வரும் அதை கேட்ட ஹரி மடிக்கணினியை மூடிவிட்டு நாதனை பார்த்து எனக்கென்னமோ இந்த வாட்ச்மேன் வார்டன் மேலதான் டவுட்டா இருக்கு என கூற நாதனும் எனக்கும் அப்படிதான் சார் தோணுது என்றான் மிஸ்டர் ஹரி என்ன இது நாங்க எங்க சைட்ல இருந்து எங்களால முடிஞ்ச உதவிய பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க என்னன்னா எங்க ஆட்களை சந்தேகப்படுறீங்க இது நல்லா இல்ல என்றார் அந்த வக்கீல் சற்று எரிச்சலாக பின் சார் இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி ஒரே ஒரு கேமரா கேட்டா பசங்க பிரைவசி அப்படி என்ன பிரைவசி பசங்க குடியும் பொண்ணுங்களுக்கும் கூத்தடி பண்ணுங்களா இல்ல நீங்களே அதெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தருவீங்களா என்றான் ஹரி அதை கேட்டதும் மேனேஜரும் வக்கீலும் கோபம் அடைந்தன ஆனால் வாட்ச்மேனும் வார்டனும் பயத்துடன் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தனர் அதை ஹரி நாதன் இருவரின் கண்களும் நன்றாகவே கவனித்தது வாட்ச்மேன் வார்டன் இவங்க ரெண்டு பேரோட பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ சாம்பிள் இதெல்லாம் வாங்கி ஃபாரன்சிக் அனுப்புங்க என்றான் நாதனிடம் ஹரி பிறகு ஓகே சார் ரிப்போர்ட் வரட்டும் அதுவரை நான் எப்போ என்கரி கூப்பிட்டாலும் வரணும் இப்போ நீங்க போலாம் என ஹரி மேனேஜர் வக்கீல் இருவரிடமும் கூறியதும் அனைவரும் வெளியேறினர் நாதனிடம் அப்படியே அந்த ஜீவாவை உள்ளே அனுப்புனதா என கூற வெளியே சென்றதும் நாதன் முதல் முறையாக ஜீவாவை உள்ளே அனுப்பினான் சார் உம் உள்ளவ ஜீவா உக்காரு என தனக்கு எதிரே இருந்த சேரை கை காட்டினான் ஹரி முகத்தில் லேசான பயம் பதட்டம் சேரில் அமர்ந்தான் ஜீவா அத்தியாயம் நான்கு அமைதியாக அந்த குமரேசன் நகரின் மூன்றாவது தெருவின் கடைக்கோடியில் அமைந்திருந்தது அந்த மருத்துவமனை நோயாளிகளுக்கான அறை டாக்டர் கன்சல்டிங் ரூம் ஆபீஸ் ரூம் மருந்தகம் மற்றும் ஒரு அறுவை கூடம் கொண்ட நடுத்தர மருத்துவமனை நுழைவு வாயிலில் ஹேண்டி ஹாஸ்பிட்டல் என்ற நேம் போர்டு மாட்டப்பட்டிருந்தது மேடம் வராங்க மேடம் வராங்க என சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தால் ரிசப்சனிஸ்ட் சத்யா ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தார் அந்த மருத்துவரின் மனைவியும் மருத்துவமனையின் நிர்வாகத்தினை கவனிக்கும் முதலாளியுமான கலையரசி அம்மையார் அட்டண்டன்ஸ்க்காக ரிசப்சனிஸ்டுடன் வரிசையில் நின்றிருந்தன அங்கு பணிபுரியும் செவிலியர்கள் ஐவர் எங்கு அந்த சுந்தரி இன்னைக்கு வரலையா என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்காவ வர என்ன இருக்கா இல்லையா அவளுக்கு வந்தா என்ன பார்க்காம அவ உள்ள வரக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றார் அந்த பெண்மணி ஏய் புனிதா என்னடியாச்சு அவளுக்கு எங்க ரெண்டு நாளா காணும் லீவு கூட இன்ஃபார்ம் பண்ணல என்றாள் சத்யா புனிதாவிடம் எனக்கு என்ன தெரியும் நானும் உன் கூட தானே இருக்கேன் எல்லாரும் என்கிட்ட சொல்லிட்டா செய்யறாங்க என்றால் எரிச்சலாக புனிதா நீங்க ரெண்டு பேரும் தானே ரொம்ப க்ளோஸு அதான் அவ யாருக்குடையாவது ஓடி போயிட்டாலோன்னு உன்ன கேட்டேன் ரொம்பதான் என்றபடி அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் சத்யா என்னாச்சு இவளுக்கு எங்க போனா என்ன ஆனா எதுவுமே தெரியல உயிரோட இருக்கலாம் இல்லையான்னு கூட தெரியல என்று சிந்தித்தபடி மருத்துவரின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் புனிதா அவளை பார்த்த டாக்டர் வெங்கடேசன் என்னாச்சு புனிதா ஆர் யூ ஆல் ரைட் என வினவு ஃபைன் சார் என்றாள் அவள் அதற்கு எதுவா இருந்தால் நமக்கென்ன என்பது போல் வெங்கடேசன் சரி அந்த பதினொன்றாம் நம்பர் பேஷண்ட் கலைசெல்வன் இன்னைக்கு ஈவினிங் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்கலாம் சொல்லிடுங்க அந்த பதினாறாம் நம்பர் பேஷண்ட் வைகுந்தன் அவருக்கு நெக்ஸ்ட் மண்டே ஆப்ரேஷன் அதையும் சொல்லிடுங்க என்றதும் சொல்லிடுற என்று அங்கிருந்து நகர்ந்தால் புனிதா படியலூர் காவல் நிலையம் அந்த கார்த்தி ரங்கன் வாட்ச்மேன் வார்டன் இவங்க நாலு பேரையும் உள்ள தூக்கி போட்டு போலீஸ் ஸ்டைல நாலு தட்டு தட்டுனா உண்மையை சொல்லிடுவாங்க அதை விட்டுட்டு ஹரி என்னன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டர்
சொல்லு ஜீவா லீவு முடிய இன்னும் டைம் இருக்கிறப்ப நீ ஏன் இவ்வளோ சீக்கிரமாக ஹாஸ்டலுக்கு வந்த என்ற ஹரியின் கேள்விக்கு வர ஞாயிற்றுக்கிழமை எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் இருக்கு அதுக்கு வீட்டில் இருந்தால் படிக்க முடியாது அதான் இங்கே வந்து படிக்கலாம்னு வந்த என்றான் ஜீவா உங்கள் ரூமில் உன்னையும் சேர்த்து மொத்தம் எத்தனை பேர்னு சொன்ன நான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து மொத்தம் மூணு பேர் தான் சார் நீ அந்த ரெண்டு பசங்களும் எவ்வளோ வருஷமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று வினவினார் ஹரி நான் ரெண்டு வருஷமா அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆனால் அவங்க கூட அவ்வளோ க்ளோஸ் இல்லை பஸ்ஸில் வரப்ப போறப்ப பேசிப்போம் மற்றபடி நான் அவங்க ரூமுக்கு இப்போ ரீசெண்டாக தான் மாறினேன் என்றான் ஜீவா ஓகே ஜீவா அவங்கள பற்றி உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லு சார் ரங்கன் கொஞ்சம் போல்டான ஆள் சார் ஆனால் கார்த்தி சைலண்ட் டைப்பு ரெண்டு பேரும் ரூமில் ஃபோனும் கைமாக தான் இருப்பாங்க அவங்க பேசுறதுலேருந்தே அதிகம் பொண்ணுங்கிட்ட தான் பேசுகிறாங்கன்னு நல்லாவே தெரியும் மற்றபடி அவங்கள பற்றி பர்சனலாக எதுவும் தெரியாது சார் என்றான் ஜீவா அந்த பொண்ணுங்க யாராவது இந்த பொண்ணாக இருக்க ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா ஏதாவது பேரு ஞாபகம் வருதா கொஞ்சம் யோசி சொல்லு என்றார் ஹரி சார் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் இந்த பொண்ணை பற்றி எதுவும் தெரியல சார் சரி நீ போலா மறுபடியும் கூப்பிட்டா வரணும் சரிங்க சார் என்று நாற்காலியில் இருந்து எழுந்தான் ஜீவா ஆமாம் இந்த வார்டன் வாட்ச்மேன் ரெண்டு பேர் எப்படி என்று கிளம்ப தயாராக இருந்த ஜீவாவை மறித்தான் ஹரி சார் அது வந்து என்னை ஜீவா தயங்க நீ எதையும் நினச்சி பயப்படாமல் தைரியமாக சொல்லு என்றார் ஹரி சரிங்க சார் என்று வார்டனை பற்றியும் வாட்ச்மேனை பற்றியும் மொத்தமாக ஒரு பத்து நிமிட உரையை நிகழ்த்தினான் ஜீவா தேங்க்யூ ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஜீவா என ஹரி கூற ஓகே சார் என்றபடி வெளியேறினான் ஜீவா சென்றதும் நாதன் சார் எனக்கெனமோ இந்த வாட்ச்மேன் வார்டன் மேல் தான் சார் டவுட்டு அவங்கள உள்ள தூக்கி போட்டு நாலு மிதி மிதிச்சா செத்துருவாங்க என்று இடைமறித்தான் ஹரி இல்லை சார் உண்மையை சொல்லிடுவாங்கன்னு சொல்ல வந்த என்னாதா எப்போ பாரு போலீஸ்னா அடிச்சு தான் உண்மையை வர வைக்கணுமா என்று ஹரி கேட்க சார் அன்பா கேட்டா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்றான் நாதன் நான் அன்பா கேட்கணும்னு சொல்லல குற்றவாளியே தான் குற்றத்தை மறுக்க முடியாத அளவுக்கு அவன் செஞ்ச குற்றத்துக்கு ஆதாரத்தை கண்டுபிடிச்சு அவனை கைது பண்ணணும் அது தான் ஒரு கிக் இருக்கு என்றார் ஹரி சார் அப்படி நம்ம செய்ய ரொம்ப டைம் ஆகும் ஆனால் அதுவரை குற்றவாளி வெளியே சுத்திக்கிட்டு தான் இருப்பான் அதனால வேறு யாராவது பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கு இருவரும் வாதாடி கொண்டிருக்கையில் ஒழித்தது ஹரியின் கைபேசி இருவரும் அமைதியாயின ஹரி போனை எடுத்து பேச தொடங்கினார் மறுமுனையில் சிவா ஃபாரன்சிக் ஆஃபீஸர் சொல்லு சிவா எனக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா என்று ஹரி கேட்க என்ன ஃபர்ஸ்ட் மர்டர் கேஸில் தீயா வேலை செய்கிற போல என்றான் சிவா நக்கலாக ம் ஏண்டா சொல்ல மாட்டேன் இந்த கேஸ் முடியட்டும் அப்புறம் உன்னை பேசிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீ ரிசல்ட்டு சொல்லு இருந்த பொண்ணு உடம்புல ஒரு கைரேகை அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நான்கு வயசு ஆனோடது அந்த பொண்ணு கைவிரல் நகத்துக்கு நடுவே கிடைச்ச டிஎன்ஏ அது எப்படியோ ஒரு ஐம்பது வயசு மேற்பட்ட ஆனோடது தான் வேறு ஸ்டெப்ஸ் கிட்ட கிடைச்ச தலைமுடி விக்டிமோடது தான் அண்டு அந்த ரூம் டோர்ல இருந்த ரெண்டு கைரேகையில ஒன்று அந்த பொண்ணு உடம்புல இருக்கிற கைரேகை கூட மேட்ச் ஆகுது மேபி சஸ்பெக்ட் அந்த பொண்ணு கையை பிடிச்சி எழுத்துக்கிட்ட வந்து அந்த ரூம்குள்ள போட்டுட்டு ரூபா லாக் பண்ணிருக்கணும் மற்றபடி அந்த பொண்ணை கழுத்து நெரிச்சதுக்கோ கற்பழிச்சதுக்கோ எதுவுமே தடையும் இல்லை ஆனால் அந்த மாதிரி எதுவும் நடந்திருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை தட்ஸ் ஆல் என்று முடித்தான் சிவா சிவராம் அவ்வளோதான் ஒரு ரிப்போர்ட்டா இந்த சினிமால வர மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டியா என்று ஹரி கேட்க நான் நம்மக்கிட்டே இருக்கிற கிரிமினல்ஸ் டேட்டா பேஸ் ஃபுல்லாக ஸ்கேன் பண்ணிட்டேன் பட் டிஎன்ஏ அண்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் யாருதும் மேட்ச் ஆகலை நம்ம நேஷ்னல் ஐடென்டி கார்டு டேட்டாவில் ஸ்கேன் பண்ணினா வி மேக் இட் சம்திங் பட் அதுக்கு பெர்மிஷன் ப்ரொசீஜர்னு டைம் அதிகமாகும் என சிவா தன் பதிலை முடித்தான் நான் இப்போ ரெண்டு பேரோட டிஎன்ஏ அண்டு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் அனுப்புகிறேன் அது கிரைம் சீனில் கிடைச்சது கூட மேட்ச் ஆகுதான் பார்த்து சொல்லு என்று பேசி முடித்துவிட்டு இணைப்பை கட் செய்தான் ஹரி நாதனின் மொபைலில் குறுஞ்செய்தி வந்ததுக்கான அறிவிப்பு மணி ஒழித்தது சார் ஏர்டெக் நிறுவனத்திலிருந்து அந்த பசங்களோட கால் டீட்டெயில்ஸ் வந்திருக்கு என்று ஹரியிடம் அந்த டாக்குமெண்ட் ஃபைலை காண்பித்தான் நாதன் அதை வாங்கி பார்த்த ஹரி செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி ரெண்டு பேர் நம்பரில் இருந்தும் கம்மியான கால்ஸ் தான் போயிருக்கு பட் எந்த நம்பருக்கும் ஒரு டைம் மேலே கால் போகல வரல நீங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கால் பண்ணி பாருங்க ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குமானு பார்க்கலாம் என்று அந்த கைபேசியை நீட்ட சரிங்க சார் என்று அதை வாங்கி கொண்டு வெளியே சென்றான் நாதன் அத்தியாயம் ஐந்து மலேசியா பார்ப்பவர்களை வாய்ப்பிழக்க வைக்கும் வகையில் வரிசையாக அமைந்துள்ள உயரமான கண்ணாடிகளால் மூடப்பட்ட கட்டிடங்களை கொண்ட அந்த தெருவின் தொடக்கத்தில் அமைந்துள்ள ஏழு நட்சத்திர விடுதி அது அதில் இருக்கும் இருபது
உள்ளே சென்று அவள் அங்கு இருந்த அந்த சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்த உருவத்தை நோக்கி மிகவும் பணிவான குரலில் உலகிற்கே இன்று இணைப்பாயிருக்கும் அந்த மொழியில் கூறினாள் சார் உங்களை பார்க்க இந்தியாவிலேருந்து டாக்டர் ஜனுஸ் வந்திருக்காரு ம் அவர் உள்ள அனுப்புங்க என்றது அரிய வகை மரத்தால் அநேக வேலைப்பாடுகளுடன் செய்யப்பட்ட அந்த கைத்தடியை கையில் பிடித்து கொண்டு கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு சோஃபாவில் ஒய்யாரமாய் அமர்ந்திருந்த அறுபத்தைந்து வயதான வெள்ளை உருவம் ஹலோ சார் என்றபடி உற்சாகமாக உள்ளே நுழைந்தார் ஜனுஸ் தன் கை அசைப்பில் தன்னை சுற்றியிருந்த பாதுகாவலர்களையும் தன் பர்சனல் செக்ரட்டரி உட்பட அனைவரையும் வெளியே அனுப்பியது அந்த உருவம் வெல்கம் மிஸ்டர் ஜனுஸ் எப்படி இருக்கீங்க என நலம் விசாரிக்க ஐ எம் ஃபைன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்றார் பதிலுக்கு ஜனுஸ் நாட் பேட் பை த பை கட் திஸ் புல் ஷிட் வாட் அபவுட் அவர் ப்ராஜெக்ட் நான் உன்னை நம்பி ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் பில்லியன் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் எந்த ரிசல்ட்டும் இல்லை ஆர் யூ கோயிங் டு கிவ் ரிசல்ட் ஆர் கோயிங் டு லூஸ் யுவர் லைஃப் என திடீரென கர்ஜித்தது அந்த உருவம் அதை ஏற்கனவே எதிர்பார்த்து இருந்தது போல ஜனுஸ் எதையும் பொருட்படுத்தாமல் சிரித்தபடியே சார் ஐ கேம் ஹியர் டு டெல் யூ அ ஒண்டர்ஃபுல் நியூஸ் என்றார் அது என்ன என்பது போல் அந்த உருவம் ஜனுஸை பார்க்க வி டிட் இட் சார் அவர் ரிசர்ச் கம்ப்ளீட்டட் வெரி சக்சஸ்ஃபுல்லி என்றார் சிரித்தபடி மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் அதை கேட்டதும் என்ன சொல்கிற ஜனுஸ் என்றபடி ஆச்சரியம் கலந்த மகிழ்ச்சியுடன் சோஃபாவில் இருந்து சட்டென்று எழுந்து ஜனுஸை நெருங்கியது அந்த உருவம் ஜனுஸ் எஸ் சார் ஐ மேட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் சாம்பிள் என்றதும் அவரது இரு கைகளையும் பிடித்து கொண்டு அன்பிலிவபிள் என்றது மகிழ்ச்சி பொங்க அந்த உருவம் இது சாதாரண வெற்றி இல்லை மனித வரலாற்றுல ஒரு மாபெரும் புரட்சி இது உன்னையும் என்னையும் கடவுளை மாத்த போகுது என்று கர்ஜித்தது அந்த உருவம் எஸ் சார் பட் இது உங்களால் தான் சாத்தியமாச்சு இது நம்ம எப்போ உலகிற்கு தெரியப்படுத்த போறோம்னு சொன்னீங்கன்னா என்றார் ஜனுஸ் ம் பண்ணலாம் ஜனுஸ் பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒன்று இருக்கு இதே ரிசர்ச்ச இன்னைக்கு தேதி வர உலகத்துல பல பண முதலைகள் கண்டுபிடிக்க முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு சொல்லியும் அது ஃபெயிலியர் ஆகி அசிங்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ உங்கள் கண்டுபிடிப்பு மேலே எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது பட் நாம் உலகிற்க சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை ரியல் டைமில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதோட ரிசல்ட் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா இட் இஸ் சேஃப் ஃபார் அஸ் என்றது அந்த உருவம் நீங்கள் சொன்னது புரிஞ்சுது சார் நான் அதுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை உடனே செய்கிறேன் எனக்கு ஒரு குட் பட் அதுவரை இது வெளியே யாருக்கும் தெரியாமல் பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி நம்ம பண்ண போகிற இந்த டெஸ்ட் பற்றியும் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது இன்க்ளூடிங் நாம் எந்த மனுஷ மேலே இதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அவங்களுக்கும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் கூட இது தெரியக்கூடாது என்றது அந்த உருவம் படியலூர் காவல் நிலையம் ஒழித்து கொண்டிருந்த அந்த செல்போனை எடுத்து காதில் வைத்து பேச தொடங்கினான் ஹரி ஹலோ ஏசி சார் என்ன எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன விஷயம் என்று ஹரி கிண்டலாக கேட்க சிரித்தபடியே ஜாலியாக ஊர் சுற்றிட்டு எல்லா போலீஸ்காரங்களையும் வெறிப்பேற்றிட்டு இருந்த உன்னோட ஜோனில் மேடர்னு கேள்விப்பட்ட அதான் உனக்கு என்னோட ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவிக்கலாம்னு கால் பண்ண என்றான் மறுமுனையில் பேசிய தீபக் இங்கே நடந்த மேடரு அடுத்த ஜோன் இன்ஸ்பெக்டருக்கே இன்னும் தெரியாது அப்படி இருக்கப்ப மும்பையில் இருக்கிற உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது யார் சொன்னா என்ற ஹரியின் கேள்விக்கு சாரி பாஸ் என்னால் அந்த இன்ஃபார்மரை காட்டி கொடுக்க முடியாது என்று மறுமுனையில் இருந்து பதில் வந்தது வேற யாரா இருக்கும் எங்க அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க என்று ஹரி கேட்க இல்லை என்ற பதில் வந்தது சரி யார் சொன்னா என ஹரி கேட்க என் நண்பண்டா என்றான் தீபக் சிவாவா நம்ம காலேஜ் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இப்போ நீ தான் ஹாட் டாபிக் ஆன்லைனே வரதில்லை போல அந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷனா என்று கிண்டலடித்த தீபக்கிடம் ஹடப்பாவிகளா என்னை வச்சு தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் என்றான் ஹரி ஹடு சும்மா சொன்ன சிவா தான் சொன்னான் சரி என்ன ஏதாவது லீடு இருக்கா என தீபக் வினவ கேசியின் முழு விபரத்தையும் கோரி முடித்தான் ஹரி அது முழுவதையும் கேட்ட தீபக் சரி உனக்கு ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்ட கேளு என்னால் முடிஞ்சது நான் பண்ணுறேன் என்று கூற மும்பையில் இருக்கிற நீ எனக்கு எப்படி உதவ முடியும் என ஹரி பேசி கொண்டிருக்கும் போதே உள்ளே நுழைந்தான் நாதன் சரி நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் என்று ஃபோனை கட் செய்து விட்டு என்னதா என்றான் ஹரி சார் அந்த காலேஜெல்லாம் செக் பண்ணியாச்சு ஆனால் எந்த லிங்க்கும் இல்லை அப்புறம் கடம்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபு இப்போ தான் சார் கால் பண்ணார் அந்த ரெண்டு பசங்க ஃபேமிலியும் விசாரிச்சதில் ரங்கன் வேலை தேடி பெங்களூர் போகிறேன்னு அந்த கார்த்திக் அவன் ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துக்காக வால்பாற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்களா அந்த ரங்கன் கடைசியானத்து பேசுகிறப்ப நாளைக்கு ஊருக்கு வந்துருவங்க மாதிரி அவன் வீட்டில் சொல்லியிருக்கான் ஆனால் இந்த கார்த்தி சென்ற திங்கட்கிழமையிலிருந்து ஃபோன் பேசவே இல்லையா எப்போ வருவான் என்ன ஏதுன்னு தெரியலன்னு சொல்கிறதா சொல்கிறாங்க என்று முடித்தான் நாதன் குழப்ப
சரி ஒருவேளை எப்படியும் போலீஸ் காத்தியே தான் சந்தேகப்படும்னு இந்த ரங்கன் அவன் நல்லவன்னு போலீச நம்பும்னு ரெண்டு பேரும் ஏதாவது பிளான் பண்ணியிருந்தா என்று நாதன் ஒரு கேள்வி எழுப்பினான் அப்போ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொலை பண்ணாங்களா இல்ல இந்த ரங்கன் மட்டும் பண்ணிட்டு அவன் மேல பழிபோட பாக்குறானா அப்படி இருந்தாலும் கல்யாணத்துக்கு போத சொல்லிட்டு போனவன் இன்னும் ஊருக்கு வரல அவன் ஏன் தலைமறைவாகணும் என்று குழம்பினான் ஹரின் சார் நாளைக்கு அந்த ரங்கன் திரும்பி வந்தா அவன் அடிச்சு விசாரிச்சா எல்லா உண்மையும் வெளியே வந்துடும் என்றான் நாதன் அத நாளைக்கு பாக்கலாம் இந்த கேஸ் ஒரே தலைவலியா இருக்கு இதுக்குதான் போலீஸ் வேலை வேணான்னா எங்க எங்க அப்பா கேட்டாரு இங்க இருந்த ஏதாச்சும் டென்ஷன் தான் அதிகமாகும் இன்னும் அந்த போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல வரல வா நாம ஜேஹெச் வர போய் அதை வாங்கிட்டு வரலாம் என ஹரி சீட்டிலிருந்து எழுந்து கிளம்ப நாதனும் பின்தொடர்ந்தான் சில நிமிடங்களில் காவல் நிலையத்திலிருந்து அந்த வெள்ளை நிற மகேந்திர ஸ்கார்பியோ கிளம்பியது நாதன் டிரைவ் செய்ய முன்சடில் அமர்ந்திருந்தான் ஹரி அந்த தார் சாலையில் மிதமான போக்குவரத்து கிடையே சென்று கொண்டிருந்தது அந்த வண்டி சார் அந்த வாட்ச்மேன் இல்லைன்னா இந்த ரங்கன் இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது தான் என நாதன் கோர நாதா கொஞ்சம் அதை விடியா எப்ப பாரு அதை பத்தியே பேசாத எவனா இருந்தாலும் அவனாவே மாட்டுவான் நீ இப்ப அமைதியா வண்டி ஓட்டு என எரிச்சலாக கூறினான் ஹரி அது லேசாக வருத்தமடைய செய்தாலும் எதுவும் கோராமல் அமைதியாக வண்டியை ஓட்டினான் நாதன் சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு பேச தொடங்கினான் ஹரி ஊர்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் ரெண்டு நாள் முன்னாடி இறந்துட்டான் பாவம் நல்ல பையன் கொஞ்ச மாசத்துக்கு முன்னாடிதான் அவனுக்கு ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணி ஏதோ பெரிய ப்ராப்ளம்ல இருந்து வெளியே வந்தா இப்போ ஆளே இல்ல அதான் லைட்டா அப்செட் என ஹரி தன் அம்மா தன்னிடம் கூறியதை முழுவதும் கூற என்னாச்சு சார் அந்த பையனுக்கு எப்படி இருந்தா என வினவினான் நாதன் இங்க பக்கத்துல குழந்தைப்பாளையம்ல அவங்க ரிலேஷன் வீட்டுக்கு வந்தவன் ஏதோ ஆக்சிடென்ட்ல கம்பி வயத்துல ஏறி காப்பாற்ற முடியலையா என்றான் ஹரி வருத்தமாக இருவரும் பேசிக்கொண்டே இருக்க வந்தது அந்த அரசு மருத்துவமனை அதன் மதில் சுவர்களுக்கு இடையே கிழக்கு நோக்கி இருந்த அந்த கதவினுள் நுழைந்தது வண்டி உள்ளே வண்டியை ஒட்டி சென்ற நாதன் அதனை உள்ளே சுவர் ஓரமாக இருந்த அந்த மரத்தின் அடியில் கொண்டு சென்று நிறுத்தினான் ஆமா நாதா நம்ம கேஸ் போஸ்ட்மார்டம் பண்ற டாக்டர் யாரு டாக்டர் குறிஞ்சி வந்தன் சார் ஹரியும் நாதனும் வண்டியிலிருந்து கீழே இறங்கினர் மருத்துவமனையில் வழக்கத்தை விட அதிகமான கூட்டம் தென்பட்டது என்னதா இவ்வளவு கூட்டம் இவ்வளவு மீடியா ஆளுங்க போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்க நமக்கு இருக்கிற ஆர்வத்தை விட இவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் போலையே என்று ஹரி வியக்க சார் அதனால இருக்காது சார் இன்னைக்கு அந்த காட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் வேன் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுல்ல அதுக்காக அந்த கூட்டமா இருக்கும் ஸ்கூல் வேன் ஆக்சிடென்ட்டா என்னாச்சு எப்படி ஆச்சு பசங்களுக்கு என்னாச்சு என்று ஹரி கேள்விகளை தொடக்க சார் டிரைவர் குடிச்சிட்டு டிரைவ் பண்ணிருக்கான் போல அவனுக்கு மட்டும் அடி பசங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு எதுவும் அடி இல்லை ஏதோ மண் திட்டு மேல மோதிட்டான்னு சொன்னாங்க நாதா என் கூடவே இருக்கிற இந்த மாதிரி நியூஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டியா என்று கேட்க இல்ல சார் எனக்கே முழுசா தெரியாது அது இல்லாம இது நம்ம இடையில நடந்ததில்ல அதனால்தான் சார் நம்ம ஏரியா இல்லைன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்ல கூட மாட்டீங்களா சாரி சார் சரி மீடியாக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க நம்ம கிட்ட அந்த பசங்களை பத்தியும் ஆக்சிடென்ட் பத்தி ஏதாவது கேட்டா நாங்க அந்த ஸ்டேஷன் இல்லைங்க வேற ஸ்டேஷன் சொன்னும் வெய் போலீஸ் பொறுப்பு இல்லாம பதில் கூறுதுன்னு போட்டு கிழிப்பாங்க எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க எதுக்கு வம்பு வா நம்ம நைசா உள்ள போயிடலாம் என்றான் ஹரி ஹரிநாதன் இருவரும் மருத்துவமனை வளாகத்தில் நுழைந்தன வராண்டாவின் எதிரே வந்து கொண்டிருந்தான் குழந்தை பாளையம் எஸ் ஐ தினேஷ் ஹலோ ஹரி ஹலோ தினேஷ் இருவரும் கைகுலுக்கி கொண்டன என்ன ஹரி இந்த பக்கம் எதுவும் உடம்பு சரியில்லையா என கேலியாக வினவினான் தினேஷ் அவன் கேள்விக்கான காரணம் அறிந்த ஹரி இல்ல தினேஷ் ஒரு கேஸோட போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் வாங்க டாக்டர் பார்க்க வந்தோம் லேசாக சிரித்த தினேஷ் ராஜா மாதிரி ஜாலியா சுத்திக்கிட்டு இருந்த உனக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா உன் ஜோன்லையும் இப்படி ஒரு மர்டரானுதான் கமிஷனர் ஆபீஸ்ல டிஸ்கஷனே பண்ற அளவுக்கு ஹார்ட் ஆஃப் தி டாக்கே நீ தான் என்னெல்லாம் பாரு தினம் தினம் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் வந்துருது மண்டையை பிச்சுக்கலாம்ங்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை ஆனா நீ எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாம என ஹரியின் ஜாலியான போலீஸ் வாழ்க்கையின் சுகங்களை தன்னால் அனுபவிக்க முடியவில்லை என்பது போல் வரிசையாக அடுக்க தினேஷ் தினேஷ் வெயிட் வெயிட் எவ்வளவு பிரச்சனை வருதோ அவ்வளவு வருமானமும் உங்களுக்கு வருதுல்ல அதுவும் இல்லாம அதான் இப்ப எனக்கும் தலைவலி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுல ஹாப்பி தானே அப்புறம் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு என்று தடுத்தான் ஹரி மீண்டும் சிரித்த தினேஷ் ஆமா கேஸ் என்ன லெவல்ல போகுது யார் குற்றவாளி என தெரிஞ்சுதா என்று வினவு ம் இன்னும் குற்றவாளி யாருன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணல சில பேர் மேல சந்தேகம் இருக்கு கூடிய சீக்கத்துல பிடிச்சிருவோம் என்றான் ஹரி குட் அப்படியே பத்திரிகைக்காரங்கிட்ட சொல்ற மாதிரி என்கிட்டயே
ரெண்டு நாளைக்கே முன்னாடி ஒரு பதினேழு வயசு பையன் உங்க ஏரியால ஆக்சிடென்ட் ஆச்சே அத பத்தி தகவல் வேணும் என ஹரி கேட்க சில வினாடி யோசித்த தினேஷ் ஓ அந்த கேசா ஆமா ஒரு பையன் அவன் பேரு கூட சக்தின்னு நினைக்கிறேன் அவனும் அவன் ஃப்ரெண்டும் பைக்ல போயிருக்காங்க பின்னாடி வந்த லாரி இடிச்சதுல பைக் ஓட்டிட்டு வந்த பையன் வண்டிய கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம கொண்டு போய் பக்கத்துல இருந்த கம்பி வேலி மேல மோத பின்னாடி உட்காந்துட்டு வந்தவனுக்கு அடி இல்ல ஓடிட்டு போன இந்த பையன் வயித்துல கம்பி ஏறி இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க ஆனா காப்பாத்த முடியல அந்த பையன் ஃபேமிலி ரிலேஷன் யாரோ அரசியல்வாதி அப்படிங்கறதுனால போஸ்ட்மார்ட்டம் கூட பண்ணாம பாடிய வாங்கியிருக்காங்க என்று கூறி முடித்தான் தினேஷ் அந்த லாரி அந்த டிரைவர் ஏதாவது தகவல் தெரிஞ்சுதா என்ற ஹரியின் கேள்விக்கு இல்ல அந்த டைம்ல ஆள் நடமாட்ட அதிகமா இல்லாதனால வண்டி நம்பர் யாரும் நோட் பண்ணல கூட இருந்த பையனுக்கும் எதுவும் தெரியல சோ தட் கேஸ் ஸ்டில் பெண்டிங் என கூறிவிட்டு அங்கிருந்து விடை பெற்றான் தினேஷ் தினேஷ் கூறியதை கேட்டு லேசான சிந்தனையில் ஆழ்ந்த ஹரியை மீண்டும் சுயநினைவுக்கு எழுத்தான் நாதன் சார் டாக்டர் பக்கல் போலமா என்று நாதனின் குரல் கேட்டு சிந்தனையில் இருந்து வெளியே வந்த ஹரி என்னனாதா என கேட்க இல்ல சார் என்ன யோசிக்கிறீங்க என்றான் நாதன் ஒண்ணுமில்ல எல்லா ஸ்டேஷன் ஆளுங்களும் நம்ம ஜாலியா இருக்கோம்னு நம்ம மேல சரியான காண்ல இருந்திருப்பாங்க நம்மள யாரையும் தப்பு பண்ண வேணாம்னு சொன்னோம் எவனும் பண்ணல அதனால நமக்கு கேசும் கம்மி அலைச்சலும் கம்மி இதுக்கு நம்ம என்னடா பண்ண முடியும் என ஹரி கூற நாதன் அதற்கும் தலையசித்தவாறு ஹரியை பின்தொடர்ந்து நடந்து சென்றான் எனக்கு என்னவோ நம்மள அலைய வைக்கிறதுக்குனே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கிறது பிடிக்காம நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்களே யாராவது இதை செட் பண்ணிருப்பாங்களோன்னு சந்தேகம் வருது என கூறி கூறியதை கேட்டு லேசாக திகைத்தான் நாதன் இருவரும் டாக்டர் குறிஞ்சிவேந்தனின் அறையின் முன் வந்தன அறையினுள் நுழைந்தன உள்ளே நுழைந்த ஹரியும் நாதனும் தாங்கள் வந்ததற்கான காரணத்தை கூற அதை கேட்ட வேந்தன் சாரி மிஸ்டர் ஹரி இன்னும் போஸ்ட்மார்ட்டம் முடியல ஆக்சுவலி நானே உங்க ஸ்டேஷனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் போஸ்ட்மார்ட்டம் இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் நடக்கும் உங்களுக்கு நாளைக்கு மதியத்துக்குள்ள ரிப்போர்ட் கிடைச்சிரும் டாக்டரிடம் சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு அங்கிருந்து வெளியே வந்தனர் ஹரியும் நாதனும் இருவரும் அந்த மருத்துவமனையின் காம்பவுண்ட் சுவர் ஓரமாக வளர்ந்திருந்த மருத்துவனடியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த அவர்களது போலீஸ் வண்டியின் அருகே சென்று நின்றனர் சார் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் மூவ் என்ன சார் என நாதன் கேட்க ம் போஸ்ட்மார்ட் ரிப்போர்ட் இன்னும் கிடைக்கல செத்து போன பொண்ணு யாருன்னு இதுவரை தெரியல சஸ்பெக்ட் ரெண்டு பேரும் அப்ஸ்கன் அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு எனக்கும் ஒன்றும் தோணல என்று பதிலளித்த ஹரி தன் போனில் ஹாஸ்டலில் படம் பிடித்த அந்த இறந்த பெண்ணின் சடலத்தை எடுத்து பார்க்க தொடங்கினான் அன்பே உன்னால் மனம் ஃப்ரீசிங் ஹடடா காதல் என்னும் அமேசிங் எக்ஸ்கியூஸ் மீ லெட் மீ டெல் யூ சம்திங் நீ சிரித்தால் ஐ டோன்ட் ரிங் ரிங் நீ வீசும் அம்பு என் மேல் பாய காதல் வந்து என்னை ஆள ஃபோட்டோ தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் என்ன பாடசதம் கேட்குது ஏதோ ஃபோன் ரிக்டோன் போல இங்கே நாம தானே இருக்கோம் யார் ஃபோன் அடிக்குது என்று சுற்றிலும் பார்த்தான் ஹரி அஞ்சனா ஓ அஞ்சனா நாதா எங்க பாடசதம் கேட்குது உனக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா என்று ஹரி நாதனை பார்க்க பார்த்த கணம் திகைப்பில் ஆழ்ந்தான் நாதன் பற்கள் முழுவதையும் காட்டும் வகையில் சிரித்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் நாதா என்ன பேக்ரவுண்டில் பாட்டு சதை கேட்குது என்னாச்சு என ஹரி கேட்க தன் நிலையிலிருந்து மாறாமல் தன் வலது கையை உயர்த்தி ஆட்காட்டி விரலால் சுட்டி காட்டினான் மருத்துவமனையின் நுழைவு வாயிலிருந்து அவர்களை நோக்கி ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் அந்த இளம் பெண்ணை ஓ இதுதான் உன் அஞ்சனாவா பார்த்து பத்து செகண்ட்லேயே பேக்ரவுண்டில் பாட்டு போடுற அளவுக்கு போயிடுச்சா அந்த அளவுக்கு வத்திலே நாதா என ஹரி மீண்டும் நாதனை பார்க்க நாதனோ எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் அந்த பெண்ணையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நாதனையும் ஹரியையும் நெருங்கியதும் அந்த பெண் தனது ஓட்டத்தை நிறுத்தினாள் சார் சார் என காப்பாத்துங்க என காப்பாத்துங்க என்று மூச்சு வாங்க கூறினால் ஓடி வந்த அந்த பெண் வெயிட் வெயிட் பொறுமையா சொல்லுங்க யாரு நீங்க என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு ஏன் இப்படி ஓடி வரீங்க பொறுமையா சொல்லுங்க என ஹரி கூற ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சிற்கு பிறகு பேச தொடங்கினாள் அவள் சார் நீங்க போலீஸ் தானே என்று போலீஸ் சீருடையில் இருக்கும் ஹரியையும் நாதனையும் அந்த பெண் கேட்க அதை கேட்டதும் நாதனை பார்த்த ஹரி ஆம் என்பது போல தலையசைத்தான் நான் எஸ்ஐ ஹரி இது கான்ஸ்டபிள் நாதன் என அறிமுகம் செய்து கொண்டான் அதுவரை அமைதியாக அந்த பெண்ணையே பார்த்து கொண்டிருந்த நாதன் ஆமா இவர் எஸ்ஐ ஃப்ரெஷர் நான் கான்ஸ்டபிள் ஐந்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது நீங்க என்னாச்சு என்கிட்ட சொல்லுங்க என்றான் அதை கேட்ட ஹரி அவனால் கூட நம்ப முடியாத அளவுக்கு வியப்பில் ஆழ்ந்தான் ஐந்து நிமிடம் முன்வரை சார் சார் என்று கூறிய நாதனா இது என்று மிஸ்டர் நாதன் ஃப்ரெஷர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்ல நாம என்ன என்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இன்டர்வியூல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் என்றான் ஹரி சார் நீங்க புதுசு உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று கூற
அது மட்டுமில்லாமல் நாதன் பார்க்கும் பெண்கள் எல்லோருக்காகவும் ஹரியிடம் இவ்வாறு நடப்பவன் அல்ல என்பது ஹரிக்கு நன்றாக தெரியும் எனவே அவன் ஏதும் கூறாமல் நாதனின் செயல்களை பார்த்தவாறு அமைதியாக நின்றான் நீங்க சொல்லுங்க என நாதன் அந்த பெண்ணிடம் கூற அவள் தனது பிரச்சனையை கூற தொடங்கினாள் சார் ரெண்டு நாளா என்னை யாரோ சில பேர் ஒரு கருப்பு மாருதி கார்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் எங்க போனாலும் நான் போற இடம் எல்லாத்துக்குமே என பின்தொடர்ந்து வராங்க இன்னைக்கு திரேணி என கடத்த ட்ரை பண்ணாங்க நான் தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டேன் என்னை காப்பாத்துங்க என்று பயம் கலந்த முகத்துடன் கூறினாள் அந்த பெண் அதை கேட்ட நாதன் நீ பயப்படாத நான் பாத்துக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு சட்டென்று அவர்களது வண்டியின் சீட்டின் பின்புறம் ஹரி மறைத்து வைத்திருந்த அந்த துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நுழைவு வாயிலை நோக்கி ஓடினான் ஏய் நாதா எங்க ஓடுற அது கவர்மெண்ட் துப்பாக்கி இல்ல கள்ள துப்பாக்கி சொன்ன கேள் நாதா என கூற நாதன் அதற்குள் நுழைவு வாயிலையே நெருங்கிவிட்டான் ஏன் சிறுவர போக வேணும்னு தடுக்கிறீங்க என அந்த பெண் ஹரியிடம் கேட்க நாதன் கொண்டு போற துப்பாக்கியில குண்டு இல்ல அதனால்தான் என்றான் ஹரி அதை கேட்ட அவள் ஐயையோ என பதத்து பட நீங்க ஒண்ணும் பயப்படாதீங்க நீங்க உள்ள ஓடி வர போவே உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு கருப்பு கலர் மாருதி கார் கிராஸ் ஆகி போறத நான் பார்த்தேன் உங்களை துரத்துனதா நீங்க சொல்ற வண்டி கண்டிப்பா அதுதான் சோ நாதன் திரும்பிதான் வரணும் என்று கூறினான் ஹரி சார் நீங்க தான் எப்படியாவது அவங்க கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்தணும் என்று அவள் மீண்டும் கோர ஃபர்ஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் அவங்க யாரு நீங்க யாரு அவங்க எதுக்கு உங்களை துரத்தணும் என்ன எதுன்னு நீங்க முழுசா சொல்லாம என்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது என்று பதில் தந்தான் ஹரி அதற்குள் நாதன் மூச்சு வாங்க ஓடி வந்தான் சார் அநேகமா அவங்க நம்மளை பார்த்து தப்பிச்சு போயிருக்கணும் நம்ம உடனே அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போனா பிடிச்சிடலாம் வாங்க மண்ணில ஏறுங்க என நாதன் ஹரி அந்த பெண் இருவரையும் அழைக்க இருவரும் எந்தவித ரியாக்சனும் காட்டாமல் நாதனை ஏற இறங்க பார்த்தன தான் செய்வது அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பதை உணர்ந்த நாதன் சற்றே அமைதியானான் சார் என் பெயர் பிரியங்கா நான் இங்கே குழந்தைப்பாளையம் குமரேசன் நகரில் இருக்கிற தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் நர்ஸாக இருக்கிறேன் ரெண்டு நாளாக இந்த வண்டியில் சில பேர் என்னை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு நானும் என் ஹஸ்பண்டும் என அவள் கூறிய கணம் டுமில் என்று சத்தம் கேட்ட ஹரி ஐயோ நாதா குண்டே இல்லாத துப்பாக்கியால் யாரை சுட்ட என நாதனை பார்க்க நாதன் ஒரு கையால் தனது நெஞ்சை பிடித்தவாறு அதிர்ந்து சோகமாக நின்றிருந்தான் நாதனை பார்த்த ஹரி சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் குழுங்கி குழுங்கி சிரித்தார் அங்கே என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் ஹரியையும் நாதனையும் குழப்பத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பிரியங்கா தனது சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு நாதனையும் சுய நினைவுக்கு அழைத்து வந்தான் ஹரி மீண்டும் பேச தொடங்கினான் பிரியங்கா சார் ரெண்டு நாளா என்னை யாரோ அட உங்களை ஃபாலோ பண்றதே திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க அந்த வண்டி நம்பரை நோட் பண்ணீங்களா ஆ நோட் பண்ண சார் நம்பர் வந்து என வண்டி எண்ணை கூறியவளை ஒரு கணம் நிறுத்திய ஹரி நாதா பேனை அந்த கொடு நம்பர் நோட் பண்ண என்று கேட்க என்கிட்ட பேனெல்லாம் இல்லை சார் என்றான் நாதன் எரிச்சல் கலந்து வருத்தமாக சில வினாடிகளில் காதல் தோல்வியடைந்த நாதனின் மனநிலையை உணர்ந்த ஹரி சரி சொல்லுங்க நான் என் ஃபோனில் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் என பிரியங்கா வண்டி எண்ணை சொல்ல ஹரி அதை தனது ஃபோனில் டைப் செய்தான் அது சரியா என்று செக் செய்ய ஃபோனை பிரியங்காவிடம் நீட்டினான் அதை அவள் வாங்கும் பொழுது அவளது கையில் விரல் தொடு திரையில் பட்டு அது மினிமை செய்து வைக்கப்பட்டிருந்த கேலரி அப்ளிகேஷனையும் அதில் ஹரி பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த சடலத்தின் போட்டோவை திறந்தது அதை பார்த்து பிரியங்கா அதிர்ந்து போனாள் சார் இந்த போட்டோ இதில் இருக்கிற பொண்ணு என்னாச்சு அவளுக்கு என்று அவள் கண்களில் லேசாக நீர் ததும்ப வார்த்தை வராமல் தவிக்கும் குரலில் கேட்க அவளிடம் இருந்து அந்த போனை வாங்கி பார்த்தான் ஹரி அதில் இருந்த போட்டோ நேற்று இரவு ஹாஸ்டலில் கிடைத்த பெண்ணின் சடலத்துடையது அதை கண்டதும் ஹரி அவளிடம் உனக்கு இந்த போட்டோல இருக்கிற பொண்ணு யாருன்னு தெரியுமா என்று கேட்க அவள் தெரியும் சார் என் ஃப்ரெண்டு தான் நான் இவ்வளவு ஒன்னதா ஒர்க் பண்றோம் என்றாள் அவளின் அந்த பதிலை கேட்டதும் ஹரியும் நாதனும் தங்கள் தேடலுக்கான ஒரு விடை கிடைத்ததை எண்ணி ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டன அவ பேரு மைவிழி என்றாள் பிரியங்கா அத்தியாயம் ஆறு மைவிழி என்று சமையலரில் இருந்தபடி தன் மகளை அழைத்தாள் கருப்பாத்தாள் என்னம்மா டிஃபன் ரெடியா எனக்கு டைம் ஆகுது நான் கிளம்பணும் என்று சொல்லியபடியே சமையலறைக்குள் நுழைந்த மைவழி அங்கே தனது அம்மா தன்னை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பதை பார்த்து வியப்புடன் உள்ளே சென்றாள் என்ன சமைக்காம கையக்கடி நின்றுட்டு இருக்க என்று கிண்டலாக அவள் கேட்க சாயந்தரம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரப்பாரு இன்னைக்கு ஊர்ல இருந்து உன் அத்தையும் அம்மாவும் வராங்க என்று மென்மையான குரலில் அன்பு தழும்ப கோரினால் கருப்பாத்தாள் அவங்க எதுக்கு வராங்க வேற எதுக்கு உன பொண்ணு பார்க்கதா நீயும் இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு தான் இப்படி இருக்க போற உனக்கு அப்புறம் ஒருத்தி இருக்கா அவளை நான் கரைத்தேத வேண்டாமா என்றாள் கருப்பாத்தாள் ஆமா போதும் நிறுத்து நான் ஒரு பையனை லவ் பண்றேன் அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் நீ எனக்காக மாப்பிள்ள பாக்குறது நிறுத்து என்று சட்டென்று மைவழி கூறியதை கேட்டு அதிர்ந்தாள் கருப்பாத்த
என்று கண்ணீர் மல்க தனது வருத்தத்தை கோபமாக உமிழ்ந்தால் கருப்பாத்தாள் அவர்கள் இருவரது சத்தத்தை கேட்டு வேக வேகமாக சமையலறைக்குள் நுழைந்தாள் ராணி மைவழியின் தங்கை அங்கே அவளது அம்மாவும் அக்காவும் செய்யும் வாக்குவாதத்தை கண்டு என்ன பிரச்சனை என்பதை யூகித்தவளாய் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் வருத்தம் கலந்த முகத்துடன் தனது அம்மாவின் அருகில் சென்று நின்று தனது அக்காவை வெறித்தபடி பார்த்தாள் அந்த வாய் பேச முடியாத பெண் இருவரின் வாக்குவாதமும் தீ போல் எரிய முடிவ நான் சொல்ற பயனுதான் நீ கல்யாணம் பண்ணணும் இல்லைனா என்னை உயிரோட பார்க்க முடியாது என்று வழக்கமான அம்மா போல் கருப்பாத்தால் மிரட்ட உன்னோட மிரட்டலுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு என் வாழ்க்கை தான் முக்கியம் நான் அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் என்று கூறிவிட்டு மயவழி அங்கிருந்து கிளம்பினாள் தன் மகளின் செயலை கண்டு மனமுடைந்த கருப்பாத்தால் அழு தன் தாய் அழுவதை கண்டு தன் அக்கா மீது கோபக்கடலை வீசியவாறு நின்று கொண்டிருந்தாள் ராணி நாதா வண்டி அப்படியே அந்த ரோட்டு ஓரத்தில் இருக்கிற இளநீர் கடை பக்கத்தில் நிறுத்து என்று ஹரி கூற அதே போல் வண்டியை அந்த இளநீர் கடை அருகே போக்குவரத்துக்கு இடையூறு இல்லா வண்ணம் நிறுத்தினான் நாதன் இருவரும் பேசிக்கொண்டே இளநீர் பருக தொடங்கின என்னதா இது வர வர ஸ்டேஷன்ல ஒரே கள்ள காதல் சொத்து தகராறு மாமியார் மருமக சண்டை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கு என்று ஹரி சளிப்புடன் கூற சார் அது கூட வரலனா நம்ம ஸ்டேஷன் தேவை இல்லைன்னு சொல்லி அதை தூக்கிடுவாங்க என்றான் நாதன் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே வண்டியிலிருந்த வயர்லெஸ் அலறியது ஆல் ஸ்டேஷன் அலர்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் நம்பர் பஸ் ரெட் கலர் மிஸ்ஸிங் ஃப்ரம் ஐன்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் பஸ்ஸை எங்கே பார்த்தாலும் உடனே செக்யூர் பண்ணுங்க என்று அலறியது அதை கேட்டு ஹரியும் நாதனும் பஸ்ஸை காணும்னு ஒரு கம்ப்ளைண்டா கிணத்துக்கு இது பரவாயில்ல என்று ஹரி கிண்டல் அடிக்க பருகிய இளநீருக்கு பணத்தை கொடுத்து விட்டு இருவரும் வண்டியில் ஏறினர் நாதன் வண்டியை ஓட்டு அருகினில் அமர்ந்தான் ஹரி நாதா எதுக்கும் நீ நேரப்போ பஸ்ஸுக்கிது வந்துட போது நமக்கு எதுக்கு ரிஸ்கு என்று ஹரி கூற ஓகே சார் என்று வண்டியை மெதுவாக நகர்த்தினான் நாதன் உன்னை உலகம் திரும்பி பார்க்க வேண்டுமென்றால் நீ யாரையும் திரும்பி பார்க்காதே என்று நாதன் கூற என்ன நாதா சம்மந்தமே இல்லாம அட்வைஸ்லாம் பண்ற இல்ல சார் அங்க வெளியே ஒட்டிருந்த போஸ்டர்ல எழுதியிருந்துச்சு ஆக்சுவலா அது ஹிட்லர் சொன்னதுன்னு இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல வந்தது என்றான் ஹரி ஓ ஹிட்லர் இந்த மாதிரி நல்ல அட்வைஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரா என நாதன் வினவ அதற்கு ஹரி அது ஹிட்லர் பண்ணாரா இல்லையானு தெரியல ஆனா ஒரு இந்த உலகத்துல இருக்கிற மத்த யார பத்தியும் அவங்க என்ன பண்றாங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி எதுவும் யோசிக்காம அவன் வேலையை மட்டும் கரெக்டா செஞ்சா என கூறும் பொழுது செஞ்சா எல்லாரும் திரும்பி பார்ப்பாங்களா என்று நாதன் இடைமறித்தான் எதுக்கு நான் திரும்பி பார்க்கணும் எல்லாருக்கும் உலகம் நம்மளை திரும்பி பார்க்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும் அப்போ எல்லாரும் யாரையும் பார்க்காம அவங்க அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க வேலை ஒழுங்கா நடக்கும் அவ்வளவுதான் என்று கூறினான் ஹரி அப்பனா கண்டிப்பா இது ஹிட்டர் தான் சார் சொல்லியிருப்பாரு அப்பதானே எல்லாரும் ஒழுங்கா வேலை செய்வாங்க என்று நாதன் கூற இருவரும் சிரித்தபடி பேசிக்கொண்டே சென்றன திடீர் என்ற பலத்த ஹாரன் சத்தத்துடன் ஒரு பஸ் அந்த வண்டியை கடந்து சென்றது அதை பார்த்த நாதன் சார் என வாயை பிழக்க அந்த பேருந்தை கண்ட ஹரி கல்லு யார் மூத்துல முழிச்சுன்னு தெரியல நாதா வண்டிய ஹரி ஏதோ கூற முற்பட வண்டியை திருப்பி ரிட்டர்ன் போயிடலாமா சார் என்று இடைமறித்தான் நாதன் நல்ல ஐடியதான் பட் நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு தப்பு நடக்கிறப்ப அதை பார்த்துட்டு திரும்பி போக நம்ம கோழம் இல்ல வண்டியை வேகமா விடு அந்த பஸ்ஸ சேஸ் பண்ணு புடி என்று ஹரி உற்சாகப்படுத்த நாதன் தனது வாகனத்தின் வேகத்தை இரட்டி பாக்கினான் ஹரி நாதன் அந்த பேருந்தை நெருங்கி விட்டன ஹரி வயர்லெஸ் மூலமாக காணாமல் போன பேருந்து தன் முன்னே போய் கொண்டிருப்பது குறித்த தகவலை கண்ட்ரோல் ரூமிற்கு தெரிவித்தான் சார் என்ன இவன் இண்டிகேட்டர் போட்டு வண்டியை திருப்புறான் எல்லா டிராபிக் ரூல்ஸையும் ஃபாலோ பண்றான் நாம தப்பான வண்டியை சேஸ் பண்றோமோ என்று நாதன் சந்தேகத்துடன் ஹரியை பார்க்க எதுக்கும் பஸ்ஸை பிடிப்போம் அப்புறம் பார்க்கலாம் என்று கூறினான் ஹரி ஒரு வழியாக அந்த பஸ்ஸை முந்தி சென்று தனது போலீஸ் ஜீப்பை சாலையின் குறுக்கே திருப்பி நிறுத்தினான் நாதன் வேகமாக வந்த அந்த காலியான பேருந்தும் தனக்கு எதிரே சாலையின் குறுக்கே செல்ல வழிவிடாமல் இருக்கும் அந்த போலீஸ் வண்டியினை கண்டு தனது வேகத்தை முற்றிலுமாக குறைத்து வண்டியை நிறுத்தியது பேருந்து நின்றவுடன் நாதன் பேருந்தின் டிரைவர் சீட்டில் இருக்கும் நபர் வெளியே குதித்து தப்பிச் செல்லாமல் இருக்க டிரைவர் சீட்டின் அருகே சென்று நின்றான் ஹரி சட்டென்று வேகமாக பேருந்தினுள் ஏறி சென்று டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் அந்த நபரின் பின்புறமாக சென்று அவனது கழுத்தை இறுக்கமாக பற்றி கொண்டான் அதுவரை அமைதியாக இருந்த அவன் சார் என்னதுக்கு இப்ப பிடிக்கிறீங்க நான் என்ன பண்ண என்று வினவ ஒருவேளை தப்பான பஸ்ஸை பிடிச்சிட்டோமோ என்று ஹரி குழப்பமாக நாதனை பார்க்க சார் பஸ்ல ஜனங்களா இருக்காங்க அவங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு டைமிற்கு கொண்டு போய் சேர்க்க விடாம பண்றீங்களே என்று கூறினான் அந்த டிரைவர் ஆளே இல்லாத பஸ்ல ஜனங்க இருக்கிறதா சொல்றான் அப்ப இவன் மென்டலா ஹரி அவனை விலங்கிட்டு தனது வண்டியில் ஏற்ற நாதன் பே
அவருடன் ஒரு இளைஞனும் ஒரு வழக்கறிஞரும் இருந்தன என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்று ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகன் வினவ அதற்குள் அறையிலிருந்து வெளியே வந்தான் ஹரி ஹரியை கண்டதும் அவன் அருகில் சென்ற இளைஞன் சார் பஸ்ஸை கடத்துறதா சொல்லி நீங்க என் ஃப்ரெண்டு அரசு பண்ணிக்கிறதா இங்கிருந்து எனக்கு தகவல் வந்துச்சு என்று கூறினான் ஓ அந்த பஸ் திருநம ஃப்ரெண்டா நீங்க என்று ஹரி கேட்க அதை கேட்ட அந்த பெண்மணி சார் பார்த்து பேசுங்க என் மக ஒன்னும் திருடன் கிடையாது என்று கோபமாக கூறினாள் உடனே அந்த இளைஞன் சார் என் பேர் மணி நான் அவன் ஃப்ரெண்டு சார் அது அவன் அம்மா அவன் ரொம்ப நல்லவன் சார் ஸ்கூல் வேன் டிரைவரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தான் கவர்மெண்ட் பஸ் டிரைவர் வேலை கூட வந்துச்சு ஆனா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால யாரோ சில பேர் இவன் செய்யாத தப்புக்கு இவனை பிடிச்சி அடிச்சு அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க அவங்க அடிச்சதுல தலையில அடிபட்டு இவனுக்கு கொஞ்சம் மனநல பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்று விளக்கமாக கூறினான் அதை கேட்டு அறி ம் அவரை பார்த்தப்பவே மனநல பாதிச்சவர் மாதிரிதான் தெரிஞ்சுது நல்ல வேலையா யார் மேலேயும் மோதல எந்த ஆக்சிடென்ட் பண்ணல நல்ல டிரைவர் தான் போல ஆனா இவரை நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாம வெளியே விடுறது என்னைக்காவது ஒரு நாள் யாருக்காவது பாதிப்பாகலாம் எனக்கு ஒரு அருகில் இருந்த அந்த வழக்கறிஞர் சார் ஐ எம் அட்வைட் பெரியசாமி இது இந்த பையனை ஜாமீன் எடுக்கிறதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் கோர்ட் ஆர்டர் படி நாங்க இந்த பையனை மனநல காபகத்துல சேர்க்க போறோம் சோ இவனால உங்களுக்கும் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் இருக்காது எனக்கு ஒரு ஹரி அவனை விடுவித்தான் ஹரி நாதன் பிரியங்கா மூவரும் அந்த போலீஸ் ஜீப்பில் மைவழியின் வீட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தன செல்லும் வழியில் ஹரி பிரியங்காவிடம் மைவழியின் குடும்பத்தை பற்றியும் வேலை செய்யும் இடத்தில் அவளது நடவடிக்கைகளையும் விசாரித்து கொண்டே வந்தான் நாதன் ஏதும் கூறாமல் அமைதியாக வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தான் பிரியங்காவும் மைவழியின் அம்மா வாய் பேச முடியாத தங்கை வேலை செய்யும் இடத்தில் அவளது நெருங்கிய தோழி புனித்தா என்று தனக்கு தெரிந்தவற்றை வரிசையாக கூறினாள் அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்ட ஹரி அந்த கருப்பு நிற கார் மற்றும் அதன் சொந்தக்காரர்கள் குறித்த தகவல்களை சேகரிக்க சொல்லி கண்ட்ரோல் ரூமிற்கு அறிவுறுத்தியிருப்பதாக கூறினான் எதற்கும் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுக்குமாறும் பிரியங்காவிடம் கூறினான் தியாகராஜர் வீதி என்று எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு பெயர் பலகை அந்த தார்ச்சாலையின் வலப்புறமாக நடப்பட்டிருந்தது அந்த தெருவில் வரிசையாக இருபுறமும் மாடி வீடுகளும் ஓட்டு வீடுகளும் மாறி மாறி அமைந்திருந்தது தெருவின் மத்தியில் இடப்புறத்தில் இருந்தது மைவழியின் வீடு அதன் அருகே நாதன் வண்டியை கொண்டு சென்று நிறுத்தினான் மூவரும் வீட்டின் முன் சென்று நின்றன நாதன் அங்கே இருந்த காலிங்கலை அழுத்தினான் நிமிடங்களில் திறந்தது அந்த மரக்கதவு தனது வீட்டிற்கு வெளியே இரு காவலர்கள் தன் பெண்ணின் தோழியுடன் நிற்பதை பார்த்து ஒன்றும் புரியாதவளாய் நின்றால் கருப்பாத்தாள் என்ன பிரியா என்னாச்சு எதுக்கு போலீஸ் கூட வந்திருக்க என்று பிரியங்காவிடம் கருப்பாத்தாள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வீட்டினுள் இருந்த ராணியும் வெளியே வந்தாள் அவள் அம்மாவின் அருகில் வந்து நின்றாள் ஹரி தனது கையில் உள்ள செல்போனில் எடுக்கப்பட்ட மைவழியின் சடலத்தின் புகைப்படத்தை கருப்பாத்தாளிற்கு காண்பித்தான் அதை அவள் கையில் வாங்கி பார்க்க ஹரி விடுதியில் கிடைத்த சடலம் சந்தேகத்திற்குரிய இருவர் என அனைத்தையும் விளக்கமாக கூறி முடித்தான் ஹரி முடிக்கும் வரையில் கருப்பாத்தாளிடமிருந்து பதில் ஏதும் இல்லை மௌனமாக அந்த புகைப்படத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அருகில் நின்ற ராணியும் அதை பார்த்தாள் ஹரி அவளது கையிலிருந்து போனை வாங்கினான் நீங்க ஒரு தடவை வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல அது உங்க பொண்ணுதான்னு பார்த்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாடிய உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவோம் எனக்கு ஒரு எதுவும் பேச முடியாமல் உறைந்து போய் நின்று கொண்டிருந்தாள் மைவழியின் தாய் வாய் விட்டு கூட அழ முடியாமல் சத்தமின்றி கண்ணீர் விட்டாள் ராணி நாங்க வெளியே வெயிட் பண்றோம் என்று ஹரி கூறிவிட்டு வெளியே சென்றான் நாதனும் உடன் சென்றான் இருவரும் ஜேபி நரிகை சென்று நின்றன அடுத்த சில நிமிடங்களில் ஐயோ மைவழி என்று கருப்பத்தால் அலரும் சத்தம் கேட்டு ஹரி அதிர்ந்து போனான் அவனுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் புதிது மட்டும் அல்லாமல் அவனால் சகிக்க முடியாதவை அது நாதனுக்கும் நன்கு புரியும் சார் நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு கிளம்புங்க நான் இவங்களை ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போய்க்கிறேன் என்று நாதன் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு ஹரி உடனடியாக தேங்க்ஸ் நதா என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினான் இறந்த பெண்ணின் தாயார் எழுப்பிய அழுகுரல் ஹரியின் நிம்மதியை அழித்தது அத்தியாயம் ஏழு குணா அவனுக்கு படிப்பும் வரல ஒன்றும் வரல அவன் அப்படி நானும் அடிச்சும் பார்த்தாச்சே திட்டியும் பார்த்தாச்சே அவன் இங்கே இருக்கிற பசங்களோட சேர்ந்து ஊதாரித்தனமாக சுற்றிக்கிட்டு திருட்டுப்பட்ட வாங்கிட்டு வந்தது தான் மிச்சம் உருப்படுற மாதிரி தெரியல நீ எதுவும் வருத்தப்படாதக்கா நீ அவனை எங்க கூட லாரிக்கு அனுப்பிவை இன்னைக்கு வண்டி மும்பைக்கு போகுது அவனை நீ என் கூட அனுப்பு ஒரு வருஷத்துல அவனுக்கு நான் டிரைவிங் கத்து கொடுக்குறேன் அது அவன் பொழப்புக்கு உதவியா இருக்கும் என்று குணாவும் அவன் அக்காவும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே வீட்டினுள் நுழைந்தான் கௌதம் வாட மாப்பிள்ள எப்படி இருக்க எங்க போயிருந்த இவ்வளவு நேரமா என்று குணா கேட்க மாமா எப்ப வந்தீங்க நான் என் ஃப்ரெண்ட பக்க பஸ் ஸ்டாண்ட் வர போயிருந்தேன் சரி ஒரு நாலு சரி டிரெஸ் எடுத்துட்டு கிளம்பு வண்டி மும்ப போகுது நல்லா சுத்தி பார்த்துட்டு வருவியா வா என குணா கோர கௌதம்
ஏதோ ஒன்று தன் மன நிம்மதியை அழிக்க அது திரும்ப வேண்டி கோவிலுக்குள் நுழைந்தான் கர்ப்பகிரகத்தில் வீட்டிருந்த விநாயகனை வணங்கிவிட்டு கோவிலை சுற்றி இருந்த முருகன் லட்சுமி சரஸ்வதி பெருமாள் சிவன் பார்வதி பிரம்மதேவன் நவகிரகங்கள் கருப்பராயர் மினி மற்றும் ஆஞ்சநேயர் என இருக்கும் அனைத்து தெய்வங்களையும் வேண்டிவிட்டு அங்கிருந்த ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்தான் தம்பி என தனது பின்புறம் கேட்ட அந்த குரலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் ஹரி எதிரே நின்றிருந்தது மனநிலை பாதித்த அந்த டிரைவர் சேகரின் அம்மா சீருடையில் இல்லாவிடினும் ஹரியை அடையாளம் கண்டு அவனிடம் பேச வந்தார் அந்த பெண்மணி நல்லா தம்பி என ஹரியை அந்த பெண் வினவ நான் நலந்தா உங்க பையன் எப்படி இருக்காரு என்று ஹரியும் பதிலுக்கு விளவினான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் முழு மனுஷனா அன்னைக்கு ரோட்ல மயக்கம் போட்ட என் பையன் கண்ணு முழிச்சப்ப அவனையே யாருன்னு தெரியாத பைத்தியமா தான் முழிச்சான் நானும் போகாத கோவில் இல்ல வேண்டாத சாமி இல்ல ஆனா இன்னும் என் மகன் குணமாகல அவனையே நினைச்சி அவன் அப்பாவும் குடிச்சு குடிச்சு உடம்ப கெடுத்துக்கிறாரு என்று புலம்பி தள்ளினாள் ஏற்கனவே குழப்பத்தில் இருந்த ஹரிக்கு அது எக்கச்சக்கமாக மன உளைச்சலை தந்தது சிறிது நேர உரையாடலுக்கு பின்னர் என் மகன் இப்படி ஆனதுக்கு காரணமானவங்க கண்டிப்பா ஒரு நாள் அனுபவிப்பாங்க என அவள் சாபமிட சரிமா எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் என்று கூறி அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ஹரி ஹரி காவல் நிலையத்தில் நுழைந்ததும் நேராக தனது அறைக்குள் சென்றான் உள்ளே சென்ற அவன் தனது கவனத்தை தேவையற்றதிலிருந்து அகற்ற பழைய கேஸ் பைல்களை எடுத்து புரட்டி கொண்டிருந்தான் அப்போது உள்ளே வந்தான் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகன் சார் ஒரு மூணு கேஸு புருஷ முன்னாடி பிரச்சனை சொத்து தகராறு அப்புறம் பைக் மிஸ்ஸிங் என்ன பண்ண என்று கேட்க நீங்களே அது என்னென்னு பார்த்து எஃப்ஐஆர் போடுங்க என கூறினான் ஹரி இந்த மாதிரியான சாதாரண வழக்குகளுக்கு ஹரி எஃப்ஐஆர் போட சொன்னது இதுவே முதல் முறை நாத நீங்க என்று முருகனிடம் ஹரி வினவு சார் அநேகமா லஞ்சுக்கு போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் என்று முருகன் கூற சரி வந்ததும் என வந்து பார்க்க சொல்லுங்க என்ற ஹரியின் வார்த்தைக்கு ஓகே சார் என பதில் கூறிவிட்டு வெளியே சென்றான் முருகன் சிறிது நேரத்தில் ஹரியின் அறையில் நுழைந்தான் நாதன் வா நாதா நேத்து என்னாச்சு சார் போஸ்ட்மார்டம் முடிஞ்சது பாடிய ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணியாச்சு அவங்க சைடு விசாரிச்சதுல அந்த பொண்ணுக்கு அம்மா தான் அப்பா கிடையாது ஒரு தங்கச்சி காது கேட்கும் ஆனா வாய் பேச முடியாது ஊம இறந்த பொண்ணு அதிகம் கோபக்காரி எப்ப பாரு போனை யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாளாம் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அவங்க அம்மா கிட்ட ஒரு பையனை காதலிக்கிறதாகவும் அவனை தான் கல்யாணம் பண்ணி பெண்ணும் சண்டை போட்டிருக்கா அன்னைக்கு சாயந்தரம் வந்தப்ப கூட கோபத்துல அவ போனையே போட்டு உடைச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் வீட்டை விட்டு போனவ வரவே இல்ல அவ வராததுனால அவங்க அம்மா ஒருவேளை அந்த பையன் கூட ஓடி போயிட்டாலேன்னு நினைச்சு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்காம இருந்திருக்காங்க என நாதன் தான் சேகரித்த முழு தகவலையும் கூறி முடித்தான் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒழித்தது ஹரியின் கைபேசி போனை அட்டன் செய்து பேச தொடங்கினான் மறுமுனையில் கடம்பூர் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபு ஹலோ மிஸ்டர் ஹரி அந்த ரங்கன்கிற பையன் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு அவனை விசாரிக்க வேண்டிய விதத்துல விசாரிச்சும் பார்த்துட்டேன் ஆனா அவன் என்னடா அண்ணா எனக்கும் எந்த பெண்ணையும் தெரியாதுன்னு சின்ன குழந்த மாதிரி சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கா என பிரபு கூற நான் அவன்கிட்ட பேசணும் கொஞ்சம் அவன்கிட்ட போன் தர முடியுமா என்று ஹரி கேட்க மறுமுனையில் பேசினான் முக்கிய குற்றவாளி ரங்கன் ஹரி பேச ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னரே அவன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் நான் எந்த பொண்ணையும் கொலை பண்ணல நான் பெங்களூருக்கு வேலை தேடிதான் வந்தேன் திங்கட்கிழமை சாயந்தரம் நான் பர்ஸை மறந்துட்டேன்னு சொல்லிதான் ஹாஸ்டல் வந்தேன் ஆனா பர்ஸை என் ஃப்ரெண்டு காத்தி கொடுத்துட்டான் அதனால நான் அப்போ என் ரூமுக்கு கூட போகல பாத்ரூம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப போயிட்டேன் என்று அழுது கொண்டே கூறினான் அதை கேட்டு முடித்த ஹரி சரி உன் ரூம்மேட்டு காத்தி இப்ப எங்க என்று கேட்க சார் அவன் திங்கட்கிழமை என்கிட்ட வாழ்பாறை போறதா சொன்னான் அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட பேசல என்று பதில் கூறினான் ரங்கன் மீண்டும் மறுமுனையில் இன்ஸ்பெக்டர் பிரபு என்ன ஹரி அவன் நீ கேட்டாலும் அதுதான் சொல்லுவான் போல என கூற சார் ஒரு ரெக்வஸ்ட் அவனை உடனடியா இங்க அனுப்ப முடியுமா என்று ஹரி கேட்க ஓகே இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள அவன் இங்க இருக்கிற மாதிரி நான் அரேஞ்ச் பண்றேன் என பிரபு கூறு அழைப்பை துண்டித்தனர் இருவரும் என்ன ஆயிற்று என்பது போல் நாதன் ஹரியை பார்க்க ஹரி போனில் ரங்கன் கூறியதை முழுவதும் கூறினான் அதை கேட்ட நாதன் அது எப்படி சார் கேமரால அந்த காத்தி வந்ததற்கான சுவடே இல்லையே ஒருவேளை இந்த ரங்கன் தான் பண்ணிருப்பானோ லவ் பண்ற பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லிட்டு வந்த அந்த மைவிழி வீட்டை விட்டு வந்திருக்கா ஹாஸ்டல்ல வாட்ச்மேன் கிட்ட கார்த்திய பாக்கணும்னு கேட்டிருக்கா ஆனா ஹாஸ்டல்ல கார்த்தி இல்ல அதுக்கு பதிலா அவன் ரூம்மேட் ரங்கன் அப்ப வந்திருக்கா அவன் கார்த்தியும் அப்ப அங்கதான் இருந்தான்னு சொல்றான் அப்பனா இந்த ரங்கன் ஒருவேளை அந்த பொண்ணு மேல சபலப்பட்டு அவகிட்ட தப்பா நடக்க முயற்சி பண்ணி அதுல அவ செத்திருக்கணும் இவ மேல யாருக்கும் சந்தேகம் வரக்கூடாதுன்னு இவ அந்த காத்திய மாட்டிட பாக்கணும் என்று தன் யூகத்தை கூறினான் அதை கேட்ட ஹரி நீ சொல்ற ம
அது இல்லாம செத்து போன பொண்ணு கை நகத்துல இருந்து ஐம்பது வயசோட ஆளோட டிஎன்ஏ அது யாரோடது எதுக்கும் அவ இங்க வந்ததும் அவனோட பிங்கர் பிரிண்ட் டிஎன்ஏ எல்லாம் டெஸ்ட் எடுத்தா தெரிஞ்சிட போகுது என்றான் ஹரி சரி போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் எங்க என ஹரி நாதனை கேட்க சார் டாக்டர் ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ள நமக்கு அனுப்பி வைக்கிறதா சொன்னாரு இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கையில் சார் என்றபடி உள்ளே வந்தான் ஸ்டேஷனில் உள்ள கான்ஸ்டபிள்களில் ஒருவனான முனி சொல்லுங்க என ஹரி கூற ஊர்ல திருவிழா சார் போகணும் அதான் உங்ககிட்ட லீவு கேட்கலாம்னு தயங்கி தயங்கி கூறினான் நல்ல விஷயந்தான் போயிட்டு வாங்க என ஹரி கூற தேங்க்யூ சார் என வெளியேறினான் முனி நாதனும் அங்கிருந்து வெளியேறினான் அத்தியாயம் எட்டு அந்த கொடுமை என கேட்கிற எங்க ஃபேமிலியே போலீஸ் ஃபேமிலியா எங்க சித்தப்பா அவரு பசங்க எங்க மாமா அவரு பொண்ணு இவ்வளவு ஏன் எங்க தாத்தா அவரோட தாத்தா அவருக்கும் தாத்தான்னு போலீஸ் பரம்பரையா எங்க அப்பா ராமசாமினால போலீஸ் ஆக முடியலன்னு அவரோட ஒரே பையங்கிறதுனால என்ன போலீஸாக்கே தீர்வுன்னு இருக்காரு நானும் சரி எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்ட சொல்லி ஏமாத்திலான்னு பார்த்தா அவருக்கு இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் இன்ஃபுளுவன்ஸை யூஸ் பண்ணி ஏசியில இருந்து டிசி வர என்ன போஸ்டிங் வேணுமோ கேளு வாங்கி தரேன்னு சொல்றாரு நானும் அம்மாவும் கெஞ்சினதுல கடைசியா ஒரு வருஷம் போலீஸா வேலை பாரு உனக்கு அப்பதான் பிசினஸ் பண்ண நீ கேட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் தருவன்னு செக் வைக்கிறாரு என ஹரி தன் நண்பன் சுரேசிடம் புலம்பி கொண்டு வர இருவரும் அந்த இருவழி தாச்சாலையின் ஒரு புறத்தில் இருந்த நடைபாதையில் நடந்து கொண்டிருந்தன ஹரியின் கதையை கேட்ட சுரேசும் தன் பங்கிற்கு சிரித்து ஹரியை வெறுப்பேற்றிவிட்டு பிறகு அவனது கருத்தை கூற ஆரம்பித்தான் என்ன ஹரி அவ இந்த போலீஸ் வேலைக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் உனக்கு உங்க அப்பா இந்த படத்துல வர மாதிரி ஈஸியா வாங்கி தருங்கிறாரு அத போய் வேணாம் சொல்றியே பேசாம அவர் சொல்ற மாதிரி பண்ணு சுரேசின் அறிவுரையை ஹரி ஏற்கவில்லை ஹடப்போட நீ வேற என சளிப்பாக கூறினான் இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கையில் சுரேசும் ஹரியும் அங்கு சாலை ஓரமாக நின்று கொண்டிருந்து அந்த காட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலின் வேலையும் அதில் இருந்த சிறுவர்களையும் கண்டன இருவரும் அருகே சென்று பார்த்தன வேனில் இருந்த சிறுவர்களில் பெரும்பாலானோர் சோகமான முகத்துடனும் சிலர் கண்கலங்கிய முகத்துடனும் சாலையின் மறுபுறத்தில் கூடியிருந்த அந்த கூட்டத்தை பார்த்தபடி இருந்தன அந்த வேனில் இருந்த ஒரு சிறுவனை அவன் ஐடி கார்டில் எழுதியிருந்த சந்த்ரு என்று பெயரை படித்துவிட்டு அவனிடம் என்னச்சு சந்த்ரு ஏன் இங்க நிக்குது உங்க வண்டி அங்க என்ன பாக்குறீங்க எல்லாரும் உங்க டிரைவர் எங்க என்று கேட்க அதற்கு அந்த சிறுவன் எங்க டிரைவர் மாமாவ அவங்க எல்லாரும் அடிச்சுட்டாங்க அவரு அங்க இருக்காரு என சாலையின் மறுபுறம் கூடியிருந்த கூட்டத்தை கை காட்டினான் சுரேஷ் வேனின் டோர் லாக்கில் இருப்பதை உறுதி செய்தான் பசங்க எல்லாரையும் வண்டி விட்டு இறங்காம உள்ள சமத்தா இருக்கணும் நாங்க போய் உங்க டிரைவரை கூட்டிட்டு வரோம் என்று கூறிவிட்டு இருவரும் சாலையை கடந்து மறுபுறம் சென்றன கூடியிருந்த கூட்டத்தின் நடுவே நுழைந்து சென்று பார்த்தனர் அங்கு தலையில் அடிபட்டு ரத்த முகத்தில் பாதியை மறைக்க மயங்கிய நிலையில் காக்கி நிற டிரைவர் யூனிஃபார்மில் கீழே கிடந்த அந்த ஸ்கூல் வேனின் டிரைவரை என்னச்சு என சுரேஷ் வினவ ஏதோ பொண்ணு கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டான் அதான் எல்லாரும் போட்டு அடிச்சுட்டாங்க என கூட்டத்தில இருந்து பதில் வந்தது அதுக்குதான் போலீஸ்லாம் இருக்குல்ல நீங்களே போட்டி இப்படி அடிச்சிருக்கீங்க பிடிச்சி போலீஸ்ல கொடுக்கலாம்ல செத்துக்கிட்டு போயிட்டா பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே ஆம்புலன்ஸ் கவுந்து சொன்னீங்களா என்று ஹரி கூடியிருந்தவர்களை கேட்க எங்களுக்கு எதுக்கு வம்பு என்று சிலர் முணுமுணுக்கும் சத்தம் மட்டும் அவனுக்கு கேட்டது அதை கேட்ட சுரேஷும் ஹரியும் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர்களாய் ஹரி நீ அந்த ஸ்கூல் நம்பருக்கு கால் பண்ணி நடந்தத சொல்லு அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வேற டிரைவர் யாராவது வந்து வேனை எடுத்துட்டு போக வர நீ பசங்களை பாத்துக்கோ அப்படியே ஸ்கூல்ல சொல்லி அந்த டிரைவர் வீட்டுக்கும் இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லிடு நான் இவனை ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போறேன் ஏன்றான் சுரேஷ் சரி என்று கூறிவிட்டு ஒரு ஆட்டோவை நிறுத்தி அதில் மயங்கிய நிலையில் கிடந்த அந்த டிரைவரை ஏற்றி சுரேஷுடன் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினான் சில மணி நேரம் கழித்து சுரேஷுக்கு கால் செய்து ஸ்கூல் வேனை வேறு ஒரு டிரைவர் வந்து ஓட்டி சென்று விட்டார் பசங்க சேஃப் என்று ஹரி கூற மறுமுனையில் பேசிய சுரேஷும் அந்த டிரைவர் இன்னும் மயக்கத்தில் இருப்பதாகவும் அவனது பெற்றோர்கள் வந்துவிட்டனர் எனவே தான் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டதாகவும் அவன் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை எனவும் ஆனால் இன்னும் மயக்கம் தெளியவில்லை எனவும் தெரிவித்தான் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகன் எதிரே இருந்து தொலைபேசி ஒழித்தது அதன் ரிசீவரை எடுத்து காதில் வைத்த முருகன் ஹலோ படிலூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் என பேச ஆரம்பிக்க மறுமுனையில் பேசுபவர் கூறியதை கேட்டு அப்படியா எப்போ யாருக்கு என்ற வார்த்தைகளை மட்டும் சீரான இடைவெளியில் பதிலாக போனில் கூறிக்கொண்டிருந்தான் முருகன் இறுதியாக தனது அருகே இருந்த வெள்ளைத்தாளில் போனில் மறுமுனையில் பேசிய நபர் கூறிய குறிப்பை நோட் செய்து கொண்டான் போனை வைத்த பிறகு அந்த குறிப்பினை எடுத்துக்கொண்டு நேராக ஹரியின் அறைக்குள் சென்றான் உள்ளே செல்லும் போதே நாதனையும் உள்ளே வர சைகை செய்துவிட்டு சென்றான் உள்ளே வரும் ஹெட் கான்ஸ்டபிளை கண்ட ஹரி என்ன என்பது போல் பார்க்க முருகன் பேச ஆரம்பிப்பதற்குள் உள்ளே
அவங்க சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த போன்ல இருந்து ஒரு நம்பருக்கு கால் போயிருக்கு அந்த நம்பர் அப்புறம் அந்த நம்பர் யாரோடது அவங்க விலாசம் இதோ என தான் எழுதிய குறிப்பை ஹரியிடம் நீட்டினான் முருகன் அதை பார்த்த ஹரி அவன் வால்பாறை போறன்னு சொன்னதா அவன் ஃப்ரெண்டு சொல்றான் ஆனா இவ்வளவு நாள் ஆஃப்ல இருந்த அவனோட போனு இப்போ மும்பையில் நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அவன் எதுக்கு அங்க போகணும் சம்திங் வெரி சீரியஸ்லி ராங் என யோசித்து விட்டு சரி நீங்க உடைய இந்த அட்ரஸ்க்கு போங்க அங்க யார் இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட இந்த பையன் காத்தி இந்த போன் கால் அந்த செத்து போன பொண்ணு எல்லார பத்தியும் ஏதாவது தகவல் கிடைக்குதான்னு விசாரிங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனடியா கனெக்ட் பண்ணுங்க என கூறு முருகன் ஓகே சார் என பதில் அளித்து விட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினான் முருகன் வெளியே சென்றதும் நாதனை பார்த்த ஹரி நாதா நம்ம இப்ப அந்த பொண்ணு வேலை பார்த்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசி பார்க்கலாம் நமக்கு ஏதாவது குளூ கிடைக்கலாம் வா என கூறி சீட்டிலிருந்து எழு நாதனும் ஹரியை பின்தொடர்ந்தான் ஹரி நாதன் இருவரும் அந்த ஹேண்டி மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தன அவர்களை கண்ட ரிசப்சனில் சத்யா என்ன விஷயம் சார் யார பாக்கணும் என்று கேள்வி எழுப்ப மைவழிக்கே சம்பந்தமா நாங்க உங்க சீஃப் டாக்டரை பார்க்கணும் என்றான் ஹரி டாக்டர் உள்ள ஒரு பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்காரு நீங்க அந்த சேர்ல உட்காருங்க நான் டாக்டர் கிட்ட சொல்றேன் என அந்த மருத்துவரின் அறையில் நுழைந்தாள் சத்யா அறையின் கதவில் டாக்டர் வெங்கடேசன் என்ற பெயரும் அதனை தொடர்ந்து அவர் படித்து பெற்ற பட்டங்களும் பொறித்து பெயர் பலகை மாட்டப்பட்டிருந்தது அதை பார்த்துவிட்டு ஹரியும் நாதனும் அங்கு வெளி நோயாளிகளுக்காக போடப்பட்டிருந்த சேர்களில் அமர்ந்தன சில நிமிடங்களில் மருத்துவர் அறையில் இருந்து ஒரு வயது முதிர்ந்த ஆணும் அவருடன் இளைஞன் ஒருவரும் வெளிவர உடன் வந்த சத்யா அவர்களுக்கு மருந்தகத்திற்கான வழியை காண்பித்துவிட்டு ஹரியையும் நாதனையும் உள்ளே வர கோரினான் உள்ளே இரு காவலர்கள் வருவதை கண்ட டாக்டர் அவர்கள் மைவழி பற்றி விசாரிக்க வந்திருப்பதை சத்யா கூற அறிந்திருந்தார் ஹரியையும் நாதனையும் தனக்கு எதிரே போடப்பட்டிருந்த நாற்காலில் அமருமாறு கூறினார் இருவரும் அமர்ந்தன நல்ல பொண்ணுதான் சின்சியரான ஒர்க்கர் ரொம்ப சின்ன வயசு அவளுக்கு எப்படி ஆனது வருத்தமா இருக்கு உங்களுக்கு நான் என்ன உதவி வேணாலும் செய்ய தயார் நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க என வெங்கடேசன் கூறினார் அந்த பொண்ணோட காதலின் மேலையும் அவனோட கூட்டாளியும் மேலையும்தான் எங்களுக்கு சந்தேகம் நாங்க இப்ப வந்தது உங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யற நர்சுகளை விசாரிச்சா ஏதாவது தகவல் கிடைக்குமானு பாக்கத்தான் என்றான் ஹரி கண்டிப்பா நீங்க தாராளமா விசாரிக்கலாம் என ஹரியிடம் வாக்கு கொடுத்த வெங்கடேசன் சத்யாவை நோக்கி உடனடியாக நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரையும் நம்ம ஸ்கேன் ரூமுக்கு வர சொல்லு என கூற சரி என்று தலையசைத்து விட்டு வெளியே சென்றாள் சத்யா சில நிமிடங்களில் மருத்துவர் அறையை ஒட்டி அமைந்த அந்த ஸ்கேன் ரூமில் அந்த மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அனைவரும் கூடின ஹரி நாதனை மருத்துவமனையின் சிசிடிவி கேமரா ஃபுட்டேஜை கலெக்ட் செய்ய அனுப்பிவிட்டு விசாரணையை தொடங்கினான் அனைவரிடமும் மைவழியின் குணத்தை பற்றியும் அவளது காதலன் மற்றும் கொலைக்கான காரணமான வேறு ஏதாவது தெரியுமா என்ற கேள்விகளை அடுக்கினான் அனைவரும் கூறிய அதிகமான பதில் நல்ல பொண்ணு போன் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவா ஒரு டைம் டாக்டர் கூட வேலை நேரத்தில் ஃபோன் அதிகம் யூஸ் பண்ணியிருக்காக திட்டினார் மற்றபடி எங்களுக்கு அவளது காதலை பற்றியோ கொலைக்கான காரணம் பற்றியோ எதுவும் தெரியாது மைவழியின் நெருங்கிய தோழி புனிதா அவளுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு புனிதா எங்க என்ற ஹரியின் கேள்விக்கும் அவள் இன்னைக்கு லீவு பக்கத்துல தான் அவள் ஹாஸ்டல் இருக்கு அங்க போனா நீங்க அவளை பார்க்கலாம் என்று பதில் கிடைத்தது அதை கேட்டு ஹரி பிரியங்கா எங்க என்று வினவ அவள் நைட் ஷிப்ட் என்று பதில் வந்தது பிரியங்காவை பற்றி சில கேள்விகளை கேட்ட ஹரி அதற்கான பதில் கிடைத்ததும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கோஆபரேஷன் என்று கூறிவிட்டு வெளியே வந்தான் எதிரே வந்த நாதன் ஃபுட்டேஜ் காபி பண்ணிச்சு சார் என்றான் அதற்கும் என்று தலையசைத்த ஹரி ரிசப்ஷனில் இருந்த சத்யாவிடம் புனிதாவின் மொபைல் நம்பரையும் அவளது ஹாஸ்டல் விலாசத்தையும் வாங்கி கொண்டான் நாதன் ஹரி இருவரும் மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறின அந்த பொண்ணோட ஹாஸ்டலுக்கு போலாம் வண்டி எடு என்று ஹரி கூற நாதன் ஹரி இருவரும் வண்டியில் ஏறினர் வண்டியை ரிவர்ஸ் இருப்பதற்காக நாதன் பின்னால் எதனும் இருக்கிறதா என்று கண்ணாடி வழியாக பார்க்க அதில் தெரிந்தது அந்த கருப்புலிற மாரதிக்கார் சார் என நாதன் கை காட்ட ஹரியும் அந்த வண்டியினை பார்த்தான் அதற்குள் சுதாரித்து கொண்ட அந்த கார் உடனடியாக தனது வேகத்தை கூட்டி அங்கிருந்து பறந்தது கோ கோ என்று ஹரி அவசரப்படுத்த நாதனும் உடனே வண்டியை திருப்பி அந்த காரினை ஃபாலோ செய்ய தொடங்கினான் அந்த தெருவின் கான்கிரீட் சாலையை கடந்து தார் சாலையில் பயணிக்க தொடங்கியது அந்த இரு வண்டிகளும் தனது திறமையான டிரைவிங்கால் நாதன் அந்த காரினை நெருங்கிவிட்டான் காரினுள் இருக்கும் நபர் யார் என்று பார்க்க முடியாத வகையில் அதன் கண்ணாடிகளில் முலாம்பூச்சி பூசப்பட்டிருந்தது ஹரி தனது கை துப்பாக்கியை எடுத்து அந்த காரின் சக்கரத்தை குறிவைத்தான் ட்ரிக்கரை அழுத்தும் தருணம் கே சென்று டயர் உராயும் சத்தம் ஹரியின் வண்டியின் வேகமும் கட்டுப்பாடும் ஒரு தெருநாயின் உயிரை கொல்லாமல் காக்கும் எண்ணத்தால் நாதனிடமிருந்து விலகியது வண்டியை கட்டுப்படுத்த நாதன் போராட ஒரு வழியாக வென்றான் வண்டி அவனது கட்டிற்குள் வந்தது
மருத்துவமனையில் வாங்கிய புனிதாவின் விலாசத்தை நோக்கிச் சென்றது அந்த போலீஸ் ஜீப் ஹாஸ்டலை நெருங்கியது வண்டி அப்போது ஒழித்தது ஹரியின் கைபேசி அழைத்தது சிவா ஃபாரன்சிக் ஆபிசர் கண்டிப்பா ஏதோ தகவல் இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் காலை அட்டன் செய்து பேசினான் ஹரி பரஸ்பர ஹாய் ஹலோவிற்கு பிறகு ஹரி நீ கொடுத்த அந்த வார்டன் வாட்ச்மேன் அப்புறம் அந்த ஜீவா அவங்க மூணு பேரோட கைரேகு அண்ட் டிஎன்ஏ இது ரெண்டுமே அந்த பொண்ணு டெட் பாடியில் கிடைச்சது கூட மேட்ச் ஆகல அஃப்கோர்ஸ் டோர்ல இருந்த கைரேகையில் ஒன்று அந்த ஜீவாவோடது தான் மேபி அது அவன் த்ரூம் கதவை திறந்தப்போ தொட்டதால இருக்கலாம் என்றான் சிவா சிவா கூறியதை நாதனிடம் கூறினான் ஹரி அப்போ அவங்க இதை பண்ணலைன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சார் என்றான் நாதன் ஹரியிடமிருந்து மெபி என்ற வார்த்தை மட்டுமே வந்தது மனோஜ் ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் ஹாஸ்டலில் நுழைந்தது வண்டி ஹரியும் நாதனும் நேராக அந்த ஹாஸ்டல் வார்டனை சந்தித்து அவர்கள் வந்த காரணத்தை கூறினர் சில நிமிடங்களில் அறையிலிருந்து கீழே தன்னை பார்க்க வந்த விஸ்டர்ஸை காண வந்தால் புனிதா பார்க்க முகம் முழுவதும் சோர்வாக இருந்தது தனது தோழியின் இழப்பை எண்ணி அழுதிருக்க கூடும் இவங்க தான் உன்னை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க என அந்த வார்டன் பெண்மணி அவர்களை நோக்கி கை காட்ட ஹரியையும் நாதனையும் குழப்பமாக பார்த்தால் புனிதா அவர்கள் பேசுவது மற்றவர்களுக்கு கெட்டிரா வண்ணம் ஹாஸ்டலுக்கு வெளியே நின்று மூவரும் பேசின அத்தியாயம் ஒன்பது ஸ்டேஷனுக்கு திரும்ப வந்தனர் ஹரியும் நாதனும் அவர்களை எதிர்நோக்கி காத்திருந்த முருகன் ஹரியை கண்டதும் அவனிடம் நெருங்கினான் சொல்லுங்க முருகன் என்னாச்சு நீங்க போனது என்றான் முருகனிடம் ஹரி சார் அந்த விலாசத்துல ஒரு பொம்பளை தான் இருந்தாங்க அவங்க கிட்ட விசாரிச்சதுல எனக்கு அந்த மாதிரி பெயர்ல எந்த பயனையும் தெரியாது பொண்ணையும் தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க அந்த போன் கால் பத்தி கேட்டப்ப அது அவங்க பையன் பண்ணதாகவும் அவன் இப்போ அவங்க மாமா கூட லாரியில ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே மும்பை கிளம்பி போயிட்டதாகவும் சொல்றாங்க நான் அந்த லாரியோட நம்பரையும் அந்த டிரைவர் அப்புறம் அந்த பையன் ரெண்டு பேரோட போட்டோவையும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் என்று அந்த புகைப்படத்தையும் லாரி எண்ணையும் ஹரியிடம் காண்பித்தான் முருகன் நல்ல வேலை செஞ்சிருக்கீங்க முருகன் என அதை வாங்கி கொண்டான் ஹரி சார் அப்புறம் அந்த பையனை பத்தி பக்கத்துல விசாரிச்சதுல அவன் கொஞ்சம் ஊதாரித்தனமா சுத்திக்கிட்டு இருந்ததாகவும் திருட்டு வேலை பண்ணுவான்னு சொன்னாங்க என்றான் முருகன் அப்போ ஒரு வேலை இவனும் அந்த காத்தையும் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் அந்த காத்தை இவன் கூட மும்பை தப்பிச்சு போக பிளான் பண்ணிருக்கலாம் என ஹரி கூற இருக்கும் என்பது போல் தலையசைத்தான் முருகன் தன் அறையில் நுழைந்த ஹரி முதல் வேலையாக அந்த புகைப்படத்தையும் வண்டி எண்ணையும் மும்பையில் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக இருக்கும் தீபகிற்கு அனுப்பினான் அத்துடன் அவனுக்கு போன் செய்து அவன் அனுப்பிய புகைப்படத்தில் இருக்கும் நபர்களை தான் எதற்காக தேடுகிறேன் அவர்களது நிலை என்ன என்பதையும் விளக்கினான் அவர்களை பிடித்தவுடன் தகவல் தருவதாக மறுமுனையில் தீபக் உறுதி அளித்தான் தீபகிடம் பேசி முடித்த பிறகு தனது சேரில் நன்றாக பின்னால் சாய்ந்தவாறு மேல் நோக்கி சுவற்றை பார்த்த வண்ணம் புனிதா கொடுத்த வாக்குமூலத்தை நினைவு கூர்ந்தான் ஹரி மைவிழி ரொம்ப நல்லவ நானும் அவளும் ஒரே காலேஜ் தான் நர்சிங் முடிச்சோம் நான் தான் அவளுக்கு இங்கே வேலை வாங்கி கொடுத்தேன் கடைசியா அவளை நான் திங்கட்கிழமை தான் பார்த்தேன் அவள் அம்மா தங்கச்சி எல்லாரும் நல்லா பழகுவாங்க மைவிழி ஒரு வருஷமா ஒருத்தனை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தா திங்கட்கிழமை காலையில அவ வீட்டுக்கு அவங்க அம்மாவிற்கு இவ லவ் மேட்ரு தெரிஞ்சு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா ஒரு மாதிரியா பயத்தோட இருந்தா நான் அவ லவ் பண்ற பையன்கிட்ட பேசி பார்க்க சொன்னேன் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அவ பாய் ஃப்ரெண்ட் போன எடுக்க மாட்டேங்கிறான் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணா இப்போ அவன் போன் சுவிட்ச் ஆஃப்னு வருது எனக்கு என்னவோ ரொம்ப பயமா இருக்குன்னா என் வீட்டுல வேற சண்டை போட்டு வந்துட்டேன்னு அழுதா அப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் கேஸ் ஒண்ணு எமர்ஜென்சி நான் டாக்டர் கூட ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் போயிட்டேன் ஆப்ரேஷன் ஃபெயிலியர் அந்த பேஷண்ட் பிழைக்கல ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் அப்செட் நான் லீவ் சொல்லிட்டு கிளம்பி ரூமுக்கு வந்துட்டேன் சாயந்தரம் அவ ஒரு பப்ளிக் பூத்தில் இருந்து திரும்ப எனக்கு ஃபோன் பண்ணா அவன் ஃபோனை எடுக்கல வீட்டில் மறுபடியும் சண்டை அம்மா என்னை திட்டினதுல நான் கோபத்தில் ஃபோனை உடைச்சிட்டேன்னு அழுதா நான் அவளை கிளம்பி ஹாஸ்டல் வர சொன்னேன் அவளும் வந்தா அவ பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கிற ஹாஸ்டலில் நேராக போய் நான் அவனை பார்க்க போறேன் வாழ்ந்தா அவன் கூட தான் இல்லைனா நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டா நான் எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்கல சரி திரும்ப வந்துருவான்னு நினைச்சேன் ஆனால் அவள் வரல அந்த பையன் கூடவே அவ ஓடி போயிட்டாலோன்னு தான் நான் நினைச்சேன் ஆனால் இப்படி சூசைட் பண்ணிப்பான்னு நான் நினைக்கலன்னு சொல்லி அழ ஆரம்பிச்சா புனிதா புனிதாவின் வாக்கு மூலம் ஹரிக்கு எக்கச்சக்கமான குழப்பத்தை உண்டு பண்ணியது இதுவரை விசாரித்த அனைவரும் இது கொலை என்று கூறுகையில் இது தற்கொலை என்று புனிதா கூறியது இந்த வழக்கினை வேறு திசையில் திருப்புகிற வகையில் இருந்தது தற்கொலை எண்ணில் பூட்டியிருக்கும் மறைக்குள் அவள் எப்படி சென்றிருக்க முடியும் அவள் உடம்பில் இருந்த கைரேகை அவள் கை நகத்தில் இருந்த டிஎன்ஏ இவை எல்லாம் யாருடையது அது எப்படி வந்தது என்று தனக்கு மேலே இருக்கும் அந்த காண்கள் குறையை பார்த்து சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் ஹரி சில நிமிட யோசனைக்கு பிறகு தன் மேசை மீதிருந்த அந்த காலிங்
கடம்பூர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து அக்யூஸ்ட கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க என்று குமார் கூற ஹரி தனது சீட்டிலிருந்து உடனே எழுந்து வெளியே சென்று பார்த்தான் இரண்டு கான்ஸ்டபிள்கள் ரங்கனை அழைத்து வந்திருந்தன அந்த இருவழி தார்ச்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார் டாக்டர் ஜனூஸ் அவரது விலை உயர்ந்த ஆடி காரில் டிரைவர் காரை ஓட்ட அவர் பின்சீட்டில் போன் பேசியவாறு சென்று கொண்டிருந்தார் கார் சீராக சற்று அதிகமான வேகத்திலேயே பயணித்தது போனில் அவரது செக்ரட்டரியாக தான் இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க பத்து பேருக்கும் நெக்ஸ்ட் மந்த் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு கூட தெரியக்கூடாது நம்ம பண்ணுற ஆப்ரேஷன் என்னென்னு ஆல்சோ ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச நிமிஷத்துலேருந்து அவங்கள கண்காணிக்க பிரைவேட் டிடெக்டிவ்ஸ்களையும் ரெடி பண்ணிக்க எதுவும் சொதப்பில் இருக்கக்கூடாது என அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே அந்த கார் திடீர் என்று தான் போய் கொண்டிருந்த பாதையில் இருந்து சட்டென்று நகர்ந்து திரும்ப அதே நேரான பாதைக்கு வந்தது அந்த விளைவால் டாக்டரின் கையில் இருந்த போன் கீழே கை தவறி விழுந்தது அவரும் லேசாக ஒரு பக்கமாக தள்ளப்பட்டார் சிறிது கோபமாக தனது டிரைவரிடம் விக்னேஷ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணு இந்நேரம் நீ அந்த பொண்ணு மேலே மோதிருந்தா அவ ஸ்பாட்லி செத்துருப்பா நமக்கு தேவையில்லாத தலைவலி இல்லை சார் நான் கரெக்டாக தான் ட்ரைவ் பண்ண அந்த பொண்ணு தான் ஃபோனை பேசிக்கிட்டு ரோட்டை பார்க்காம குறுக்க வந்துட்டா என்று பதிலளித்தான் விக்னேஷ் நல்ல வேலை எவனோ ஒருத்தன் அவளை பின்னாடி இழுத்து காப்பாத்திட்டான் எதுக்கும் பார்த்துப்போ என்று கூறிவிட்டு கீழே சீட்டின் அடியில் விழுந்த தனது செல்போனை தேட ஆரம்பித்தான் ஜனோஸ் ரங்கனை பார்த்ததும் கோபத்துடன் அவனை நெருங்கினான் ஹரி எங்கே தன்னை அவரும் அடித்து வெளுக்கப் போகிறாரோ என்று பயம் ரங்கனின் முகத்தில் தெளிவாக தெரிந்தது ஹரி ஹெட்கான்ஸ்டபிளிடம் ரங்கனை அழைத்து வந்த காவலர்களிடம் அவனை ஒப்படைத்ததற்கான ப்ரொசீஜரை முடித்து அவர்களை அனுப்புமாறு கூறினான் மீண்டும் அவன் ரங்கனை நோக்க ரங்கனோ பயத்தில் கடம்பூர் ஸ்டேஷனிலும் ஹரியிடம் போனில் கூறியதையும் திரும்ப கூற ஆரம்பித்தான் அதை கேட்டு ஹரி அமைதியாக நிற்க பண்ணதெல்லாம் பண்ணிட்டு ஏங்கிட்டே போய் சொல்றியா அடிக்க சென்றான் அருகில் இருந்த நாதன் நாதனை தடுத்த ஹரி உன்னால ஒரு உயிர் போயிருக்கு அந்த பொண்ணோட ஃபேமிலி எவ்வளவு அழுதுருப்பாங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு சுலபமா போய் சொல்லி தப்பிக்கலாம்னு பாக்குறியா ஒழுங்கா சொல்லு எதுக்கு அவளை கொன்ன என ரங்கனை மிரட்டினான் ஹரி ரங்கன் மீண்டும் மீண்டும் தனக்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை தான் விட்டு சென்று தனது பர்சை எடுக்கவே ஹாஸ்டலுக்கு திரும்ப சென்றேன் அதையும் தனது நண்பன் காத்தி கொடுக்க ரூமிற்கு கூட செல்லவில்லை பாத்ரூம் மட்டுமே யூஸ் செய்துவிட்டு அங்கிருந்து வெளியேறிவிட்டேன் என நம்புங்க என்று அழுதுவிட்டான் நீ சொல்றது உண்மைனா உன் ஃப்ரெண்டு காத்தி ஹாஸ்டல்ல அந்த டைம்ல இருந்திருக்கணும் ஆனா அவன் அங்க இல்லைன்னு சிசிடிவி வீடியோ சொல்லுதே என்று ஹரி கூற இல்ல சார் கண்டிப்பா அவன் இருந்தா நீங்க வேணா அந்த வீடியோவை காட்டுங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் கூறினான் ரங்கன் ரங்கனின் நம்பிக்கையை பார்த்த ஹரி நாதனிடம் அந்த வீடியோவை பிளே செய்து காட்டுமாறு பணிக்க நாதனும் ஹரியின் அறையில் இருந்த அந்த மடிக்கணினியை எடுத்து வந்து தனது மேசின் மீது வைத்து அந்த வீடியோவை பிளே செய்தான் ரங்கன் கூறிய நேரத்திற்கு சில நிமிடங்கள் முன்வரை வீடியோவை ஃபார்வர்ட் செய்தான் வீடியோ இப்போது பிளே ஆகி கொண்டிருந்தது அனைவரும் அதை பார்த்தபடி இருக்கு இதோ கார்த்தி என்று கை காட்டினான் ரங்கன் தன் கண்களில் படாத கார்த்தி இவன் பார்க்கும்பொழுது எப்படிப்பட்டான் என அனைவரும் வீடியோவை உற்று பார்க்க அவன் கார்த்தி என கை காட்டியது மைவழி ஹாஸ்டலில் நுழைந்து கிட்டத்தட்ட தோராயமாக அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு ஹாஸ்டலிலிருந்து வெளியேறும் வார்டனும் வாட்ச்மேனும் கிருஷ்ணன் என கூறிய ஒருவனை அப்போது ஹரியும் நாதனும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்க அவர்கள் எண்ணங்களில் ஓடியது புனிதாவிடம் செய்த விசாரணையும் அதற்கு அவளிடம் இருந்து வந்த பதிலும் மைவழி லவ் பண்ற பையன் பேரு என்னன்னு உனக்கு தெரியுமா அவனை பார்த்திருக்கியா என்று புனிதாவிடம் விளைவினான் ஹரி ஒரு டைம் போட்டோ காட்டிருக்க சார் அந்த பையன் பேரு கூட ஏதோ கார்த்தி கண்ணன் கிருஷ்ணான்னு சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் பேர் சரியா ஞாபகம் வரல சார் என்பதே அது சற்று அதிர்ச்சி அடைந்த ஹரி இவன் கார்த்தியா இவன் பெயர் கிருஷ்ணன் இல்லையா என்று ரங்கனிடம் கேட்க சார் இவனோட முழு பெயர் கார்த்தி கிருஷ்ணன் சார் பசங்க எல்லாரும் இவனை கார்த்தின்னு தான் சொல்வாங்க இவன் எங்க பழைய ரூம்மேட் ஒரு ரெண்டு மாசம் முன்னாடிதான் இவன் வேற ரூம் மாறினான் என்றான் ரங்கன் அதை கேட்ட ஹரி இவ்வளவு காலமா குற்றவாளி விட்டுட்டு மற்றவர்கள் தேடிக் கொண்டிருந்ததை எண்ணி ஆத்திரமடைந்தான் அதுவும் சாதாரண இந்த பெயர் விஷயத்தில் தான் அஜாக்கிரதையாக இருந்ததை சார் இவன் பேரு கார்த்திக் கிருஷ்ணன் என் ரூம்மேட் ஜீவாவுக்கும் தெரியும் அவனும் இவனும் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் என்றான் ரங்கன் அதை கேட்ட ஹரியும் நாதனும் அப்போ அந்த ஜீவாவுக்கும் இந்த கொலையில பங்கு இருக்கா இவ்வளவு நாள் நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறானே என்று கோபமாய் பொங்கின ஹரி அந்த ஜீவாவை கைது செய்து வர தனது ஸ்டேஷன் கான்ஸ்டபிள் இருவரை அனுப்பினான் அதற்குள் அந்த கார்த்திக் கிருஷ்ணனின் போட்டோவை புனிதாவிற்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி அவளுக்கு அடையாளம் தெரிகிறதா என்று கேட்க இதுதான் அவள் லவ் பண்ண பையன் என்று பதில் வந்தது இதற்கிடையில் வாடனிடம் இருந்து வாங்கிய ரிஜிஸ்டரில் இருந்த அந்த கிருஷ்ணனது விலாசத்தை எடுத்தான் ஹரி அது ஒரு மணி நேர பயண தொ
டே நான் வரல நீ போயிட்டு வாடா என கண்களை முடியபடி ஜீவா ஒளர டே நான் சொன்னல அந்த நர்சு அவ இன்னைக்கு மீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காடா தனியா நான் மட்டும் எப்படி போறது நீயும் கூட வாடா என உறங்கி கொண்டிருக்கும் ஜீவாவை உறங்க விடாமல் மீண்டும் முழுக்கினான் கிருஷ்ணன் நான் வரல போடா என பெட்ஷீட்டால் தனது முகத்தை இழுத்து மூடினான் ஜீவா நாயக்கன் பாளையம் காவல் நிலையத்திற்குள் நுழைந்தன ஹரியும் நாதனும் உள்ளே ஏற்கனவே காத்தியை இன்ஸ்பெக்டர் அஸ்வன் விசாரணை செய்து கொண்டிருக்க உடனந்த ஸ்டேஷன் எஸ் ஐ கணேசும் நின்று கொண்டிருந்தான் ஹரியை கண்ட அஸ்வன் கண்டிப்பாக அவன்தான் படியலூர் எஸ் ஐயாக இருக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொண்டான் ஹரி நெருங்கியதும் இதோ நீங்க சொன்ன ஆளு என கார்த்திக் கிருஷ்ணனை கை காட்ட நாங்க அவனை சும்மா விசாரிக்கலாம்னு தான் கூப்பிட போனோம் ஆனா போலீஸ் யூனிஃபார்ம பார்த்ததும் நாங்க எதிர்க்க வந்திருக்கோம்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவன் ஓட்டம் பிடிச்சிட்டான் அவனை பிடிச்சி அடிச்சு இழுத்துட்டு வந்திருக்கோம் கண்டிப்பா இவன்தான் தப்பு பண்ணிருக்கணும் இல்லைன்னா ஏன் தப்பிச்சு ஓடணும் என நடந்ததை கூறினான் எஸ் ஐ கணேஷ் அதை அனைத்தையும் கேட்ட ஹரி கார்த்திக் கிருஷ்ணனின் கன்னத்தில் ஓங்கி பல்லாரி என ஒரு அறை அறைந்தான் ஹரி அடித்ததில் கீழேயே விழுந்தான் அவன் ஆறு மாத காலத்தில் ஹரி அடித்த முதல் நபர் இந்த கார்த்திக் கிருஷ்ணன் என்பதே உண்மை ஹரியின் கோபத்தை பார்த்து நாதனும் அதிர்ந்தான் ஹலோ மிஸ்டர் அடிக்கிறதெல்லாம் இவனை உங்க ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டி போய் வச்சுக்குங்க என இன்ஸ்பெக்டர் கூற ஹரியும் நாதனும் அவனை அழித்து கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினர் கையில் விலங்கு மாட்டப்பட்ட அவன் பின்சிட்டில் அமர அவன் தப்பித்து கொள்ளாமல் பார்த்து கொள்ள நாதனுடன் அமர்ந்தான் டிரைவர் கோவிந்தன் வண்டியை ஓட்டு அருகில் அமர்ந்திருந்தான் ஹரி அனைவரும் படியலூரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தன எதுவும் பேசாமல் மௌனமாயிருந்த கார்த்திக் கிருஷ்ணன் நடந்த நிகழ்வுகளை நினைவு கூர்ந்தான் அத்தியாயம் பத்து என்ன சொல்ற உன்னை யார் அவசரப்பட்டு வீட்டில் சொல்ல சொன்னா நீ சொல்ற மாதிரிலாம் என்னால இப்ப பண்ண முடியாது நான் இன்னைக்கு நைட்டு ஊருக்கு கிளம்புற நீயே உங்க வீட்டில் சொல்லி சமாளி என போனில் மைவீழும் எரிச்சலாக பேசிவிட்டு போனை கட் செய்தான் கிருஷ்ணன் திரும்ப திரும்ப மைவீழும் இருந்து அழைப்பு வந்து கொண்டே இருக்க சும்மா ஒரு டைம் பாஸ்க்கு லவ் பண்றோம்னு சொன்னா இவே என்னடா எங்க அம்மா கிட்ட பேசு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு டார்ச்சர் பண்றா ஜாலியா இருந்தோமா சுத்திரமான போறதை விட்டுட்டு என்று நினைத்தபடி மைவிழியின் போன் டார்ச்சரில் இருந்து தப்பிக்க போனை சுவிட் ஆஃப் செய்து விட்டான் அவன் காவல் நிலையத்தில் நுழைந்தது அந்த வண்டி நாதன் கிருஷ்ணனை ஸ்டேஷனுக்குள் இழுத்து வர ஹரி பின்தொடர்ந்தான் அங்கு உள்ளே போடப்பட்டிருந்த பெஞ்சில் அமர்ந்திருந்த ஜீவா கிருஷ்ணனை கண்டதும் பயந்து போய் எழுந்தான் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் மொழித்தான் அவனது முகம் அந்த கணத்திலேயே வேர்த்துவிட்டது நாதன் எப்படியும் ஹரி இருக்கிற கடுப்புக்கு இப்போ ஜீவாவுக்கும் ஒரு அறை விழப்போகுது என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டான் ஆனால் ஹரியோ இவனையும் தூக்கி உள்ள போடுங்க என கூற ஜீவா ரங்கன் கார்த்தி கிருஷ்ணன் மூவரும் ஒரே சிறையினுள் அடைக்கப்பட்டன தனது அறைக்குள் நுழைந்த ஹரியை நாதனும் முருகனும் பின்தொடர்ந்தன உள்ளே சென்ற ஹரி தன் சேரில் அமர முருகன் சார் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு உங்க டேபிள் மேலே இருக்கு என அந்த மஞ்சள் நிற ஃபைலை காண்பித்தான் அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சரி நாளைக்கு பார்க்கலாம் என சேரிலிருந்து எழுந்து வெளியே கிளம்பினான் ஹரி சார் என நாதன் கூப்பிடு ம் வா போலா என இருவரும் கிளம்பினர் வண்டியில் சென்று கொண்டிருக்கையில் சார் எப்படியோ ஒரு வழியா இந்த கேஸ் முடிஞ்சிருச்சு இவனை கோர்ட்ல ஆஜர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம தலைவலி இல்லாம பழையபடி நிம்மதியா இருக்கலாம் என்றான் நாதன் அது வேணா உண்மைதான் நாதா எவ்வளவு அலைச்சல் சே என்றான் ஹரி பதிலுக்கு வண்டி அந்த காவலர் குடியிருப்புக்குள் நுழைந்தது மிகுந்த அலைச்சல் என்பதால் இப்பொழுது எல்லாம் டிரைவரே வண்டியை ஓட்டுகிறான் ஹரியோ நாதனோ இல்லை ஜீப்பிலிருந்து இறங்கிய ஹரியும் நாதனும் அவரவர் குடியிருப்புக்கு சென்றன இரவு அதிக நேரம் ஆகிவிட்டது வீட்டில் அனைவரும் தூங்கியிருப்பர் போன் செய்ய முடியாது தான் நினைத்த அளவு இந்த கேஸ் எளிதாக இல்லை கடைசியில் யார் குற்றவாளி என பார்த்தால் ஆரம்பத்திலிருந்தே நல்லவன் போல் நாடகமாடிய ஒருவன் என பல எண்ணங்களை மனதில் ஓடவிட்டபடி தூக்கம் வராமல் அந்த பஞ்சு மெத்தையில் கண்களை மட்டும் மூடியபடி எண்ணங்களை ஓடவிட்டபடி படுத்திருந்தான் ஹரி அருகில் அந்த மஞ்சள் நிற ஃபைல் தூக்கம் வராததால் அதை கையில் எடுத்து படிக்க தொடங்கினான் குற்றவாளியை கைது செய்தாயிற்று இனி இந்த ரிப்போர்ட் குற்றவாளியின் வாக்குமூலத்திற்கு ஒரு ஆதாரமே தவிர வேறு எதற்கும் உதவப்போவதில்லை என்று எண்ணி அதை வெறுமென்று படித்தான் படிக்க ஆரம்பித்த சில நொடிகளில் அவன் கண்கள் விரிந்தது படுக்கையிலிருந்து எழுந்தான் ரிப்போர்ட்டை திரும்ப திரும்ப புரட்டினான் அவனால் அதில் எழுதப்பட்டிருந்ததை நம்ப முடியவில்லை சில நிமிட யோஜனைக்கு பிறகு இந்த கேஸ் இதோட முடிய போல என்று நினைத்து ஃபைலை பக்கத்தில் இருந்த ஸ்டடி டேபிள் மீது வைத்து தூக்கத்தில் ஆழ்ந்தான் பெங்களூரு மே கமின் சார் என அந்த கதவில் பொதிக்கப்பட்டிருந்த கண்ணாடியை தட்டியவாறு கேட்டாள் அந்த ஆகாஷ் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலின் நிறுவர் டாக்டர் ஜனுசின் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் பாரதி யா கமின் பாரதி என அவளை உள்ளே அழைத்தார் டாக்டர் உள்ளே நுழைந்த அவள் நீங்க கேட்ட ஃபைல்ஸ் என நான்கைது கோப்புகளை நீட்டினாள் அதை வாங்க
தன் வேலைகளை அப்படியே வைத்துவிட்டு வந்த சரவணனை எதிரே இருந்த அந்த குஷன் சேரில் அமர சொல்லி அவனுடன் பேச ஆய்த்த மனார் டாக்டர் என்ன விஷயம் சரவணன் ஏன் இந்த திடீர் விசிட் நெக்ஸ்ட் வீக் தான் நம்ம மீட் பண்ணதா இருந்துச்சு என ஜனூஸ் வினவ சில வினாடிகள் அவரை அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்த சரவணன் பேச தொடங்கினான் சார் தரிசிய ப்ராப்ளம் அது என்ன என்பது போல் சரவணனை டாக்டர் பார்க்க நம்ம ரிசர்ச் சப்ஜெக்ட் டென் மெம்பர்ஸ்ல ஒன் பர்சன் இஸ் டெத் என்றான் சரவணன் அதை கேட்ட ஜனூஸ் கோபமாக வாட் ஆர் யூ சேயிங் இது எப்படி நடந்துச்சு என்று கேட்க ரீசன் நம்ம ரிசர்ச் இல்ல சார் இது ஏதோ அன்எக்ஸ்பெக்டட் என்று சரவணன் கூற நீ இப்படி சொல்றதுக்கா உன் இலெக்ட் ஏஜென்சிக்கு நான் கோடி கணக்கில் பணம் ஃபீஸாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் என்றான் ஜனூஸ் இப்ப இந்த பாடி என்னாச்சு அத போஸ்ட்மேன பண்ணா நம்ம ரிசர்ச் பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் இவ்வளவு வருஷமா கஷ்டப்பட்ட எல்லாமே வீண் ஆயிடும் சரவணா என்றான் ஜனூஸ் அப்படி எதுவும் ஆகாம நான் பாத்துக்கிறேன் நம்மளை பத்தி யாருக்கும் எதுவும் தெரிய வராம எந்த எவிடன்ஸும் இல்லாம நான் பாத்துக்கிறேன் என்று வாக்களித்தான் சரவணன் அந்த பாடி முழுச அழிற வர என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியாது வர டிசம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி நடக்க இருக்கிற கான்பரன்ஸுக்கு எனக்கு பத்து பேர் தேவையில்ல ஒருத்தர் போதும் இந்த சப்ஜெக்ட் சத்தது மேட்டர் இல்ல இந்த விஷயம் கான்பரன்ஸ் முடிற வர வெளியே வராம இருக்கணும் இதுல ஏதாவது சொதப்பல் நடந்தா அப்புறம் நான் மட்டும் இல்ல இதுல இன்வால்வ் ஆன யாரையும் மலேசியால இருக்க அவர் உயிரோடு விட மாட்டாரு என சரவணனை எச்சரிக்கை செய்தான் ஜனூஸ் சரவணன் வெளியே கிளம்பினான் ஜனூஸின் முகத்தில் கொழுப்பமும் அச்சமும் கரை புரண்டு ஓடியது யாரோ கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டு தூக்கத்திலிருந்து கண் விழித்தான் ஹரி மணி நள்ளிரவு ஒன்று நாற்பத்தைந்து யாரு இன்னத்துல கதவு தட்டுறது அதுவும் காலிங்கள் இருக்கிறப்ப என்று முணகிக் கொண்டே தூக்க கலக்கத்துடன் கதவின் அருகே சென்றான் யாரு இன்னத்துல கதவு தட்டுறது என ஹரி எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் இல்லை சட்டென்று தன் பீரோவில் வைத்த கை துப்பாக்கி எடுத்து வந்தான் தூக்கம் முழுவதும் இப்போது பறந்து போயிருந்தது இரவு தூங்குவதற்கு ஏதுவாக அணிந்திருந்த நீல நிற டிஷர்ட் கருப்பு நிற லோயர் ஒரு கையில் துப்பாக்கியினை தயார் நிலையில் பிடித்தவாறு மறுகையால் மெதுவாக கதவை திறந்தான் வெளியில் யாரும் இல்லை சற்று வீட்டிலிருந்து முழுவதுமாக வெளியேறி சுற்றிலும் முற்றிலும் பார்த்தான் திடீரென அந்த காவலர் குடியிருப்பு காம்பவுண்டின் நுழைவு வாயிலை நோக்கி ஒரு பெண் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் ஹரிக்கும் அவளுக்கும் குறைந்தது நூறு மீட்டர் தொலைவாவது இருக்கும் அந்த பெண்ணை கண்டதும் ஹரி தன் வீட்டினை கூட லாக் செய்யாமல் அவளை பின்தொடர்ந்து ஓடினான் அவள் காம்பவுண்டை கடந்து சாலையை அடைந்து விட்டாள் ஆனால் ஓடுவதை நிறுத்தவில்லை ஹரியும் விடாமல் விரட்டி சென்றான் ஹரி எவ்வளவு வேகமாக ஓடியும் அவனால் அந்த பெண்ணை நெருங்க முடியவில்லை என்ன இவ இவ்வளவு வேகமா ஓடுறா ஒலிம்பிக்ல ஒன்னா தங்கமே வாங்குவா போல இவ்வளவு நேரமா டயர்டே ஆகாம ஓடுறாளே என மனதில் எண்ணியபடி ஹரி அவளை துரத்தி கொண்டு சென்றான் திடீரென்று ஹரியின் காலை ஏதோ ஒன்று இடர அவன் கீழே விழுந்தான் விழுந்த அவனது முகம் முழுவதும் மண்ணில் பட தாரூர்ல தானே ஓடணும் இங்க என்ன மண்ணா இருக்கு என்று சட்டென்று எழுந்தான் முன்னால் ஓடிய அப்பெண்ணை காணவில்லை அதற்கும் மேல் பின்னால் தான் ஓடி வந்த பாதையும் காணவில்லை சுற்றிலும் செடிகள் புதர்களாக வளர்ந்திருந்தன இந்த மதுரை இடத்து நான் பார்த்ததே இல்லையே தூக்க கலக்கத்துல அப்படியே கேரள வர ஓடி வந்துட்டனோ என்று விளையாட்டாக எண்ணியவாறு அவன் சுற்றி சுற்றி பார்க்க அந்த புதர்களின் நடுவே இருந்து கல்லறைகள் வரிசையாக ஒவ்வொன்றாக முளைத்தது அதை பார்த்து ஹரியின் முகத்தில் பயம் உருவானது ஏதோ தவறாக இருப்பது போல் உணர்ந்த அவன் தனக்கு பின்னால் யாரோ நடந்து செல்லும் ஓசையை கேட்டு திரும்ப தான் விரட்டி வந்த பெண் மெதுவாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தாள் ஹரி வேகமாக அவளை நெருங்கினான் யார் நீ என அவன் அவள் முதுகின் மீது கை வைக்க அப்பெண் திரும்பினாள் அவன் பார்த்த கணத்தில் அவன் கண்கள் விரிய முகத்தில் பயம் படரும் அளவிற்கு மிகவும் கோரமாக இருந்தது அந்த பெண்ணின் முகம் ஆனால் அந்த முகம் வேறு யாருடையும் அல்ல விடுதியில் கண்டெடுத்த அந்த சடலை துடையது ஆ என்று அலறியடித்துக் கொண்டு படுக்கையிலிருந்து எழுந்தான் ஹரி ச கனவா ரொம்ப கொடூரமா இருக்கு என்று நினைத்து விட்டு கடிகாரத்தை பார்க்க நேரம் அதிகாலை மூன்று இருபத்தைந்து மீண்டும் படுக்கையில் படுத்தான் ஏதோ ஒன்று அவனது முதுகில் அழுத்துவது போல இருந்தது அது என்ன என்று படுக்கையை தடவி அதை கையில் எடுத்து பார்த்தான் அது அவனுடைய துப்பாக்கி இது எப்படி இங்கே வந்துச்சு என்று கூறிவிட்டு அதை தனது தலையணைக்கு அடியில் வைத்தான் மீண்டும் படுக்க செல்லும் போதுதான் கவனித்தான் படுக்கையில் இருந்த அந்த மஞ்சள் நிற ஃபைலை இத நான் டேபிள் மேல தான் வச்சேன் இது எப்படி இங்க இதனால தான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் என கூறி அந்த ஃபைலை டேபிளில் உள்ள டிராவில் போட்டு லாக் செய்து விட்டு படுத்தான் லேசாக அடிக்கும் அந்த காற்றினால் மெது மெதுவாக நகர்ந்து டம் என்று மூடியது திறந்து கிடந்த ஹரியின் வீட்டின் வெளிக்கதவு அத்தியாயம் பதினொன்று ஹரி வழக்கம் போல அன்றும் லேட்டாக தான் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தான் அதான் குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சாச்சே அப்புறம் என்ன என்பது நாதனின் மன ஓட்டம் ஹரி ஸ்டேஷனுக்குள் நுழைந்ததும் முருகனிடம் விடுதி வார்டன் சண்முகத்தை வர சொல்லுங்க என சொல்லிவிட்டு நாதனை நோக்கி அந்த ஜீவாவையும் கிருஷ
அந்த இரு குற்றவாளிகளுடன் இருவரையும் பார்த்த ஹரி சொல்லு கிருஷ்ணா என்ன நடந்துச்சு என மென்மையாக கேட்க என்ன அடி வெளுப்பார்னு பார்த்தா மென்மையா கேட்கிறாரு என்று மனதில் நினைத்தபடி நடப்பதை கவனித்தான் நாதன் நான் அவளை கொலை பண்ணல சார் என்று பதில் வந்தது கிருஷ்ணனிடம் அதை கேட்ட நாதன் என நீயும் கொலை பண்ணலனா வேற யாரு பண்ணாங்க என அவனை மிரட்ட ஹரி இருங்கநாதன் அவன் சொல்லட்டும் என்று இடைமறித்தான் கிருஷ்ணன் நடந்ததை கூற தொடங்கினான் அந்த பொண்ணு மைவழி ஒரு வருஷம் எனக்கு தெரியும் சார் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி நானும் பேச ஆரம்பித்தேன் அவகிட்ட நான் சும்மா லவ் பண்ணுறேன்னு போய் தான் சொன்னேன் அவ கூட சுற்றுறது டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அவகிட்ட பழகினேன் ஆனால் திங்கட்கிழமை அவ திடீர்னு கால் பண்ணி வீட்டில் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு நீ வந்து எங்கள் அம்மா கிட்டே பேசு உங்கள் வீட்லேயும் பேசு இல்லைன்னா நம்ம ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னான் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் ஃபோனை கட் பண்ணி சுவிட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அன்னைக்கு சாயந்தரம் நான் ஊருக்கு கிளம்பிட்டு இருந்தேன் மாடியில் காய போட்டிருந்த என் ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுக்க மொட்டை மாடிக்கு போயிட்டு துணியெல்லாம் எடுத்துட்டு கீழே வரப்ப மைவழி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் படிக்கட்டு கிட்ட மயங்கி கிடந்தா அவளை பார்த்ததும் நான் ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டேன் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவ எப்படி அங்கே வந்தா ஏன் மயக்கம் போட்டிருக்கா எதுவுமே தெரியல ரெண்டு மாதம் முன்னாடி தான் நான் ஹாஸ்டலில் பண்ண ஒரு பிரச்சனைக்காக என்னை ரூம் மாற்றினாங்க இப்போ இவ விஷயம் தெரிஞ்சா எனக்கு வேலையே போயிடும் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல ரங்கனோட பர்ஸு மொட்டை மடியில் கிடந்தது அதில் அவன் ரூம் கீழே இருந்துச்சு நான் அவளை இழுத்துட்டு போய் அந்த ரூமில் போட்டுட்டு அவசர அவசரமா ஊருக்கு கிளம்பிட்டேன் நான் போகிற வழியில் ரங்கன் எதிரில் வந்தான் அவன்கிட்ட நான் பர்ஸை கொடுத்துட்டு எதுவும் நடக்காத மாதிரி போயிட்டேன் எப்படியும் மயக்கம் தெளிஞ்சு அவன் என்னை போலீஸில் மாட்டி விட்டுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன் அதான் சார் நேற்று நைட்டு போலீஸை பார்த்ததும் பயந்து ஓடினேன் ஆனால் அவள் செத்தது நடந்தது எல்லாம் எனக்கு எங்கள் ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லி தான் தெரியும் நான் அவளை கொலை பண்ணலை சார் என கூறி கண்ணீர் விட்டான் கிருஷ்ணன் அது முழுவதையும் கேட்ட நாதன் இவ என்ன புதுசா ஒரு கதை சொல்றான் என யோசிக்க ஆனால் ஹரியோ இதை எதிர்பார்த்தது போல் எந்த ரியாக்ஷனும் காட்டாமல் அடுத்து ஜீவாவை நோக்கி நீ சொல்லு ஜீவா நீ இதுக்கு போய் சொன்ன என்று கேட்டான் தயங்கி தயங்கி பேச ஆரம்பித்தான் ஜீவா சார் கிருஷ்ணாக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா சிசிடிவி வீடியோல கிருஷ்ணா ஒருத்தன் தான் அந்த டைம்ல ஹாஸ்டல்ல இருந்து வெளியே போயிருக்கான்னு பாடன் சொன்னப்பதான் எனக்கு ஒருவேளை அந்த பொண்ணு இவன் லவ் பண்றதா என்கிட்ட ஒரு டைம் சொன்ன பொண்ணா இருக்குமோன்னு சந்தேகம் வந்துச்சு அவன்கிட்ட கேட்க அவனுக்கு போன் பண்ண அவன் எடுக்கல எதுக்கு தேவையில்லாம நானே அவனை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லி அவனுக்கு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணணும்னு சொல்லிதான் சொல்லல நேற்று நீங்க அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தப்போதான் அவனுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது சார் நான் ஏமாத்தணும்னு நினைக்கல சாரி சார் என்று தலை குனிந்தான் ஜீவா இரு கதைகளையும் கேட்ட பிறகு சேரிலிருந்து எழுந்த ஹரி கிருஷ்ணனை நோக்கி சென்றான் அவன் அருகில் சென்று அவனிடம் நீ இந்த கொலைய செயல்னாலும் அவளை காதலிக்கிறத பொய் சொல்லி ஏமாத்தினதே பெரிய குற்றம் அதுக்கான தண்டனையை நீ கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும் என கோபமான பார்வையால் அவனை பார்த்தபடி கூறினான் நாதன் இவங்களை செல்ல லாக் பண்ணிட்டு வாங்க என ஹரி சொன்னதற்கேற்ப நாதன் அவர்களை மீண்டும் அந்த செல்லில் அடைத்துவிட்டு ஹரியின் அறைக்கு வந்தான் ஹரியிடம் தன் மனதில் இருந்து சந்தேகத்தையும் கேட்டான் சார் அவன் சொன்னது உண்மைன்னு உங்களுக்கு தோணுதா ஹரியிடம் இருந்து வந்த பதில் மேபி அதை கேட்டு ஒன்னும் புரியாதவனாய் அப்பனா அந்த பொண்ணு சாவுக்கு காரணம் என்ன இவன் கொலை பண்ணலன்னு நீங்களும் நம்புறீங்களா என்று கேள்விகளை நாதன் அடுக்க நாதன் நான் மேபின்னு தான் சொன்னேன் ஸோ இவன் செஞ்சிருக்கலாம் இல்லை செய்யாமலும் இருக்கலாம் போதுமான ஆதாரம் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்றான் ஹரி மிகவும் நிதானமாக இவனை மாதிரி ஆளுகளுக்கெல்லாம் ஆதாரம் எதுக்கு அடித்து உதைச்ச தானே உண்மையை ஒத்துக்க போறான் என நாதன் அவன் கருத்தை கூற சரி ஒன்று பண்ணுங்க அவனை நீங்களே விசாரிச்சு வாக்குமூலம் வாங்குங்க என்றான் ஹரி அதன் பொருளை உணர்ந்த நாதன் நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தாமல் இருந்த லத்தியை எடுத்துக்கொண்டு அந்த செல்லுக்குள் நுழைந்தான் சில வினாடிகளில் அந்த கார்த்தி கிருஷ்ணன் அலரும் சத்தம் காவல் நிலையத்தை தாண்டி வெளியே சென்றது கான்ஸ்டபிள்ஸ் அனைவரும் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒருவனை அடிக்கும் வாய்ப்பினை அவளுடன் எதிர்பார்க்க ஹரி அனைவரையும் வரிசையாக சென்று ஜீவா கிருஷ்ணன் இருவரை மட்டும் அடித்து துவைக்க அனுமதி வழங்கினான் காவலர்கள் அடித்ததில் மயக்கமே போட்டுவிட்டனர் ஜீவாவும் கிருஷ்ணாவும் மயக்கம் தெளியும் வரை அவர்களுக்கு ரெஸ்ட் தெளிந்த பிறகு மீண்டும் வெளுக்கலாம் என காவலர்கள் திரும்ப அவர்களது பணிகளை தொடர்ந்தனர் சற்று நேரத்தில் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குள் நுழைந்தான் வார்டன் சண்முகம் அவனை கண்ட முருகன் உள்ள போங்க சார் உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்றாரு என்று சொல்ல நேராக ஹரியின் அறையில் நுழைந்தான் சண்முகம் உள்ளே நுழைந்த சண்முகம் ஹரிக்கு வணக்கம் வைக்க அதற்கு கொஞ்சம் கூட மதிப்பு கொடுக்காத ஹரி உனக்கெல்லாம் க
என தன தரப்பு நியாயத்தை கூற முற்பட்டான் வாடன் உன் பையனுக்கு பிரச்சனைனா அது உன்னோட பர்சனல் ப்ராப்ளம் அதை உன் வீட்டோட நிறுத்திக்கணும் அதை விட்டுட்டு உன் கூட இருக்கிற வாட்ச்மேன் கூட சேர்ந்துட்டு ஹாஸ்டல்ல குடிச்சு கூத்தடிச்சுட்டு இருக்க அப்போ உன் பொறுப்புல ஹாஸ்டல் இருக்கிற பசங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா உங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல சொன்னா ரெண்டு பேருக்கும் வேலை இருக்காது உன்னையும் வாட்ச்மேனையும் தூக்கி உள்ள வச்சு மிதிச்சா அப்புறம் உன் பையன் பொண்டாட்டின்னு எல்லாரும் பிச்சைதான் எடுக்கணும் என ஹரி மிரட்ட எதுவும் பேச முடியாமல் ஹரி கூறியதில் பயந்து போய் சரிங்க சார் இனிமே எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் வராத அளவுக்கு நான் நடந்துக்கிறேன் என்று கூறி வெளியேறினான் சண்முகம் சண்முகத்திற்கு மட்டுமல்ல நாதன் முருகன் மற்றும் ஸ்டேஷனில் இருந்த யாருக்குமே எதற்காக ஹரி சண்முகத்தினை இந்த அளவுக்கு திட்டவோ மிரட்டவோ வேண்டும் என்று புரியவில்லை மதியம் இரண்டு முப்பது மணி இருக்கும் ஸ்டேஷனுக்கு நுழைந்தாள் பிரியங்கா அவளை கண்டதும் நாதனின் இதயம் அதிவேகமாக துடித்தாலும் அவள் தனக்கனவல் இல்லை என்பதை நினைத்து அதன் வேகத்தை குறைத்து கொண்டது உள்ளே வந்த பிரியங்கா நேராக நாதனிடம் வந்தாள் ஹலோ சீனியர் சார் எப்படி இருக்கீங்க எங்க உங்க ஜூனியர் எஸ்ஐ என கேட்க ஸ்டேஷனில் இருந்த அனைவரும் நாதனையே பார்த்தன என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் ஃபைன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என பதிலுக்கு நாதனும் வேண்டா விருப்பாக நலம் விசாரித்தான் நீ என்கிட்ட ஏதோ மாதிரி பேசுறீங்க என அவளது மெல்லிய குரலால் குறும்புத்தனமான பார்வையை வீசியவண்ணம் கேட்க வேணுனே வெறுப்பித்தாளா என்று நினைத்து கொண்டு ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு அப்படிலாம் இல்லையே உங்க கணவர் எப்படி இருக்காரு என்று வினவினான் நாதன் ஓ அவரா என இழுத்து ம் இருக்காரு இருக்காரு சூப்பரா இருக்காரு என்று பதிலளித்தாள் அவள் இங்க என்ன விஷயமா வந்தீங்க என நாதன் பிரியங்காவிடம் கேட்க உங்க சார் தானே வர சொன்னாரு சார் உள்ளதா இருக்காரு நீங்க போய் பாருங்க என ஹரியின் அறையை நாதன் கை காட்ட ஓகே என கூறிவிட்டு உள்ளே நுழைந்தாள் பிரியங்கா பிரியங்கா உள்ளே நுழைவதை கண்ட ஹரி வாங்க பிரியங்கா உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் கேட்டதை கொண்டு வந்தீங்களா என்று கேட்க ம் எடுத்துட்டு வந்திருக்க சார் என்று தனது ஹேண்ட்பேக்கில் இருந்து ஒரு கவரை எடுத்து நீட்டினாள் அதை வாங்கி பிரித்து பார்த்த ஹரி இது யாருக்கும் தெரியாதுல்ல என்று கேட்க இல்ல சார் தெரியாது நான் எடுத்ததை யாரும் பார்க்கல என்றாள் அவள் ஓகே நான் சொல்ற வர இத பத்தி யார்கிட்டயும் சொல்ல வேண்டாம் குறிப்பா நாதனுக்கு கூட என ஹரி கூற அவருக்குமா என வினவி விட்டு கண்டிப்பா என வாக்களித்தாள் பிரியங்கா ஹரி தனது டேபிளில் இருந்த காலிங் பெல்லை அழுத்த உள்ளே வந்தான் முருகன் அவனிடம் பிரியங்கா கொடுத்த கவரை கொடுத்து இத ஃபாரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட்ல நான் கொடுக்க சொன்னதா சொல்லி நம்ம ஆளுக யாரையாவது கொண்டு போய் கொடுக்க சொல்லுங்க என கூறினான் சரிங்க சார் என கூறிவிட்டு முருகன் வெளியே செல்லும் போது அப்படியே நாதன் உள்ளவர் சொல்லுங்க என்றான் ஹரி ஹரி அழைத்ததை முருகன் கூற ஹரியின் அறையின் உள்ளே நுழைந்தான் நாதன் நாதா இவங்கள ஞாபகம் இருக்கா மிஸ் பிரியங்கா நம்ம ரெண்டு நாள் முன்னாடி பார்த்தோமே என ஹரி பிரியங்காவை அறிமுகம் செய்ய என்ன வேணும்னே கூப்பிட்டு வச்சு வெறுப்பை தரா இவரும் அவளை நான் எப்படி மறப்பேன் என் மனசுக்குள் நினைச்சிட்டு தெரியும் சார் ஞாபகம் இருக்கு என்றான் நாதன் ஓகே குட் நீ ஒன்று பண்ணு இவங்கள வீடு வர போய் கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணிட்டு வா என ஹரி கூற ஐயோ சார் பரவாயில்ல நான் ஆட்டோலே போய்ப்பேன் என்று பிரியங்காவும் சார் நான் ஒரு கேஸ் விஷயமா வெளியே போக வேண்டியிருக்கு என நாதனும் ஒரே நேரத்தில் பதில் கூறினேன் அதை கேட்ட ஹரி இல்லை பிரியங்கா அந்த கருப்பு கலர் கார் சொன்னீங்கல்ல நாங்கள் கூட உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த காரை பார்த்தோம் அதனால உங்களுக்கு பாதுகாப்பா நாதன் கூட வருவார் என கூற சரி என இவள் தலையசைத்தாள் ஆனால் நாதனோ சார் இல்லை நான் வெளியே போகணும் என கூற பிரியா நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே வெயிட் பண்ணுங்கள் என அவளை வெளியே அனுப்பினான் ஹரி அவள் வெளியே சென்றதும் சார் எதுக்கு சார் என்னை இப்போ அவள் கூட போக சொல்கிறீங்க நானே அவளுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சதுலேருந்து என் காதல் ஒரு நாள் கூட தாண்டலியேன்னு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னென்னா அவள் கூட போக சொல்கிறீங்களே அப்புறம் நான் எப்படி அவளை மறக்கிறது என்று நாதன் சோகமாக கூற ஹட அறிவு கிட்ட நாதா அவளுக்கு கல்யாணமானது உண்மைதான் ஆனா அவளும் அவ கணவனும் கல்யாணமான நாலு மாசத்திலே பிரிஞ்சிட்டாங்க அவங்க டைவர்ஸும் வாங்கி ஒரு வருஷம் ஆச்சு இது தெரியாம நீ ஓவரா ஃபீல் பண்ற என ஹரி கூறினான் இதை கேட்டதும் நாதனின் முகத்தில் சந்தோஷ ரேகை பரவியது இது எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும் என்று நாதன் கேட்க நாம ஹாஸ்பிட்டல் என்கரிக்கு போனோம்ல அங்க இருக்கிற நர்ஸுங்க தான் சொன்னாங்க இப்போ ஹாப்பியா உனக்கு என்றான் ஹரி மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதித்த நாதன் சார் டபுள் ஹாப்பி நான் அவளை ட்ராப் பண்ண போறேன் என கூறி வெளியே வந்தான் பிரியங்காவிடம் போலமா என கேட்க நானே உங்களோட வர ஓகே சொல்லிட்டேன் ஆனா நீங்க என்னடா வேலை வெளியே போகணும் அது இதுன்னு ரொம்ப தான் என்றாள் அவள் ஐயோ அது சார் தான் அந்த வேலை சொன்னாரு அதனால்தான் அப்படி சொன்ன மற்றபடி எனக்கு உன்னோட வர எதுவும் கஷ்டம்லாம் இல்லை இருவரும் ஸ்டேஷனில் இருந்து வெளியே போகும்போது நாதா என அழைத்தான் ஹரி என்ன என்பது போல் நாதனும் பிரியங்காவும் திரும்பி பார்க்க ஜீப் எனக்கு வேணும் நீ என்னோட பைக் எடுத்துக்க என்றான் ஹரி
பைக்கே போதும் என கூற அப்போதுதான் நாதனுக்கு புரிந்தது பிரியங்காவை நான் பைக்கில் அழைத்து செல்வதற்காக ஹரி அவ்வாறு கூறியுள்ளார் என்று தன் மீது ஹரி வைத்திருக்கும் பாசம் கண்டு நாதனின் மனம் கலங்கியது யார் பெற்ற மகனோ நீ யார் பெற்ற மகனோ நாதா பாட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் போயிட்டு வா நமக்கு வேற வேலை இருக்கு என்று கூறிவிட்டு ஹரி ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகனை நோக்கி நகர்ந்தான் நாதனும் பிரியங்காவும் ஸ்டேஷனில் இருந்து வெளியேறினர் ஆமா உங்க முழு பேரும் நாதன் தானா என பிரியங்கா கேட்க இல்ல மேகநாதனு அப்பா அம்மா வச்சாங்க நான் தான் நியூமராலஜி படி மாத்திக்கிட்டேன் என்றான் நாதன் அதுக்கு இதுவே பரவாயில்ல என பிரியங்கா கருத்து கூற பைக் காம்பவுண்டை கடந்து சென்றது ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகனுடன் தீவிர ஆலோசனைக்கு பிறகு சரி அப்படியே செஞ்சிருங்க இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான மேட்டர் கொஞ்சம் கூட நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு ஆட்களை ரெடி பண்ணிக்கோங்க டைமிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் பிளான் பண்ண மாதிரி நடக்கணும் என ஹரி கூற கண்டிப்பாக சார் என கூறினான் முருகன் முருகனிடம் பேசி முடித்ததும் தன் அறைக்குள் சென்றான் ஹரி அவனது கைபேசி ஒழித்தது தீபக் மும்பையிலிருந்து ஹடடா இவன் கிட்ட அந்த நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ண சொன்னோம்ல என்னை நினைத்து கொண்டு காலை அட்டன் செய்தான் ஹலோ தீபக் ஹலோ ஹரி நீ சொன்ன பையனையும் அவன் கூட இருந்த லாரி டிரைவரையும் பிடிச்சாச்சு என்றான் தீபக் சாரி தீபக் அவங்க தேவைப்பட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேசுர முக்கியமான குற்றவாளியை நெருங்கிட்டோம் என்றான் ஹரி அதை கேட்ட தீபக் என்ன சொல்ற நீ என்று கேட்க ஆமாண்டா சாரி உன்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் என்றான் ஹரி அதை கேட்ட தீபக் நீ இப்படி சொல்ற ஆனா நான் பிடிச்ச அந்த ரெண்டு பேரும் வேற மாதிரி சொல்றாங்க என சொல்ல என்ன சொல்றாங்க என்றான் ஹரி ஒருத்தர் குணா லாரி டிரைவர் அவன் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி குழந்தைப்பாளையம்ல ஏதோ பைக் மேல மோதிட்டதாகவும் அதை நான் வேணும்னு பண்ணல ஒரு பஸ் ஒண்ணு தாறு மாற எதிர்ல வந்ததால மோதிச்சுன்னு சொல்றான் அப்புறம் அவன் கூட இருக்கிற பையன் கௌதம் அவன் அதே நாள் ஐயன்புதூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ஒருத்தன் கிட்ட இருந்து மொபைல திருந்ததாகவும் அவன் கிட்ட திருந்த மொபைல இருந்ததுதான் அவன் அம்மாவுக்கு கால் பண்ணதாகவும் சொல்றான் அவன் திருந்ததா சொல்ற மொபைல் தான் நீ கொடுத்த நம்பர் என்றான் தீபக் இதை கேட்ட ஹரிக்கு சில விஷயங்கள் புரிவது போல் இருந்தது அந்த குணா அவன்தான் தனது ஊரை சேர்ந்த தனது பக்கத்து வீட்டு சித்ராவின் மகனை ஆக்சிடென்ட் செய்து அவனது சாவுக்கு காரணமானவன் இந்த கௌதம் ரங்கன் ரூமேட் கார்த்தி வால்பார போகும்போது அவனது போனை திருடியிருக்கணும் தீபக் தேங்க்யூ வெரி மச் நீ பிடிச்ச ரெண்டு பேரும் எனக்கு தேவையான ஆட்கள் தான் உடனடியா நீ அவங்களை இங்க அனுப்ப ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா என்று ஹரி கேட்க கண்டிப்பா ஆனால அவங்க அங்க வந்து சேர ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் ஆகும் என்றான் தீபக் நோ ப்ராப்ளம் என ஹரி கூற பேசி முடித்ததும் போனை கட் செய்தனர் இருவரும் ஹரிக்குள் இப்போது ஏதோ ஒரு வித மகிழ்ச்சி தானாக ஒரு குற்றவாளி மாட்டிக்கொண்டதாக கூட இருக்கலாம் தீபக் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள ஸ்டேஷன் ஒன்றில் இன்ஸ்பெக்டர் ஆதர்ஷிடம் லாரி டிரைவரையும் அவனது கூட்டாளியையும் தமிழக மனுப்ப ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு கூறினான் சார் நான் வேணும்னு அந்த பையன் மேல மோதல சார் எதிரில வந்த நூத்தி பதினாலாம் நம்பர் பஸ் தாறு மர வந்ததுனால தான் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு சார் என குணா கெஞ்ச நீங்க இது சொல்றதுனாலும் தமிழ்நாட்டில் போய் சொல்லிக்கோங்க என்று கூறிவிட்டு அந்த விசாரணை அறையை விட்டு வெளியேறினார் தீபக் அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு அம்மா எனக்கு நேரம் ஆச்சு நான் கிளம்புற என அவசர அவசரமாக சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு கிளம்பினான் சேகர் டேய் இருடா என கத்தியபடி சமையல் அறையின் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்தால் வள்ளியம்மை ஏண்டா நேற்று நைட்டு உன்கிட்ட ஒரு பொண்ணு போட்டோ கொடுத்து பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டேன் நீ பாட்டுக்கு எதுவும் சொல்லாம கிளம்புற நீ சொன்னாதானே நம்ம உங்க அப்பா தோஸ்து கிட்ட சொல்லி அந்த பொண்ணு வீட்டுல தகவல் கொடுக்க முடியும் அப்பதானே நாளைக்கு நம்ம போய் பொண்ணு பார்க்க முடியும் என்றால் செல்லமாக தனது மகனிடம் போல போலாம் சொல்லிட அப்பா கிட்ட என வெக்கம் கலந்து சிரிப்புடன் சொல்லிவிட்டு வெளியே நகர்ந்தான் சேகர் மகனின் பதிலை கேட்டு மகிழ்ந்த வள்ளியம்மை டேய் சாயந்தரம் வரப்ப மறக்காம என்னோட இழுப்பு மாத்திரை வாங்கிட்டு வா என கூற சரி சரி என்று கூறிவிட்டு காலில் செருப்பி அணிந்து வீட்டை விட்டு கிளம்பினான் சேகர் அவன் கிளம்பியதும் உள்ளே நுழைந்த வள்ளியம்மையை என்னடி உன் பையனுக்கு இந்த பொண்ணாவது பிடிச்சிருக்கா இல்லையா என்று விசாரித்தான் ஹாலில் கையில் காஃபியும் பேப்பருமாய் உட்கார்ந்திருந்த சண்முகம் அவனுக்கு பொண்ணை பிடிச்சிருக்காமா நீங்க உங்க ஹாஸ்டலுக்கு நாளைக்கும் சேர்த்து லீவ சொல்லிடுங்க நாம நாளைக்கு பொண்ணு வீட்டுல போய் பார்த்து பேசிட்டு வந்துடலாம் என்றபடி சமையலறைக்குள் நுழைந்தால் வள்ளியம்மை உன் மகனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கும் இவனை பிடிச்சா பரவாயில்ல நிச்சயத்தை இப்போ வச்சுக்கலாம் கல்யாணத்தை பையனுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை வந்ததும் வச்சுக்கலாம் என்ன சரியா நான் சொல்றது என சண்முகம் கேட்க அதெல்லாம் சரிதாங்க எப்படியோ இவனுக்கு ஒரு வேலையும் வரப்போகுது பொண்ணும் அமைஞ்சா சரி என சமையல் அறையில் இருந்து வெளிவந்து சுவற்றில் சண்முகத்தை பார்த்தபடி சாய்ந்து நின்றாள் அவள் இவ ஒழுங்கா படிச்சிருந்தா டாக்டர் பொண்ணா பார்த்துருக்கலாம் என சண்முகம் கூற என் மகனுக்கு இந்த நர்ஸு
தனது அறையிலிருந்து வெளியே வந்த ஹரி ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகனிடம் சென்று எல்லாம் ரெடியா என்று கேட்க சரி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு நீங்க ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு சிக்னல் கொடுத்ததும் பிளான் படி எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் சார் என முருகன் கூறினான் அவனிடம் குட் இப்ப நான் கிளம்புற என கூறி வெளியே கிளம்பினான் வாசல் வரை சென்றவன் நாதனை கண்டதும் திரும்ப உள்ளே சென்றான் நேராக மீண்டும் முருகனிடம் சென்று லாக்கப்பில் இருக்கும் ரங்கன் ஜீவா கார்த்திக் கிருஷ்ணன் மூவரையும் கையெழுத்து வாங்கிட்டு விட்டுவிடும்படி கூறினான் உள்ளே நுழைந்த நாதனுக்கு அதை கேட்டதும் சற்று அதிர்ச்சியாக இருந்தது தான் வெளியே சென்று வந்த இடைவெளியில் என்ன ஆயிருக்கும் என அவனுக்கு புரியாமல் அவன் ஹரியை பார்த்தபடி நின்றான் முருகன் ஹரி கூறியதற்கு சரி என்று தலையாட்ட அவங்க கேஸ் முடிகிறவர அந்த ஹாஸ்டலே இருக்கணும் எப்போ கூப்பிட்டாலும் ஸ்டேஷனுக்கு வரணும்னு சொல்லிடுங்க என கூறிவிட்டு நதா வா என நாதனையும் அழைத்து கொண்டு வெளியே சென்றான் டிரைவர் வண்டியை ஸ்டார்ட் செய்ய ஹரி நாதன் இருவரும் பின் சீட்டில் அமர்ந்தன இப்போ எங்க சார் போறோம் என நாதன் கேட்க சொல்ற உன்ன போயிட்டு சீக்கிரம் வா வேலை இருக்குன்னு சொன்னா நீ இவ்வளவு லேட்டா வரது என நாதனை வினவினான் ஹரி சாரி சார் அப்படியே பேசிட்டு இருந்ததுல நேரம் போனதே தெரியல என நாதன் கொழைய லேசாக சிரித்தபடி ஓகே விடு என்றான் சில வினாடி அமைதிக்கு பின் சார் ரொம்ப நன்றி என நாதன் கூற ஹடு இதுல இருக்கு நம்ம அப்படியே பழகணும் என நாதனின் தோலை குலுக்கினான் ஹரி மறைக்காம இன்னும் ஆறு மாசத்துக்குள்ள உங்க கல்யாணம் நடக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோ அப்போதான் என்னால பார்க்க முடியும் என ஹரி கூற சார் நீங்க பேசாம எங்களோட இருங்க என்றான் நாதன் இல்ல நாதா இந்த போலீஸ் வேலை என் அப்பாவுக்காக தான் என்னோட லட்சியம் வேற நான் போய்தான் ஆகணும் என்றான் ஹரி ஒரு சில நிமிட இடைவெளிக்கு பிறகு நாதன் ஹரியிடம் அந்த மூணு பசங்களையும் குறிப்பா முக்கிய குற்றவாளியான அந்த கார்த்திக் கிருஷ்ணனையும் விடுதலை செய்ததற்கான காரணத்தை விளைவினான் அதற்கு ஹரி டிரைவரை சிட்டினரிகள் இருந்த அந்த மஞ்சள் நிற ஃபைலை எடுத்து பார்க்கும்படி நாதனிடம் கூற நாதனும் அதை எடுத்து படித்தான் அதை படித்த கணம் நாதன் சார் என்ன இது இந்த போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல அந்த பொண்ணு சாவுக்கான காரணம் அளவுக்கு அதிகமான தூக்க மாத்திரைன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா இது சூசைடா என்றான் அதிர்ச்சியாக அதற்கு ஹரி வழக்கம் போல மேபி என்று கூற அப்போ அந்த கிருஷ்ணன் சொன்னது போல அவன் அவளை கொலப்பனல மயங்கி இருந்தவள அந்த ரூம்ல கொண்டு போய் போட்டிருக்கான் அவ்வளோதானா ஒருவேளை அவனே தூக்க மாத்திரை கொடுத்து அவளை கொண்டிருக்க கூடாதா என்று தனது சந்தேகத்தை வரிசையாக தொடுத்தான் அதை கேட்ட ஹரி அந்த ரிப்போர்ட்ல அந்த பொண்ணு உயிர் பிரிஞ்ச நேரம் என்னன்னு போட்டிருக்கு பாரு என கூற உடனே நாதன் அதை பார்த்தான் செப்டம்பர் பத்தொன்பது இரவு ஏழு ஐந்து முதல் ஏழு பதினைந்துக்குள் என ரிப்போர்ட்டில் எழுதியிருந்த நேரத்தை வாசித்தான் பிறகு இதுல என்ன சார் என கேட்க நாதா தூக்க மாத்திரைகள் எல்லாம் போட்ட உடனே வேலை செஞ்சிராது அது ஒவ்வொன்றுக்கும் வேலை செய்ய குறிப்பிட்ட நேரமாவது தேவைப்படும் அந்த நேரம் அரை மணி நேரத்துல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வர கூட இருக்கலாம் ரிப்போர்ட் படி மைவழி ரத்தத்துல கலந்திருந்த அந்த மாத்திரை வேலை செய்ய குறைந்தது இரண்டு மணி நேரமாவது எடுத்துக்கும் டாக்டர் குறிஞ்சிவேந்தன் கொடுத்த தகவல் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் மாறினு வச்சுக்கேன் சோ அந்த பொண்ணு ஹாஸ்டல் உள்ள வரப்பவே மாத்திரைய சாப்பிட்டுதான் வந்திருக்கணும் அந்த கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி மாத்திரையோட எஃபெக்ட் ஆலையோ இல்ல அங்க தேங்கி இருந்த தண்ணில கால் வழுக்கியதாலோ அவ கீழே விழுந்து தலையில அடிபட்டு மயங்கி இருக்கணும் அப்போ அவள அவன் பாத்துருக்கணும் கொண்டு போய் அந்த ரூம்ல போட்டிருக்கணும் மாத்திரையோட பவர்னால அவ உயிர் பிரிஞ்சிருக்கணும் என்று விளக்கம் தெரித்தார் ஹரி இதை கேட்ட நாதனுக்கு லேசாக தலை சுத்திற்று என்பதுதான் உண்மை சார் அப்போனா அந்த புனிதா சொன்ன மாதிரி இது கன்ஃபார்ம் சூசைட் தானா என நாதன் கேட்க பார்த்த கொஞ்ச நேரத்துல நீ லவ் பண்ண பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சதும் அதுக்கே நீ எவ்வளவு ஃபீல் பண்ண அப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு வருஷமா தான் லவ் பண்ண பையன் தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க ஏத்துக்க மறுக்கிறான்னு தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணு ரொம்ப வேதனைப்பட்டிருக்கலாம் அதனால இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கலாம் இல்ல தான் வளர்த்த பொண்ணு இன்னைக்கு அவ இஷ்டப்படி தான் நடப்பன்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கான்னு கோபத்துல மைவழி அம்மா கூட அவளுக்கு ஏதாவதுல தூக்க மாத்திரை கலந்து கொடுத்திருக்கலாம் ஏ அவ தங்கச்சி கூட செஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா என ஹரி முடிச்சுகளை போட்டுக்கொண்டே செல்ல இதுக்கு மேல கேட்டா நம்மளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிரும் என்னதான் நடக்குதுன்னு பாக்கலாம் என்று அமைதியானா நாதன் என்ன நாதா அமைதியாயிட்டு என ஹரி கேட்க ஒண்ணும் இல்ல சார் சும்மாதா என்றான் நாதன் சரி நான் இன்னைக்கு ஒரு கதை கேட்டேன் ரேடியோல அத நான் சொல்றேன் நீ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு என்றான் ஹரி வேறு வழி இல்லாமல் சரி என்று நாதன் தலையாட்ட கதையில ஒரு பத்து கதாபாத்திரம் வரும் அதுக்கு பெயர் வைக்கணும் சோ நீ ஒரு பத்து பேர் சொல்லு என்றான் ஹரி சில வினாடி யோசனைக்கு பிறகு பெயர்களை வரிசையாக கூறினான் நாதன் நாகராஜ் பிரகாஷ் பாஸ்கர் சசி இளங்கோ தனசேகர் தினகரன் தன்ராஜ் ராம் ஜானகுமார் பூபதி ராஜசேகர் அசோக் சதீஷ் பிரசன்னா சஞ்சித் நடேசன் சூர்யா ஜெயக்குமார் நாதா போது போதும் பத்துக்கு மேல போயிடுச்சு என்று நாதனை நிறுத்தின
கதை சொல்கிற மாதிரி பத்து பேர் சொல்லினா கல்யாண பத்திரிகையில் பிரிண்ட் அடிக்கிற சொந்தக்காரங்க லிஸ்ட் மாதிரி சொல்கிறியே இவ்வளோ பெயரை வச்சு கதை சொன்னால் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் அதனால் நான் பெயரே இல்லாமல் கதை சொல்கிறேன் கேளு என ஹரி கதையை கூற தொடங்கினான் நாதனும் அதை கேட்க ஆயத்தமானான் அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு ஒரு ஊரில் அதில் வரிசையாக மூணு தெரு முதல் தெருவில் பெருசு ரெண்டாவது தெருவில் இலசு மூணாவது தெருவில் சிறுசுன்னு மூணு பேர் இருந்தாங்களாம் இவங்க மூணு பேருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு பசங்க நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்களாம் ஒரு நாள் அவங்க மூணு பேருக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டுன்னு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சண்டை வந்திருக்கு கடைசியில் யார் பெஸ்ட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்க மூணு பேரும் பக்கத்துலேருந்து காட்டுக்குள்ளே ஒரு முனிவரை தேடி போனாங்களாம் முனிவர்கிட்ட அவங்க வந்த காரணத்தையும் சொன்னாங்களாம் அதை பொறுமையாக கேட்ட முனிவர் சரி நீங்கள் மூணு பேரும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு கடுமையான தேர்வு வைங்க அதில் யாரோட நண்பர்கள் ஜெயிக்கிறாங்களோ அவங்க நட்பு தான் சிறந்ததுன்னு நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன்னு அவரும் சொன்னாராம் அதுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு பேரும் அவங்க நண்பர்களுக்கு கடுமையான தேர்வை முடிவு பண்ணி வந்து முனிவர்கிட்ட நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம்னு அவங்களோட தேர்வை பற்றி தனித்தனியாக விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தேர்வும் ஆரம்பமாச்சு ம் என நாதன் கதைக்கு இசைப்பாடு வண்டி அந்த தார்ச்சாலையில் மிதமான வேகத்தில் போய் கொண்டிருந்தது டெஸ்ட்டும் ஆரம்பமாச்சு முதல்ல பெருசு அவன் நண்பர்களுக்கு கஷ்டமான டெஸ்டாக யோசிச்சுது சுலக்கை எறும்புகள் நிறைய இருந்த அந்த புற்றில் ஒரு மணி நேரம் அவன் நண்பர்கள் நிற்கணுங்கிறது அதை கேட்டதும் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பயந்தாலும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் பெஸ்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அந்த புற்றில் காலை வச்சு நின்னாங்களாம் அதில் இருந்த எறும்புகள் அவங்க காலை கடிச்சு கொதர அவங்க வழி தாங்க முடியாமல் துடிச்சாங்களாம் இருந்தாலும் ஒரு மணி நேரம் நின்று முடிச்சிட்டாங்க அவங்க காலில் பாதி சதையே காணாமல் போயிடுச்சான் ஐயோ அப்புறம் என்னாச்சு என்று நாது நடைமறிக்க கதை தானே நான் தான் நீ டென்ஷன் ஆகாத அடுத்து ரெண்டாவது இலசு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸு அவனுக்காக என்ன வேணா செய்வாங்கன்னு ப்ரூவ் பண்ண பக்கத்தில் இந்த தென்னை மரத்தில் இருந்து கீழே குதிக்கணும்னு சொன்னானா அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அவனுக்காக குதிச்சாங்களாம் ரெண்டு பேரோட கையும் காலும் அவுட்டு சார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக இவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணதே ரொம்ப பெருசு ஏன்னா நாதன் கூற இருநாதா மூணாவது ஆள் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்கிறேன் என கதையை தொடர்ந்தான் ஹரின் கடைசியாக நம்ம சிறுசு ஆல்ரெடி மற்ற ரெண்டு பேரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொடுத்த டெஸ்ட்டையும் அதனால் அவங்களுக்கு நடந்ததையும் பார்த்துட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கான டெஸ்ட்டை சொன்னானா அங்கே பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பாலியல் கிணத்தை கை காட்டி அதில் தலைகீழாக குதிக்கணும்னு அந்த டெஸ்ட்டு அதை கேட்ட அந்த முனிவரும் மற்ற பசங்களும் அப்படி குதிச்சா அவங்க செத்துருவாங்கன்னு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு சிறுசு சொன்னதை கேட்டு அவனோட ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒருத்தன் கோவப்பட்டு என்ன கொலை சதி பண்ணுறியா நீ ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக எங்களை சாவடிக்க பார்க்குறியே நீ எல்லாம் ஃப்ரெண்டானு பிடிச்சி கண்ணா பின்னானு திட்டிட்டு நான் போட்டிக்கு வரலன்னு அங்கிருந்து போயிட்டானா பின் என்ன சார் வறண்ட கிணத்துல தலைகீழா குதிச்சா உயிரே போயிடும் இப்படி ஒரு டெஸ்ட் வைப்பாங்களா என நாதன் தன் கருத்தை பதிய நாதா முழுசா கேளு என கதையை தொடர்ந்தான் ஹரி தன்னோட ஒரு நண்பன் தன்னை திருட்டு போனதை நினைச்சு சிறுசு ஃபில் பண்ணி நினைப்ப அவனோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு மச்சி இந்தா என் ஃபோனை பிடிச்சிக்க புதுசு உடஞ்சிட போகுது அவன் ஃபோனை சிறுசுகிட்ட கொடுத்துட்டு நேராக ஓடி போய் அந்த கிணத்துல தலைகீழா குதிச்சிட்டானா ஐயோ அவன் செத்துட்டானா சாரி சார் அவன் குதிச்சதும் எல்லாரும் அவனுக்கு என்ன ஆச்சோன்னு வருத்தப்படுறப்ப சிறுசு மட்டும் சிரிச்சுன்னு நின்றுருந்தானா சே தான் ஃப்ரெண்டுக்காக கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம உயிரை கொடுத்த சிறுசோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் பெஸ்ட்டு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் பெஸ்ட்டுன்னு இலசு பெருசு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் நினைச்சாங்களாம் ஆனால் அந்த முனிவர் மட்டும் ஊ சுயநலத்துக்காக அவனை கொண்டுட்டியே நீயா சிறந்த நண்பன் உனக்கு சாபம் இட்டேன்னு கோபப்பட்டு அவனுக்கு சாபம் கொடுக்க கையை நீட்டினாரா ஆமாம் சார் அவனெல்லாம் அப்படி தான் பண்ணணும் என்று நாதன் கூற நாதா இன்னொரு டைம் குறுக்க பேசின உன்னை வண்டியிலிருந்து கீழே தள்ளிவிட்டுருவேன் என்று ஹரி மிரட்ட அமைதியானான் நாதன் முனிவர் சாபம் கொடுக்க கையை நீட்ட அப்போ அந்த கிணத்துலேருந்து குதிச்ச அந்த பையன் மேலே ஏறி வந்தானா அதை பார்த்த எல்லாரும் இது செல்லாது இவங்க ஏமாத்துறாங்க முனிவர்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களாம் முனிவரும் என்ன இதுன்னு கேட்க சிறுசு சொன்னானா ஐயா மற்ற ரெண்டு பேரும் வச்ச டெஸ்ட்டில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கை கால் உடஞ்சிது எறும்பு கடிச்சு அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த மாதிரி என் நண்பர்களை கஷ்டப்படுத்த நான் விரும்பலை அதனால் அவங்க எனக்காக எதுவும் செய்வாங்கன்னு புரிய வைக்கணும் அதே சமயத்தில் அவங்களுக்கும் எதுவும் ஆகக்கூடாது அதான் அவங்க உயிருக்கு ஆபத்து வர இந்த டெஸ்ட்டு வச்சேன் அவங்களுக்கு அடிப்படாமல் இருக்க கிணத்துக்கு நடுவில் வளைய கட்டலன்னு சொன்னானான் அப்போது அந்த கிணத்துல குதிச்சவனும் அங்கே வந்துட்டான் அவன்கிட்ட முனிவர் உனக்கு கிணத்துல வளை கட்டி இருக்கிறது தெரியும் தானே உண்மையை சொல்லு இல்லைனா உன்னை சாம்பலாக்கிடுவனு மிரட்டினாரா அதுக்கு அவனும்
சீட்டிங்னு சத்தம் போட வாய மூடுங்கன்னு முனிவர் கோபமா கத்துனாராம் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இறந்துட்டான்னு வருத்தப்படுறது இப்ப உயிரோட வந்ததும் சீட்டிங்கா என்ன உலகம் இதுன்னு சிறுசு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப போட்டி தன்னோட நட்பை நிரூபிக்கிறது தானே தவிர கிணத்துல குதிச்சு உயிரோட வரணுங்கிறது இல்ல எதுக்காகவும் தன் நண்பர்களை கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு நினைச்ச இந்த சிறுசுவோட நட்பும் தன் நண்பன் மேல அளவில்லா நம்பிக்கை வச்ச சிறுசு நண்பனின் நட்பும் தான் சிறந்ததுன்னு முனிவர் தீர்ப்பு சொன்னாராம் சில வினாடி மௌனத்திற்கு பிறகு அப்புறம் சார் என நாதன் கூற கதை அவ்வளவுதான் ஓ முடிஞ்சதுங்களா சார் என சந்தேகத்துடன் மீண்டும் கேட்க முடிஞ்சது என பதில் வந்தது ஹரியிடம் சார் இப்ப எதுக்கு இந்த கதை சொன்னீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா என நாதன் கேட்க அதுவா நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷனே முடிய போகுது கதையில ஒரு கருத்து சொல்ல வேண்டாமா அதான் என்றான் ஹரி அதை கேட்ட நாதன் சார் அப்ப குற்றவாளி யாருன்னு தெரிஞ்சிருச்சா என கேட்க இன்னும் இல்ல இனிமேதான் கண்டுபிடிக்கணும் முடிஞ்சிரும்னு ஒரு நம்பிக்கை என்றார் ஹரி அதன் பிறகு ஹரி மும்பையில் கைதான அந்த லாரி டிரைவர் அவனுடன் இருந்தவன் அவர்கள் செய்த செயல் விபத்து தீபா கூறியது அனைத்தையும் கூறினான் அதை கேட்ட நாதன் சார் நம்ம ஒரு கேஸ கண்டுபிடிக்க போக இன்னொரு கேஸுக்கு விட கிடைச்சிருக்கு இந்த தகவலை உங்க வீட்டை சொன்னீங்களா என்று நாதன் கேட்க ம் சொல்லிட்ட என்றான் ஹரி இருவரும் பேசி கொண்டிருக்கையில் வண்டி அந்த ஹேண்டி மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்தது இங்க எதுக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று நாதன் ஹரியை கேட்க ஆக்சிடென்ட்ல செத்த அந்த பையனை பத்தி சில டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் என்றான் ஹரி ஓகே சார் என நாதன் கூறிவிட்டு வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் கீழே இறங்கிய ஹரி நாதனிடம் நாதா நீ கூட இந்த ஆறு மாசத்துல எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா தான் இருந்திருக்க சோ நீ அன்னைக்கு உன்கிட்ட பேனா இல்லைன்னு சொன்னல இந்தா இந்த ஃபாரின் இம்போர்ட்டட் பேனாவை என் கிஃப்டா வச்சுக்கொண்ணு அந்த விலையுந்த பேனாவை நாதனின் சட்டை பாக்கெட்டில் குத்தினார் ஹரி சார் அப்போ நானும் தலைகளா குதிக்கணுமா என கேட்க வாய்விட்டு சிரித்த ஹரி தேவைப்பட்டா சொல்றேன் இப்ப நீ உள்ள போய் டாக்டர் இருக்கான்னு கேட்டுட்டு வா என்று கூறு மருத்துவமனையின் உள்ளே நுழைந்தான் நாதன் ஹரி தனது கைபேசியை எடுத்து பேச தொடங்கினான் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்குல்ல எல்லாரும் அலட்டா இருங்க அண்டு நான் சொன்ன மாதிரி செய்யுங்க என வரிசையாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்களை கொடுத்து விட்டு அழைப்பை கட் செய்தான் அதற்குள் மருத்துவமனையின் உள்ளே இருந்து வெளியே வந்த நாதன் சார் டாக்டர் ஒரு ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ண பக்கத்தில் இருக்கிற டி மெடலியன் ஹோட்டலுக்கு போயிருக்கிறதா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இன்சார்ஜ் மேடம் சொன்னாங்க எனக்கு ஒரு டிரைவர் அந்த ஹோட்டலுக்கு வண்டி விடுங்க என்று ஹரி டிரைவரிடம் கூறினார் ஹரிநாதன் இருவரும் ஜீப்பில் ஏறின ஜீப் அங்கிருந்து கிளம்பியது எஸ்ஐ திடீர் என சம்மந்தமே இல்லாமல் கதை சொல்றாரு நேற்று வரை கோபமாக இருந்தவர் இப்போ கூலா இருந்திருக்காரு சம்பந்தமே இல்லாத கேஸுக்காக ஒரு டாக்டரை தேடிட்டு இருக்காரு அப்போ கதையில ஏதோ ட்விஸ்ட் இருக்குமோ என நாதன் மனதில் நினைத்தபடி அமர்ந்திருந்தான் தங்களது போலீஸ் ஜீப்பினை பார்க்கிங்கில் நிறுத்திவிட்டு டிரைவரை அதற்கு துணையாக விட்டுவிட்டு ஹரி நாதன் இருவரும் அந்த ஸ்டார் ஹோட்டலுக்குள் நுழைந்தன உள்ளே ரிசப்ஷனிஸ்டிடம் டாக்டர் வெங்கடேசன் தங்கியிருக்கும் அறையின் பற்றி விசாரிக்க கேட்பது காவல்துறை என்பதால் உடனே பதில் அளித்தான் அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் ரூம் நம்பர் த்ரீ ஒன் த்ரீ தேங்க்யூ மிஸ் பூர்ணிமா என அந்த பெண்ணின் நேம் பேட்ஜில் அவளது பெயரை படித்து சொல்ல இவர் வெல்கம் சார் என லேசாக புன்னகைத்தால் அவளும் ஹரி நாதன் இருவரும் லிப்டில் அந்த தளத்தை அடைந்தன அங்கு எதிரே இருந்த வறண்டாவில் நடந்தன தங்களுக்கு இடப்புறமாக இரண்டாவதாக இருந்து அந்த த்ரீ ஒன் த்ரீ அறையின் முன் சென்று நின்றன நாதன் கதவை தட்ட சில நிமிடங்களிலேயே திறந்தது கதவு வெளியே இருக்கும் ஹரியையும் நாதனையும் பார்த்ததும் அந்த ஏசி காற்றிலும் லேசாக வியர்த்தது வெங்கடேசனுக்கு என்ன சார் நீங்க இங்க என வெங்கடேசன் வினவு சும்மா உங்களை பார்த்துட்டு போலாம்னு வந்தோம் என சொல்லி கொண்டே அறையினுள் நுழைந்தான் ஹரி நாதனும் ஹரியை தொடர்ந்து உள்ளே நுழைய வாங்க உக்காருங்க என அந்த சோஃபாவை கை காட்டினார் டாக்டர் ஹரி வெங்கடேசனுக்கு நேரெதிரே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தான் ஹரியின் பின்னே சென்று வெங்கடேசனை பார்த்தவனும் நின்றான் நாதன் தன் வீட்டின் கதவு டொம் என்று மூடிய சத்தம் கேட்ட ஹரி தன் தலையனை அடிய வைத்த கை துப்பாக்கி எடுத்துக்கொண்டு மூடிய கதவினை திறந்து வீட்டின் வெளியே சென்று பார்த்தான் அங்கே நுழைவு வாயில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த அந்த டியூப்லைட் நன்றாக அடையாளம் காட்டியது அந்த கருப்பு நிற மாரதி காரினை அதே கார்தான் அது எதற்காக இங்கே வந்ததே என்று ஹரி சிந்திக்க கணத்தில் அது மெதுவாக நகர்ந்து நுழைவு வாயிலை கடந்து இடப்புறமாக திரும்பியது சட்டென்று ஹரி தன் அறைக்குள் சென்று தனது ஜீப்பின் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு ரூமை வெளிப்புறமாக லாக் செய்துவிட்டு வேகமாக அவனது போலீஸ் வாகனத்தை நோக்கி ஓடினான் ஜீப்பை ஸ்டார்ட் செய்து அந்த கார் சென்ற பாதையில் செலுத்தினான் ஹரி புயல் வேகத்தில் வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு சென்றான் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த அந்த கருப்பு நிற கார் கண்ணில் நன்றாக தென்பட்டது எப்படியும் பிடித்துவிட்டோம் என்று அந்த காரினை நெருங்க அது தனது வேகத்தை சட்டென்று கூட்டியது அதிகாலை நேரம் என்பதால் சாலையில் போக்குவரத்து இல்லை இரு வண்டிகளும் அதன் ஓட்டுநர்களின் உச்சகட்ட வேகத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது 
நீண்ட தூர விரட்டலுக்கு பிறகு ஹரி அந்த கருப்புக்கார் சாலையின் ஓரத்தில் இருந்த அந்த மண் ரோட்டில் இறங்கி செல்வதை கண்டான் இவனும் அதே பதையில் செல்ல முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த காரின் சுவடு தெரியாமல் அது பார்வையிலிருந்து மறைந்தது சிறிது தூரம் முன்னோக்கி சென்று பார்த்ததில் சற்று தொலைவில் அந்த கார் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதை கண்டான் அதன் அருகே சென்று வண்டியை நிறுத்திவிட்டு கை துப்பாக்கியுடன் கீழ் இறங்கினான் மெதுவாக அந்த காரின் டிரைவர் சீட் அருகே சென்று கதவை திறக்க முயற்சி செய்தான் அப்போது என்ன தேடுற ஹரி என தனக்கு பின்னால் கேட்ட குரலை கேட்டு திரும்பி பார்த்தான் ஹரி ஹரியை நோக்கி துப்பாக்கி ஏந்தியவாறு நின்று கொண்டிருந்தான் சரவணன் அவனை கண்டதும் ஹரி டக் என்று தனது துப்பாக்கியையும் அவனை நோக்கி பிடித்தான் யார் நீ எதுக்காக அந்த பிரியங்காவை ஃபாலோ பண்ற எதுக்காக போலீஸ் குவார்டர்ஸ்க்கு வந்த என ஹரி கேள்வியை எழுப்ப அதை கேட்டு பலமாக சிரித்தான் சரவணன் இந்நேரம் நான் யாரு நீ கண்டுபிடிச்சிருப்பியோன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நீ என்னடானா நான் அந்த பிரியங்காவை ஃபாலோ பண்ணதை கேட்கற ஃபார் இவர் இன்ஃபர்மேஷன் நான் அந்த பிரியங்காவை மட்டும் இல்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற எல்லாரையும் தான் ஃபாலோ பண்ற என்றான் சரவணன் எதுக்காக என ஹரி கேட்க கண்டிப்பா சொல்றேன் முதல்ல நீ அங்க கையில வச்சிருக்கே குண்டு இல்லாத துப்பாக்கி அதை உள்ளவை என்றான் சரவணன் அவன் கூறியதை கேட்டவுடன் ஹரி தனது துப்பாக்கியில் குண்டு இருக்கிறதா என்று பார்க்க அது காலியாக இருந்தது லேசாக அதிந்தான் துப்பாக்கியை கீழ் இறக்கினான் சரவணனும் தனது துப்பாக்கியை தன் முதுகின் கீழ் இடுப்பில் சொருகி கொண்டான் அப்போது ஒழித்தது சரவணனின் போன் எடுத்து பேசினான் ம் ஓகே நீ அங்கிருந்து கிளம்பிடு என்று கூறிவிட்டு போனை கட் செய்துவிட்டு ஹரியை பார்த்தான் போன்ல விபின் தாஸ் என் அசிஸ்டன்ட் உன் வீட்டில் எனக்கு தேவையானது இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணிட்டு இல்லைன்னு சொல்கிறான் என்னடா புட்டிட்டு வந்த வீட்டுக்குள்ள அவன் எப்படி போயிருப்பான்னு பார்க்குறியா ஆக்சுவலி நீ அவனை உள்ளே வச்சு தான் புட்டிட்டு வந்திருக்க எஸ் நீ கனவுல இருந்து முழிச்சப்ப நாங்கள் உன் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருந்தோம் எல்லா ரூமையும் தேடியாச்சு ஒரு ரூம் மட்டும்தான் பாக்கி நீ அங்கே இருந்தால் தேட முடியுமா அதான் உன்னை அங்கேருந்து தூரமாக கூட்டிட்டு வர இந்த சேசிங் என்றான் சரவணன் அவன் கூறியதை கேட்டு ஹரிக்கு தானாக வந்து வழியில் சிக்கிவிட்டது புரிந்தது சரவணனின் பேச்சு செய்கையிலிருந்து ஹரிக்கு புரிந்த மட்டொன்று அவன் சாதாரண ஆள் இல்லை என்பது யார் நீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் பண்றீங்க என்று குழப்பமாக வினவினான் ஹரி உன் கேள்விக்கு கட்டாய நான் பதில் சொல்றேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்னோட கேள்விக்கு நீ பதில் சொல்லு என சரவணன் கூற என்ன என்பது போல் ஹரி அவனை பார்த்தான் ஆர்டிபிஷியல் ஆர்கன்ஸ் பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கியா அதாவது செயற்கை மனித உறுப்புகள் என தன் கேள்வியை சரவணன் கேட்க இப்படி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்காத ஹரி அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு செயற்கை உறுப்புகள்னா இந்த கை கால் எல்லாம் செயற்கையா பொருத்துவாங்களே அதான இப்போ இதேத்து கூட அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் என்று கூறினான் ஹரி அதற்கு சிரித்த சரவணன் எனக்கும் ஒரு வருஷம் முன்னாடி வர இவ்வளவுதான் தெரியும் ஆனா அதுக்கு மேல நிறைய இருக்கு உதாரணத்துக்கு மனிதனோட கைய முதல்ல மரத்துல செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு உலோகம் அப்புறம் அதுலேயே சில கம்ப்யூட்டர் சிப்ஸ் வச்சு அது மூளையோட கட்டளைக்கு ஏற்ப செயல்படும்னு சொன்னாங்க என சரவணன் கூறி கொண்டிருக்கையில் இப்போ இது எதுக்கு சொல்லிட்டு இருக்க நேரம் விஷயத்துக்கு வா என ஹரி கூற விஷயமே இதுதான் கண்ணா பொறுமையா கேட்டு பழகு என்றான் சரவணன் இப்படி ஒரு பக்கம் உலகங்களையும் கம்ப்யூட்டர் சிப்ஸையும் வச்சு செயற்கைய உறுப்புகளை உருவாக்கிக்கிட்டு இருந்த சமயத்துல இன்னொரு பக்கம் பல டாக்டர்ஸும் பில்லியனர்ஸும் சேர்ந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி செயற்கைய உடல் உறுப்புகளை உருவாக்குற ரிசர்ச்ச பண்ணாங்க அதுல ஒருத்தர் தான் என்னோட பாஸ் மத்தவங்க மாதிரி இல்லாம இவரு வெற்றியும் அடைஞ்சாரு ஆமா உனக்கு த்ரீ டி பிரிண்டிங்னா என்னன்னு தெரியுமா என சரவணன் மீண்டும் ஹரியை வினவ த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு முப்பரிமான பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி சாதாரண பிரிண்டிங்ல நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல கொடுக்கற டிசைன் பேப்பர்ல இங்குனால பிரிண்ட் பண்ணா இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் டெக்னாலஜில நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல கொடுக்கற டிசைன் அதுல இருக்கிற பிரிண்டிங் மிஷின்ல இங்குக்கு பதிலாக நிரப்பப்பட்ட பாலிமர்ஸையும் ஏதோ ஒரு வகையான ஒட்டும் பசையையும் வச்சு நாம கொடுத்த டிசைன் மாதிரியே ஒரு பொருளை உருவாக்கும் இத இப்போ நிறைய பொம்மை செய்யற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாத்திலையும் யூஸ் பண்றாங்க என தான் எப்பொழுதும் படித்த ஒன்றை பதிலாக கூறினான் ஹரி கிட்டத்தட்ட அதேதான் என்ன பாலிமர்ஸுக்கு பதிலா உயிருள்ள திசுக்களை இங்க பயன்படுத்துறாங்க உலகத்திலேயே முதல் முறையா மனித உறுப்பிற்கு மாற்றா அந்த மாதிரியே திசுக்களால் ஆன உறுப்புகளை வெற்றிகரமாக உருவாக்குனாரு எங்க பாஸ் அவரோட இந்த கண்டுபிடிப்பு மனித வரலாற்றோட மாபெரும் புரட்சினு சொல்லலாம் அவரோட கண்டுபிடிப்பால உடல் உறுப்பு தானமோ திருட்டோ தேவைப்படாது எந்த ஒரு பார்ட்டு ஃபெயிலியர் ஆனாலும் சரி யாரும் சாக வேண்டி இருக்காது டிவி ரிமோட்ல பேட்டரி முடிஞ்சு போச்சுன்னா வேற பேட்டரி வாங்கி போடுற மாதிரி ஒரு உறுப்பு ஃபெயிலியர் ஆனா அதுக்கு உடனே வேற ஒண்ணு வச்சு மாத்திடலாம் அப்படிப்பட்ட கண்டுபிடிப்ப ஒரு வெளிநாட்டு பணக்காரன் உதவியோடு அவர் வெற்றிகரமா நிகழ்த்தினாரு சரவணன் கூறிய இந்த த
அதை இந்தியாவில் வேறு வேறு மாநிலங்களில் கிட்னி செயலிழந்து சாகுற நிலைமையில் இருக்கிற ஆட்கள் பத்து பேரை தேர்வு பண்ணாங்க அவங்களுக்கு இலவசமாக பொருத்தினாங்க அந்த பத்து பேரையும் பாதுகாக்க என்னோட டிடெக்டிவ் ஏஜென்ஸில் இருந்து ஆளுக அனுப்பப்பட்டாங்க அந்த கிட்னியும் நல்ல வேலை செஞ்சுது ஒரு வருஷமும் ஆச்சு ஆனால் அந்த பத்து பேரில் ஒருத்தன் ஒரு பையன் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் அடிபட்டு அவனை அந்த ஹேண்டி ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செஞ்சாங்க பட் ஹீ இஸ் டெட் அவன் பாடியையும் எரிச்சிட்டாங்க இருந்தாலும் எனக்கும் எங்கள் பாஸ்கோட சந்தேகம் என்னென்னா ஒருவேளை அந்த ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் அந்த பையனை ட்ரீட் பண்ணுறப்ப அவருக்கு இந்த கிட்னியை பற்றி தெரிய வந்திருக்குமோ அவருக்கு மட்டும் இல்லை அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற வேறு யாருக்காவது அஃப்கோர்ஸ் உனக்கும் இதை பற்றி ஏதாவது தெரிய வந்திருக்குமோனு தான் எங்கள் சந்தேகம் அதுக்காக தான் நாங்கள் எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ணோம் என்று கூறி முடித்தான் சரவணன் சரவணன் கூறிய அந்த பையன் வேறு யாரும் இல்லை தனது ஊரை சேர்ந்த சக்திவேல் ஒருவேளை அந்த கிட்னி சாம்பிள் மட்டும் வேற தப்பான ஆளுங்க கைக்கு போயிட்டா இவ்வளவு நாள் உழைச்ச எங்களோட எல்லாருடைய உழைப்பு நேரம் எல்லாம் வீணாயிடும் அது மட்டும் இல்லாம இத வேற எந்த நாட்டுக்காரனாவது பேட்டர்ன் ரைட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கிட்டா அவன் சொல்றபடிதான் நம்ம கேட்கிற நிலைமை ஆயிடும்னு மிகவும் வருத்தமாக கூறினான் சரவணன் அதை கேட்ட ஹரி உங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச எல்லா உதவியும் செய்ய நான் தயார் என கூற இருவரும் பரஸ்பரம் கை குலுக்கி கொண்டன சொல்லுங்க ஹரி என்ன விஷயமா இவ்வளவு தூரம் வந்தீங்க என ஹரியிடம் கேட்டான் வெங்கடேசன் ஒண்ணுமில்ல டாக்டர் ஒரு சின்ன சந்தேகம் அதான் உங்களை நேரில் பார்த்து கேட்கலாம்னு உங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அவங்க தான் நீங்க இங்க வந்திருக்கிறதா சொன்னாங்க என்றான் ஹரி ஹரியின் அந்த பதிலை கேட்டதும் வெங்கடேசன் மனதில் லேசான ஒரு அமைதி ஹரி ஒருவேளை மழிவழியின் கொலை வழக்கு சம்பந்தமாக ஏதாவது கேள்விகள் கேட்க வந்திருப்பான் என்ற எண்ணம் பரவியது லேசாக ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு தனது பயத்தை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்த பின் சொல்லுங்க என்ன சந்தேகம் என்று கேட்க ஹரியின் சந்தேகத்தை தீர்க்க ஆயத்தமானான் ஆமா உங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எதுக்கு ஹேண்டி ஹாஸ்பிட்டல்னு பேர் வச்சிருக்கீங்க இதை கேட்டதும் டாக்டருக்கு மட்டும் இல்லாமல் நாதனுக்கும் சற்று விசித்திரமாகவே இருந்தது என்கிட்ட அந்த சக்தி வெள்ள ஆக்சிடென்ட பத்தி கேப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் இது என்ன புதுசா எப்படி கேட்கறீங்க என்ற எண்ணம் நாதனின் மனதிலும் என்ன இதுதான் சந்தேகமா இதுக்கு என்னை தேடி வரணுமா ஹாஸ்பிட்டல் ரிசப்ஷனிஸ்ட் கிட்ட கேட்டிருந்தா அவளே கூட சொல்லியிருப்பாளே இதுக்காக இவ்வளவு தூரம் வர வேணுமா என்ற எண்ணம் டாக்டரின் மனதிலும் ஓடியது தனக்கு வந்த அளவு கடந்த எரிச்சலை பொறுத்து கொண்டு ஹரியின் கேள்விக்கு பதில் கூறினான் வெங்கடேசன் அது என் சன்னோட நேம் சந்தோஷ் நாங்க அவனை நாங்க அவனை சாண்டின் தான் செல்லவா கூப்பிடுவோம் அதனாலதான் அந்த நேமே வச்சுக்கிட்டோம் என்றான் வெங்கடேசன் அதை கேட்டு ஹரி உங்களுக்கு சன் இருக்கிறாரா என்ன பண்றாரு என மீண்டும் கேள்வியை தொடுக்க அவன் ஃபாரின்ல எம்எஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்று பதில் வந்தது ஹரியின் கேள்விகள் நாதனுக்கு ஏதோ ஒன்றை உணர்த்துவது போல் இருந்தது என்ன சொல்றீங்க மிஸ்டர் வெங்கடேசன் எம்எஸ் படிக்கிற வயசுல உங்களுக்கு ஒரு சன் இருக்கானா நம்பவே முடியல உங்களை பார்த்தா ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் ஆளுமா தான் இருக்கு என்றான் ஹரி ஹரி அவ்வாறு யூகித்தது தவறல்ல ஏனெனில் அந்த அளவிற்கு தான் வயது இருக்கும் என்று பார்க்கும் அனைவரையும் நம்ப வைக்கும் அளவிற்கு இளமையாகவும் வலுவாகவும் இருந்து டாக்டர் வெங்கடேசனின் தோற்றம் மை ஏஜ் இஸ் பிப்டி ஃபோர் என அசட்டு சிரிப்புடன் பதிலளித்தான் வெங்கடேசன் டாக்டரின் வயதை கேட்டவுடன் வாவ் அன்பிலிவபிள் என ஹரி அசட்டு சிரிப்பு சிரிக்க அப்பொழுது டிங் டிங் என்று அடித்தது அவனது கைபேசி அவனுக்காக குறுஞ்செய்தி வந்திருப்பதை அது அறிவுறுத்தியது ஹரி அதை திறந்து படித்தான் அதில் வந்திருந்த தகவல் கன்ஃபார்ம் வி ஆர் ரெடி என்பது அதனை படித்து முடித்ததும் ஹரி மொபைலை தனது பேக்கெட்டில் வைத்துவிட்டு இடுப்பில் தனது பெல்ட்டுடன் ஒட்டியிருந்த அந்த ரப்பர் கன் ஹோல்டிங் பவுச்சிலிருந்து துப்பாக்கி எடுத்தான் அதன் லாக்கரை ரிலீஸ் செய்துவிட்டு நேராக அதை வெங்கடேசனின் மார்பை நோக்கி குறி வைத்தான் அதை கண்டதும் டாக்டருக்கு மட்டுமல்ல நாதனுக்கும் அது அதிர்ச்சியாகவே இருந்தது ஹரியின் இந்த செய்கையால் டாக்டரின் முகத்தில் அந்த குளிரியசி காற்றிலும் வியர்வை வழிந்தோடியது ஹரி என்ன இது என்ன பண்றீங்க இப்ப துப்பாக்கி எதுக்கு என்ன நோக்கி காட்டுறீங்க நான் ஒரு டாக்டர் என பயத்தில் வெங்கடேசன் உளர எதுக்காக மைவிழிய கொன்ன என ஹரி அப்போதுதான் தான் வந்த நோக்கமான தனது உண்மையான சந்தேகத்தை கேள்வியாக வினவினான் அதை கேட்டதும் வெங்கடேசனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது வாட் ஆர் யூ செய்யிங் ஐ எம் நாட் ஏ கில்லர் என வெங்கடேசன் பயத்தில் கொப்பளித்தான் அடுத்த கணம் டமால் என்ற பெரும் சத்தத்துடன் ஹரியின் துப்பாக்கி வெடித்தது அதிலிருந்து வந்த குண்டு டாக்டரின் வலது கையை பதம் பார்த்தது ஒரு குற்றவாளி அடித்து விசாரணை செய்யக்கூட யோசிக்கும் ஹரி ஜீவா கிருஷ்ணனை அடிக்க கூறியது இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே வெங்கடேசனை சுட்டது அனைத்தும் நாதனுக்கு ஆச்சரியம் கலந்த அதிர்ச்சிதான் அத்தியாயம் பதிமூன்று ஜெகதீஷ் நான் சொல்றது உன்னால் நம்ப முடியாது என போனில் தனக்கு மிகவும் நம்பிக்கையான தனது நண்பன் ஜெக
இட் இஸ் ஃபுல்லி ஆர்டிஃபிஷியல் அதுவும் குட் கண்டிஷனில் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கிற ஒன்று நான் சொன்னல நீ நம்ப மாட்டேன்னு அந்த கிட்னியை நான் அந்த பையனோட பாடியிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அது இப்போ என்கிட்ட தான் இருக்குது இதை மட்டும் நம்ம ஏதாவது ஃபாரின் ரிசர்ச்சுக்கு சேல்ஸ் பண்ணோன்னா வி ஆர் த மில்லினர்ஸ் என ஆக்ரோஷமாக போனில் தனது நண்பனுடன் உரையாடி கொண்டிருந்ததை கேட்டு அதிந்து போய் நின்றாள் மைவழி வர அமௌண்ட்டில் உனக்கும் ஷேர் உண்டு நீ ஒரு நல்ல ஃபயராக அரேஞ்ச் பண்ணு என காலை கட் செய்து விட்டு திரும்பிய வெங்கடேசனுக்கு காத்திருந்தது அந்த அதிர்ச்சி தான் பேசிய அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு நின்று கொண்டிருந்த மைவழி அவள் அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டாள் என்பது அவள் முகத்தில் பயத்திலிருந்தே தெரிந்தது இப்போது என்ன செய்வது என்று யோசித்தவாறே அவன் அவளை நெருங்க சார் நான் எதுவும் கேட்கல எனக்கு எதுவும் தெரியாது என அழ ஆரம்பித்தாள் அவள் சத்தம் வெளியே கேட்காம வண்ணம் தடுத்த வெங்கடேசன் அவள் வாயை பொத்தினான் அவனது அச்செயலால் மிரண்ட மைவழி அழுகை என எண்ணி வெட்டாமல் வளர்த்து வைத்திருந்த தன் கைவிரல் நகங்களால் தன் வாய் மீது இருக்கும் வெங்கடேசனின் கையை கீற கத்தாத நான் கையை எடுக்கிற என்றான் வெங்கடேசன் சரி சரி என்பது போல் தலையசைத்தால் மைவழி வெங்கடேசனோ மெதுவாக கையை எடுக்க சரி என்னை விட்டுருங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாது நான் எதுவும் கேட்கல நான் யார்கிட்டையே சொல்லவும் மாட்டேன் என தனக்கு தெரியும் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளும் வகையில் உளறி அழுதாள் அவள் ஓகே ஓகே காம் டவுன் உனக்கு எதுவும் தெரியாது நான் நம்புறேன் உனக்கு எதுவும் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல உனக்கு நான் இருபது லட்சம் தரேன் நீ அமைதியாக இருக்க என வெங்கடேசன் ஆஃபர் ஒன்றை அறிவிக்க இருபது லட்சமாய் என்பது போல மைவழி டாக்டரை பார்த்து விட்டு இல்லை சார் எனக்கு பணம் எதுவும் வேண்டாம் நான் யார்கிட்டையே சொல்ல மாட்டேன்னு அழுது கொண்டே தன்னை விட்டுவிடும்படி கெஞ்சினாள் ரிலாக்ஸ் நீ இப்போ வீட்டுக்கு போ நல்லா ரெஸ்டடு திங்க் பண்ணு நாளைக்கு உன் முடிவை சொல்லு என கூறி அவளை அங்கிருந்து அனுப்பினான் வெங்கடேசன் குண்டடிப்பட்ட கணத்தில் வழியால் வெங்கடேசன் அலற அப்பொழுது அந்த ஹோட்டல் அறையில் மூடப்பட்டிருந்த படுக்கை அறையின் கதவு திறந்தது உள்ளிருந்து ஒரு பெண் வெளியே வந்தாள் அவள் பயத்தில் அரண்டு போய் இருப்பது அவளது முகத்தில் நன்றாக தெரிந்தது ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த முகம் ஹரி நாதன் இருவருக்கும் பரிச்சயமான முகம் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த அப்பெண்ணை கண்டதும் இவை என்ன செய்யறா என குழம்பிய நாதன் சார் இது கீர்த்தனா சே சார் இது அந்த புனிதா என குழப்பத்தில் உளர ரிலாக்ஸ் நாதா உனக்கு இந்த புனிதா இங்க என்ன பண்றான்னு தெரியணும் அவ்வளவுதானே என ஹரி கேட்க ஆம் என்பது போல் தலையசைத்தான் நாதன் அவ மட்டும் இல்ல நாம ரெண்டு பேரும் இப்போ இங்க எதுக்கு வந்திருக்கோம்னு கூட இப்போ அவளே சொல்லுவா பாரு என ஹரி தனது கை தூப்பாக்கியை அவளை நோக்கி நீட்ட பயந்து போன புனிதா ஹரி டாக்டரை சுட்டது போல் தன்னையும் சுடக்கூடும் என்று எண்ணி சார் என்ன எதுவும் பண்ணாதீங்க நான் எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறேன் என்று கையை தூக்கி கொண்டு கெஞ்சு தொடங்கினாள் வேண்டாம் என்பது போல வழியால் துடித்தவாறு வெங்கடேசன் அலற ஹரியின் துப்பாக்கி மீண்டும் ஒரு முறை வெடித்தது இம்முறை குண்டு டாக்டரின் இடது காலை பதம் பார்த்தது வெங்கடேசன் தரையில் சுருண்டு விழுந்து வழியால் துடிக்க அதை பார்த்த புனிதா சார் நான் சொல்லிடுறேன் நான் சொல்லிடுறேன் என நடந்த நிகழ்வுகளை கூற தொடங்கினாள் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி மதிய மேலதான் அந்த ஆக்சிடென்ட் கேஸு எங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தது அந்த பையன் வயிற்றுல கம்பி குத்தி கிழிச்சிருந்துச்சு உடனடியா ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு கொண்டு போனோம் டாக்டர் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணாரு நான் சீனியர் நர்ஸுங்கிறதுனால நானும் ஆப்ரேஷன் தேட்டருக்குள்ளே இருந்தேன் ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த பையன் இறந்துட்டான் அது எங்கள் எல்லாருக்கும் வருத்தமாக தான் இருந்துச்சு என் கூட இருந்த மற்ற ரெண்டு நர்ஸுகளையும் டாக்டர் வெளியே போக சொல்லிட்டாரு அவர் உதவிக்கு என்ன மட்டும் இருக்க சொன்னாரு எல்லாரும் வெளியே போன பிறகு டாக்டர் அந்த பையனோட கிட்னி செயற்கையானதுன்னும் அது ரொம்ப விலைமதிப்பானதும் அதை வைத்தா கோடி கணக்கில் பணம் கிடைக்கும் உனக்கு நான் ஐம்பது லட்சம் தரேன்னு சொன்னாரு என்று விம்மி கொண்டே கூறினாள் அவள் அதை கேட்ட நாதன் சார் அது ஏன் ஒரு நர்ஸுக்கு ஐம்பது லட்சம் தரேன்னு டாக்டர் சொல்லணும் என ஹரியிடம் கேட்க யாருக்கு தெரியும் என்ன கசமு சாவோ அவ சொல்றத முழுசா கேளு என ஹரி நாதனை வாத்தியால் கடிக்க சாரி சார் என மீண்டும் புனிதா கூறுவதை இருவரும் கேட்க தொடங்கின அந்த பையன் உடம்புல இருந்த கிட்னி எடுத்த பிறகு அவனது பாடிய அவன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம் ஆக்சிடென்ட்ல கேஸ்னாலும் அவங்க ஏதோ அரசியல் செல்வாக்க பயன்படுத்தி போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணாம பாடியை வாங்கினது எங்களுக்கு வசதியா போச்சு என புனிதா கூற இல்லனா போஸ்ட்மார்டம் பண்ற டாக்டர் இன்ஸ்பெக்டர்னு எத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ண வேண்டி வந்திருக்கும் என்றான் ஹரி பாடிய ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணதும் டாக்டர் என லீவ் போட்டுக்க சொன்னாரு நானும் கிளம்பி ஹாஸ்டலுக்கு போயிட்டேன் சாயந்தரமா டாக்டர் கிட்ட இருந்து போன் வந்துச்சு மைவழிக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு இருபது லட்சம் பணம் தரலனா இந்த விஷயத்த போலீஸ்ல சொல்லிடுவேன்னு சொல்லி பிளாக்மெயில் அவ பண்ணதாகவும் டாக்டர் கிட்ட சொன்னாரு அவ இதை யார்கிட்டையும் சொல்லாத மாதிரி பண்ணா அவளுக்கு தருவதா சொன்ன அந்த இருபது லட்சத்தையும் எனக்கே தரதா சொன்னாரு நாதனும் ஹரியும் ஒருவரை ஒருவர் ஒரு கணம் பார்க்க மேல சொல்லு என்றான் ஹர
அவ பாய் ஃப்ரெண்டு ஏமாத்துறத பத்தியே பேசிட்டு இருந்தா டாக்டர் என்கிட்ட இந்த விஷயத்துல பொய் சொல்ல வேண்டியதில்ல ஏன்னா அவர் கூட இருந்தது நான் மட்டும்தான் எவ்வளவுதான் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுனாலும் பணம்னு வந்த உடனேயே என்கிட்ட சுயநலமா இருக்காலேன்னு டாக்டர் தருவதா சொன்ன பணத்துக்காகவும் கோவத்துல அவளுக்கு குடிக்க கொடுத்த ஜூஸ்ல ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ போட்டுட்டேன் அவ அந்த ஜூஸ் குடிச்சு முடிச்சதும் அவ பாய் ஃப்ரெண்ட பாக்க போறதா சொல்லிட்டு இருந்தா அவ அங்க போய் இறந்தா ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா என்ன பண்றதுன்னு ஏன் ரூம்ல இருக்க வைக்க பார்த்தேன் ஆனா அவ சொல்ல சொல்ல கேட்காம அங்கிருந்து கிளம்பிட்டா அதுக்கப்புறம் அவ என்ன ஆனானு எனக்கு தெரியல பிரியங்கா சொன்ன பிறகுதான் எனக்கு அவ இறந்ததே தெரியும் என்று அழுது கொண்டே கூறி முடித்தாள் அதை கேட்ட ஹரி எதுக்காக ஸ்லோவா வேலை செய்யக்கூடிய டேப்லெட்ஸ கொடுக்கணும் குயிக்க வேலை செய்யறத கொடுத்தா அவ உடனே செத்துருப்பாளே என கேட்க ஸ்லோவா வேலை செய்யத கொடுத்துட்டு அவளை என் ரூம்ல இருக்க சொல்லி நான் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பி போயிடலாம்னு இருந்தேன் நான் போன பிறகு அவ செத்தா லவ் ஃபெயிலியர்ல சூசைட் பண்ணிட்டான்னு நம்ப வைக்கலாம்னு தான் அப்படி பண்ண என்றால் அந்த தோழி அதனாலதான் என் கோயில் அப்ப என்கிட்டையும் நீ சூசைட்னு சந்தேகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்க ஐம்பது லட்சம் பணத்துக்காக ஒரு தப்புக்கு உடந்தே அறிந்திருக்க இருபது லட்சம் பணத்துக்காக உன்னை நம்பின உன் தோழியை கொலை செஞ்சிருக்க உனக்கே தெரியாத சில விஷயங்களை நான் இப்போ சொல்றேன் கேட்டுக்கோ உன் தோழி மைவிழி டாக்டர் கிட்ட பணம் வேணும்னு பிளாக்மெயில் பண்ணல அவன் தான் பணம் கொடுக்குறனு சொல்லியும் அவ அதை வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கா அது மட்டும் இல்ல இந்த டீல் முடிஞ்ச பிறகு உன்னையும் கொள்றது தான் இவங்க பிளான் ஏன ஹரி கூற எந்த டீல் என்பது போல நாதன் யோசிக்க இவங்களா யாரெல்லாம் என புனிதா யோசித்தாள் என டாக்டர் நான் சொல்றது சரிதானே என ஹரி வெங்கடேஸ்வரன் நோக்கி துப்பாக்கியை நீட்ட அதை கண்டதும் ஏற்கனவே வழியால் அலறி கொண்டிருந்த அவள் ஆமா ஆமா இன்னைக்கு ஒரு லண்டன் ஏஜென்ட் கிட்ட எங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த சாம்பிள நூறு கோடி ரூபாய்க்கு கொடுத்த பிறகு நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஜெகதீஷும் சேர்ந்து இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரே ஆளான புனிதாவை கொல்ல திட்டம் போட்டோம் என்றான் அதை கேட்டதும் புனிதா அதிர்ந்து போக தான் செய்த தவற எண்ணி வருத்தப்பட்டு கண்ணீர் விட இப்ப ஃபீல் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் என்ற ஹரி எங்க அந்த கிட்னி என அவளிடம் கேட்க அது அந்த படுக்கையறையில் இருக்கிறது என்பது போல கை காட்டினாள் அதை எடுத்து வா என ஹரி கூற அந்த அறையினுள் நுழைந்தால் அவள் ஆ என வெங்கடேசன் வழியால் அலற யோ உன்னை சுட்டது ஒரிஜினல் புல்லட்ல இல்ல ரப்பர் புல்லட்ல தான் ரொம்ப துடிக்காம ஒழுங்கா மேல எழுந்துரு என்று ஹரி கூறியதும் தான் வெங்கடேசன் நாதன் இருவரும் கவனித்தன குண்டடிப்பட்ட இடத்திலிருந்து ரத்தம் வராததை அங்கே காயத்திற்கு பதிலாக வீக்க மட்டும் இருப்பதை அதை கண்டதும் வழியை பொறுத்து கொண்டு வெங்கடேசன் மேலே எழுந்திருக்க அப்போது வெளியே யாரோ அந்த அறையின் கதவை தட்டும் சத்தம் கேட்டது நாதன் சென்று கதவை திறந்தான் வெளியே நின்று கொண்டிருந்தனர் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகன் உடன் கான்ஸ்டபிள் நாராயணன் முரளி நரேந்திரன் அவர்களுடன் ஒரு புது உருவம் சரவணன் அனைவரும் உள்ளே நுழைந்தனர் புனிதா கையில் ஒரு கன சதுர வடிவ பெட்டியுடன் வெளியே வந்தாள் உள்ளே வந்த சரவணனிடம் அந்த பெட்டியை கொடுக்குமாறு ஹரி கூற அதை சரவணனிடம் நீட்டினாள் அந்த பெட்டியினை திறந்து அதில் ஐஸ் கட்டிகளுக்கு நடுவே பாலிதீன் கவரில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த செயற்கை உறுப்பை சரியாக இருக்கிறதா என பார்த்த பின் ஹரியிடம் நன்றியை தெரிவித்துவிட்டு கிளம்பினான் அவன் கான்ஸ்டபிளிடம் டாக்டரையும் புனிதாவையும் கைது செய்து அழைத்து செல்லுமாறு ஹரி கூற அவர்களும் அவ்வாறே செய்தனர் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் முருகன் நாதன் ஹரி மூவர் மட்டும் அந்த அறையில் இருந்தன நடந்தது என்ன என்பதில் பாதி நாதனுக்கு புரியவில்லை என்பது ஹரிக்கு நன்றாக தெரியும் எனவே ஹரி நாதனுக்கு தெரியாதவற்றை கூற தொடங்கினான் இன்று அதிகாலை சரவணனை சந்தித்தது அவன் கூறிய செயற்கை உறுப்பு பற்றிய தகவல் டாக்டர் வெங்கடேசன் மீது விழுந்த சந்தேகம் அதை உறுதி செய்ய டிஎன்ஏ டெஸ்டிற்காக வெங்கடேசன் டிஎன்ஏ சாம்பிளை பிரியங்கா ஸ்டேஷனில் கொண்டு வந்து கொடுத்தது அதை பாரன்சிக் சிவாவிடம் கொடுத்தது இறந்து போன மைவழி நகங்களில் கிடைத்த டிஎன்ஏ உடன் ஒப்பிட்டு பார்க்க சொன்னது அதில் இரண்டு மொத்து போனது என அனைத்தையும் கூறினான் அது மட்டுமில்லாமல் சரவணன் அந்த மருத்துவமனையில் உள்ளவர்களை ஃபாலோ செய்த போதும் அவர்களது மொபைல் நம்பர்ஸ் மற்றும் அழைப்புகளை செக் செய்த போது அவனுக்கு வெங்கடேசன் மற்றும் புனிதா மீது எழுந்த சந்தேகம் பற்றி அவன் தன்னிடம் கூறியதையும் புனிதாவின் வாக்கு மூலம்படி மைவழி கடைசியாக சந்தித்தது புனிதாவுதான் மற்றும் அவளது இருப்பிடத்திலிருந்து விடுதி செல்ல ஆகும் நேரம் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்டின்படி உயிர் பிரிந்த நேரம் இவற்றை வைத்து பார்க்கும்போது புனிதா மீது சந்தேகம் எழ ஆரம்பித்தது அதை கூறி முடித்தவுடன் முருகன் வெங்கடேசனின் நண்பன் ஜெகதீஷை கைது செய்ததையும் கிட்னி ஃபயராக வர இருந்த அந்த ஃபாரினர் அபிலேஷ் அஷ்ரபை பற்றி தகவல் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்பதையும் அவன் தெரிவித்தான் இடைமறித்த நாதன் சார் உங்களுக்கு இவங்க மேல சந்தேகம்னா எதுக்காக ஸ்டேஷன்ல ஜீவாவையும் கிருஷ்ணனையும் அடிக்க சொல்லணும் என்று தனது சந்தேகத்தை கேட்க என்னதான் அந்த கிருஷ்ணா கொலை பண்ணலனாலும் அவன் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கதா சொல்லி ஏமாத்திருக்கான் அப்புறம் அந்த ஜீவா கிருஷ்ணனை பத்தின உண்மையை நம்ம கிட்ட இருந்து மறைச்சிருக்கான் அதா அவங்
நாதரின் பேக்கெட்டில் அன்பளிப்பாக தான் சொருகிய அந்த விலை உயர்ந்த பேனாவை எடுத்தான் அதை முருகனிடம் நீட்டி இதுல புனிதா வெங்கடேசன் ரெண்டு பேரோட வாக்குமூலம் இருக்கு என்று கூறினான் சார் என நாதன் கோப்பிட என்ன நாதா பழைய டெக்னிக் தான் அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாதா நான் உனக்கு வேற பேனா வாங்கி தரேன் என நாதன் பேச ஆரம்பிப்பதற்குள் அவனை பேச விடாமல் தடுத்தான் ஹரி கான்ஸ்டபிள்ஸ் கைதிகளோடு ஒரு ஜீப்பில் செல்ல முருகன் நாதன் மற்றும் ஹரியும் அவர்களை மற்றொரு ஜீப்பில் பின்தொடர்ந்தன அத்தியாயம் பதினான்கு நாதன் ஹரி விசாரணை செய்த விதம் அடிக்காமலும் உதைக்காமலும் குற்றவாளிகளை அவர்கள் வாயிலேயே குற்றங்களை ஒப்புக்கொள்ள செய்தது சட்டத்தை வளைத்தாலும் காப்பாற்றியது என அவனது சிறப்புகளை சிந்தித்த வண்ணம் அமைதியாக அமர்ந்து வர நாதனை கண்ட ஹரி என்ன நாதா இன்னும் உனக்கு முழுசா என்ன நடந்துச்சுன்னு புரியலையா என கேட்டான் ஹரி அப்படியா சார் எனக்கு புரிஞ்சுது என நாதன் கூற ஓ புரிஞ்சுதா எங்கு அப்போ என்ன நடந்திருக்கும்னு சொல்லு பார்க்கலாம் என்றான் ஹரி நாதன் இந்த கொலை வழக்கில் குற்றம் எவ்வாறு நடந்திருக்கும் என்று அவன் புரிந்து கொண்டதை கூற தொடங்கினான் செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த லாரி டிரைவர் குணாவும் அவன் கூட அந்த கௌதமும் போன லாரி உங்க ஊரை சேர்ந்த உங்க அம்மாவுக்கு பழக்கமான சித்ராவின் பையன் சக்திவேல் போன பைக்கு மேல மோத அந்த வண்டி பக்கத்துல இருந்து முள்வேலி மீது வேகமாக போயிடிக்க அதனால அந்த சக்திவேல் வயத்துல கம்பி குத்தி கிழிச்சிருக்கு அவன அவன சாண்டி ஹாஸ்பிட்டல ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல தான் மைவழி வேலை பார்த்தா அதே நாள் காலையில தான் அவ வீட்டுல அவளோட லவ் மேட்ரு தெரிஞ்சு பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்கு அந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய அவ காதலனோ அவ வீட்டுல வந்து பேசவோ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கவோ தயாரா இல்ல இந்த நிலைமையில ஆக்சிடென்ட் ஆன அந்த பையன் ஆப்ரேஷன் பண்ணப்ப இறந்துட்டான் அவனை ஆப்ரேட் பண்றப்பதான் டாக்டர் ஜனுஸ் செயற்கை கிட்னிய பார்த்து அத அந்த பையன் உடம்புல இருந்து வெளியே எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு புனிதாவும் உடந்த இந்த கிட்னி விஷயத்த தன் நண்பன் ஜெகதீஷ் கிட்ட சொல்றப்ப அது மைவழி கேட்டுட்டா பணம் வேண்டான்னு சொன்னதால அவனால ப்ராப்ளம் வந்துருமோன்னு பயந்து டாக்டர் வெங்கடேசன் புனிதா கிட்ட மைவழி பணம் கேட்டு பிளாக்மெயில் பண்றதா போய் சொல்லி அவளை கொலை செஞ்சா புனிதாவுக்கும் பணம் தரதா சொல்லியிருக்கான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வீட்டுக்கு போன மைவழிக்கு வீட்டுல லவ் மேட்டர் தெரிஞ்சு பிரச்சனையால அவங்க அம்மா கூட சண்டை வந்திருக்குன்னு அதனால கோபத்துல போனை உடைச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் புனிதாவை பார்க்க உமன்ஸ் ஹாஸ்டலுக்கு போயிருக்கணும் அங்க புனிதா ஜூஸ்ல தூக்க மாத்திரை கலந்து கொடுக்க அத குடிச்ச மைவழி டாக்டர் மேல இருக்கிற பயம் வீட்டுல இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாத்துல இருந்து தப்பிக்க ஒரே வழி அவ காதலம் தானு நினைச்சு அவனை தேடி போயிருக்கணும் அங்க வாட்ச்மேன் கிட்ட இந்த காத்தி கிருஷ்ணன்னு ரூம் மாறினது தெரியாம அவனோட பழைய ரூம் நம்பர் சொல்லி விசாரிக்க வாட்ச்மேன் பழனி அந்த ரூம்ல இருக்க காத்திய கேட்கறதா நினைச்சுக்கிட்டு அவன் காலையிலேயே கிளம்பிடதா சொல்லியிருக்கணும் காலையில நம்ம கிட்ட நைட்டு தான் ஊருக்கு போனதா சொன்னான் அப்போ இங்கதான் இருப்பான் போயிருக்க மாட்டான்னு நம்பிக்கையில வாட்ச்மேன் கிட்ட தண்ணி வேணும்னு கேட்க அவன் தண்ணி எடுக்க கேன்டீன் உள்ள போனதும் மைவழி அவன் லவ்வர் ரூம தேடி ஹாஸ்டலுக்குள்ள போயிருக்கணும் மாத்திரையோட எஃபெக்ட்னால முதல் தளத்துல படிகட்டு கிட்ட தேங்கி இருக்கிற தண்ணியில கால் வழிக்கியதாலையும் கீழே விழுந்து தலையில அடிபட்டு மயக்கம் போட்டிருக்கணும் அப்ப மொட்டை மாடியில இருந்து கீழே வந்த காத்தி கிருஷ்ணன் மைவழி மயங்கி கிடந்ததை பார்த்ததும் அவனால தனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமோன்னு பயந்து மாடியில தனக்கு கிடைச்ச தான் பழைய ரூம்மேட் பர்ஸ்ல இருந்த சாவிய பயன்படுத்தி மைவழியை கொண்டு போய் அந்த ரூம்ல போட்டுட்டு அவன் கிளம்பியிருக்கணும் எந்தவித உதவியும் கிடைக்காம அந்த ரூமுக்குள்ளேயே பாவம் பரிதாபமா இறந்திருக்கணும் அத ஜீவா பார்க்க நமக்கு தகவல் வந்திருக்கும் என தான் புரிந்தவற்றை கூறி முடித்தான் நாதன் அதை கேட்ட ஹரி பரவல் நாதா ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஆனா இன்னும் அந்த பதிமூணாம் நம்பர் ரூம் காத்தியோட போன கௌதம் திருடனது இது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீ சொல்லாம விட்டுட்ட உனக்கு குளு கொடுக்கவும் நீ புரிஞ்சு பண்ண சொல்லித்தான் உனக்கு காரணமே இல்லாம பெருசு இலசு சிறுசு மூணு பேரையும் வச்சு அப்படி ஒரு கதை கூட நான் சொன்னேன் ஆனா நீ அப்பவும் புரிஞ்சுக்கல இப்படி இருந்தா நீ எப்படி எசை ஆகுறது எப்பவும் சின்ன விஷயங்களை டீப்பா அப்சர்வ் பண்ணணும் என நாதனுக்கு அட்வைஸ் செய்தான் ஹரி அதற்கு சரி என்பது போல் தலையாட்டி விட்டு ஆனாலும் சார் ஒரு லாரி டிரைவர் செஞ்ச மிஸ்டேக்கு இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில் விளையாடி இருக்கு ரெண்டு உயிர் போயிருக்கு நிறைய பேரு குற்றவாளியா பழி சுமந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சயின்டிஸ்ட் நிம்மதி இல்லாம இருந்திருப்பாரு என நாதன் வருத்தம் தெரிவிக்க எல்லாத்துக்கும் அந்த டிரைவர் தான் காரணம்னு சொல்ல முடியாது அவனை மும்பையில தீபக் விசாரிச்சதுல அவன் சரியதா வண்டி ஓட்டினதாகவும் எதிரில ஒரு பஸ் தாறுமாறா வந்ததுல தான் ஆக்சிடென்ட் பண்ணதாகவும் சொல்றானா அப்போ அந்த பஸ் டிரைவர் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணமா இல்ல அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைனால அவன் தாறுமார வண்டி ஓட்டினானோ தெரியல என்றார் ஹரி என்ன சார் சொல்றீங்க பஸ்ஸா சார் அதே நாளதான் நாம இந்த பஸ்ஸை திருடிட்டு போன அந்த மென்டல் டிரைவர அவனை பிடிச்சோம் ஒருவேளை அந்த பஸ் இருக்குமோ என நாதன் மினவு எது எப்படியோ கேஸ் முடிஞ்சது ந
நாதனும் முருகனும் என்ன என்பது போல ஹரியை பார்க்க மைவிலோட கொலை வழக்கில் ஆரம்பத்தில் குற்றவாளின்னு சொல்லி தேடினோமே கார்த்தி அவனோட டெட் பாடி அழுகுன ஸ்டேஜில் நம்ம போலீஸ் குவார்டர்ஸ் காம்பவுண்டில் இருக்க ஸ்டோர் ரூமில் கிடக்குதுன்னு அங்கேருந்து காவியா ஃபோன் பண்ணுறான் வண்டியை போலீஸ் குவார்டர்ஸ் கொடுங்க ஏன்றான் ஹரி அப்போ நம்ம அடுத்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட்டா மாலை நேரம் குட்டிமா எல்லாரும் ஏரியா சானு ஒதுரும் செக் பண்ணுமா போலாம் என அந்த ஸ்கூல் வேனின் டிரைவர் சீட்டில் அமர்ந்திருந்த சேகர் முதல் சீட்டில் அமர்ந்திருந்த மூன்றாவது படிக்கும் அந்த சிறுமி திவ்யாவிடம் கூற கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க இரு நான் பசங்க சீட்டில் செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் என அந்த சிறுமி தனது சீட்டிலிருந்து எழுந்து வேனில் இருக்கும் சிறுவர்களை என்ன சென்றாள் அர்ஜுன் கவின் சுஹைல் ராஜேஷ் நவீன் மோகன் கதிர் பத்மா விவேக் ராஜ் வீரேஷ் ஜெய்சன் திவாகர் பாபு மிதுன் முத்து பிரதாப் விஜய் பிரபு மகேந்திரன் என வரிசையாக வேனில் இருந்த ஒவ்வொரு சிறுவர்களின் பெயரையும் வாயால் கூறிக்கொண்டு விரல்களால் எண்ணிக்கையை கணக்கெடுத்தாள் அனைவரும் இருக்கின்றன என உறுதி செய்த பின்பு அவள் அங்கிள் எல்லாரும் இருக்காங்க போலாம் என்று கத்தி கொண்டே அவளது இருக்கை நோக்கி வர டிரைவர் சிட்டில் இருந்த சேகரோ திருமணத்திற்காக அவனுக்கு பார்த்திருக்கும் பெண்ணின் புகைப்படத்தை கையில் வைத்து பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அதை பார்த்த திவ்யா யார் போட்டோ இது என கேட்க இதான கல்யாணம் பண்ணிக்க போற பொண்ணுன்னு தன் கையில் இருக்கும் போட்டோவை அந்த சிறுமியிடம் நெட்டினான் அதை வாங்கி பார்த்த அந்த சிறுமி டீச்சரா என கேட்க இல்ல நர்ஸ் என்றான் அப்பொழுது அருகிலிருந்த மற்றொரு சிறுமி இவங்க பேரு என்ன என்று கேட்க சிரித்து கொண்டே பதிலளித்தான் புனித்தா என அதற்குள் திவ்யாவோ டிரைவர் அங்கிளுக்கு கல்யாணம்னு கத்து உள்ளே இருந்த மற்ற சிறுவர்களும் என்ன ஏதே என்று கூட புரியவில்லை எனினும் ஏ என்று கத்த தொடங்கினர் அவர்களை சமாளிக்க முடியாமல் வேனை ஸ்டார்ட் செய்தான் சேகர் சிறுமிகள் உடனே இருக்கையில் சென்று அமர்ந்தன வண்டி மெதுவாக அந்த காட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் காம்பவுண்டில் இருந்து வெளியே சென்றது பின்னால் வந்த வேனின் டிரைவர் கத்தாம பசங்க வரமாட்டாங்களா என சேகரை திட்டு அது எதுவும் அவன் காதில் விழவில்லை வேன் ஸ்கூலை தாண்டி வெகு தூரம் சென்றது வேனில் இருந்த சிறுவர் சிறுமியர்களில் பாதி பேர் அவர்களது இடம் வந்து இறங்கிவிட்டனர் அந்த இருவழி தார் சாலையில் வண்டி சென்று கொண்டிருந்த போது சாலையின் மறுபுறம் இருந்த மெடிக்கல்ஸ் அவன் கண்ணில் பட்டது காலையில் கிளம்பும் போது அவனது அம்மா தனது எழுப்பு வியாதிக்கான மருந்தினை வாங்கி வர சொன்னது ஞாபகம் வந்தது வேனை சாலையின் ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு வேனில் இருந்த சிறுவர்கள் யாரும் இறங்கிவிடாத வண்ணம் கதவுகளை லாக் செய்து விட்டு பசங்களா நான் உங்க எல்லாருக்கும் சாக்லேட் வாங்க போறேன் நான் வர வரைக்கும் யாரும் வண்டியில இருந்து கீழே இறங்கக்கூடாது சரியா என சேகர் சொல்ல சரி என்று அனைவரும் கோரசாக சத்தம் எழுப்பினர் சேகர் ரோட்டை கடந்து மருந்தகத்தை அடைந்தான் அங்கு கடையில் இருந்த பெண் என்ன வேணும் என கேட்க தன் பர்சில் இருந்த மருத்துவரின் மருந்து சீட்டு ஒன்றை எடுத்து நெட்டினான் அதை வாங்கி அந்த பெண் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அங்கே வந்த சித்ரா தன் கையில் இருந்த மருந்து சீட்டு ஒன்றை எடுத்து நெட்டி அமடி இதில் இருக்கிற மருந்து எல்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொடு நான் பஸ்ஸுக்கு போகணும் என கூற அந்த பெண்ணோ இருங்கம்மா இந்த அண்ணதான் முதல்ல வந்தாரு இவருக்கு கொடுத்துட்டு தர என்றாள் அட என்ன புள்ள நீ நான் பஸ்ஸு போயிடுன்னு சொல்றேன் அவங்களுக்கு அப்புறம் கொடு என எரிச்சலாக கூறினாள் அதை பார்த்து கொண்டிருந்த சேகரும் நீங்க முதல்ல அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எனக்கு கொடுங்க என கூற அந்த பெண்ணும் சித்ராவின் கையில் இருந்த மருந்து சீட்டினை வாங்கி பார்த்துவிட்டு அதற்கான மருந்துகளை எடுத்து வந்து கொடுத்தாள் அனைத்தையும் கொடுத்ததும் சித்ரா அவசர அவசரமாக அங்கிருந்து கிளம்ப அம்மா பணம் கொடுத்துட்டு போங்க என்றாள் அந்த பெண் அதை கேட்ட சித்ராவோ என்ன பணமா இப்ப தானே கொடுத்தேன் எத்தனை தடவை கொடுப்பாங்க என பணம் கொடுக்காமலேயே கொடுத்து விட்டதாக வாதாட அதை பார்த்து கொண்டிருந்த சேகர் அம்மா நீங்க அவசரத்துல மறந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பணம் கொடுக்கல அதை கேட்டதும் சித்ராவிற்கு கோபம் மிகுந்தது ஒரு பொண்ணை பார்த்தா அவளுக்குன்னு வரைஞ்சுகிட்டு வரிசையா வந்துருவீங்களே ஒரே மருந்துக்கு எத்தனை தடவை பணம் தரது என்று முணுமுணுத்து கொண்டே தனது பர்சில் இருந்த பணத்தை எடுத்து அந்த கடையில் இருந்த பெண்ணிடம் நீட்டினாள் பிறகு அங்கிருந்த அருகில் இருந்த பேருந்து நிறுத்தத்தை நோக்கி கிளம்பினாள் அவள் பாருங்கண்ணு பணத்தை கொடுக்காமலே கொடுத்துட்டு சொல்லி எப்படி எல்லாம் பேசிட்டு போறாங்க நல்லா இருப்பாங்களா இவங்க என அந்த பெண் சாபம் விட விடுமா அவங்க ஏதோ மருந்துல பேசியிருப்பாங்க நீ எனக்கு கொஞ்சம் மாத்திரையை கொடு என்றான் சேகர் மருந்துகளை வாங்கிய பின் சாலையை கடக்க வந்தவன் அருகில் இருந்த பேருந்து நிறுத்தத்தில் இருந்த ஐஸ்கிரீம் வண்டியை பார்த்ததும் சிறுவர்கள் ஞாபகம் வர அவர்களுக்கு வாங்கி செல்லலாம் என்று எண்ணி அந்த ஐஸ்கிரீம் விற்பனை செய்யும் மூன்று சக்கர வண்டியை நோக்கி நகர்ந்தான் அப்போது அங்கே ஒரு பெண் காதில் போன் வைத்து பேசியவாறே சாலையை கடக்க நகர்ந்து கொண்டிருந்தாள் சற்று தொலைவில் ஒரு ஆடி கார் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தது எப்படியும் அது அந்த பெண் மீது மோதுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் சேகர் எவ்வளவோ கத்தியும் அது அந்த பெண்ணின் காதில் விழவில்லை அவள் போன் பேசியவாறு சாலையை கவனிக்காமல் நடந்து கொண்டிருந்தாள் ம் சொல்லுடா உனக்கு என்ன பிடிச்சிது நம்ம பேச ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ள லவ் சொ
அதனால் கையிலிருந்து அவளது போன் கீழே விழுந்து உடைந்தது கோபத்தில் யார் எழுத்ததே என்று அவள் திரும்ப சேகர் சாரிங்க கார் ஒன்று வேகமாக வந்துட்டு இருந்துச்சு நான் கூப்பிட்டேன் உங்களுக்கு காதல விழல உங்க தோல்பட்டையை பிடிச்சு இழுக்க தான் முயற்சி பண்ண ஆனா கை தெரியாம உங்க ட்ரெஸ்ல பட்டு லேசா கிழிஞ்சிருச்சு மன்னிச்சிருங்க அவன் கூறிய எதையும் காதில் வாங்காமல் தான் காதலுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது போனை தட்டிவிட்டு உடைத்துவிட்டானே என்று கோபப்பட்டு தன் காலிலிருந்து செருப்பை கழட்டி அவனை அவள் அறைய அதிர்ந்து போனான் அவன் அடுத்த வினாடி அங்கு கூட்டம் கூடியது இவன் என் ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சு இழுத்து என்கிட்ட தப்பா நடக்க பாக்குறான் என மைவழி அனைவரிடமும் புகார் செய்ய இவனை மாதிரி ஆளுங்களே இருக்குதான் அலையறாங்க அதுவும் இவனை பார்த்தாலே தெரியுது இவன் ஒரு பொறுக்கினு என கூட்டத்தில் இருந்து சித்ரா அவன் மீது குற்றம் கூற இவனை எல்லாம் நாலு சாத்து சாத்தனதா சரிப்பட்டு வரும் போடுங்கய்யா என குணா சேகரை அடிக்க கூடியிருந்த கூட்டமும் சேகரை சர மாறியாக அடித்தன இங்கு நடந்து கொண்டிருப்பவை அனைத்தையும் சாலையின் மறுபுறத்திலிருந்து வேனில் உள்ள சிறுவர்கள் அனைவரும் பார்த்து அழுது கொண்டிருந்தன அனைவரும் அடிக்கின்ற பொழுதிலும் சேகரை நினைப்பு முழுவதும் வேனில் இருந்த அந்த சிறுவர்கள் மீதும் அவர்கள் எவ்வாறு பாதுகாப்பாக வீட்டிற்கு செல்வார்கள் என்றும் திடீரென குண உதைத்ததில் சேக தடுமாறி கீழே விழ அவனது தலையில் அடி பலமாக விழுந்தது தலையில் இருந்து ரத்தம் வர தொடங்கியது அனைவரும் போது விடுங்க செத்துரு போறா என கூறிவிட்டு அடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு கலைந்து சென்றனர் மைவழி உட்பட தலையிலிருந்து ரத்தம் வழிய சாலையின் மறுபுறத்தில் இருக்கும் சிறுவர்களை பார்த்தபடியே சேகர் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்தான் கதை முடிந்தது மீண்டும் அடுத்த ஒரு கதையில சந்திக்கலாம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்